me convertí en papa, ¿y ahora qué? Capítulo 481 ¿Este es el clérigo más alto de Occidente? A Silvestre le resultó difícil de creer. ¿Cómo puede la iglesia respaldar que alguien como él trabaje aquí? ¿Y este esclavo, está siquiera vivo? San Cardenal José, hoy voy a atrapar a los ladrones. Fermi se expresó como si estuviera acostumbrada a ver al hombre. El cardenal la miró y se obligó a sonreír. Sin embargo, sus ojos hundidos y espantosos no reflejaron la misma reacción, revelando que cumplía con sus deberes por obligación más que por genuina benevolencia. Princesa. Bienvenida a la casa del señor. Apresar a los transgresores es una tarea divina en sí misma, por eso te otorgo mis bendiciones para que prosperes en aliviar las cargas del pueblo, pronunció el cardenal con voz temblorosa. Si necesitas algo, puedes hablar con mi ayudante. Ahora partiré y caminaré por las calles para bendecir a las pobres almas. Fermis bajó la cabeza para mostrar respeto. Gracias, cardenal. Me iré ahora. Se apresuró al tablón de anuncios, donde se exhibían bocetos de delincuentes, acompañados de sus nombres y delitos. Entre ellos se encontraban ladrones, asesinos y violadores. Sin embargo, la cuestión del manejo de los paganos quedaba dentro del ámbito de las fuerzas internas de la iglesia y, por lo tanto, permaneció sin revelarse. Seleccionemos uno de cada uno. Hoy capturaremos a un ladrón, un asesino y un violador. Fermis declaró y arrancó tres hojas de papel del tablero. Luego salió con mucho fervor y esperanza. Vayamos donde ocurrió el crimen. En silencio, Silvestre lo siguió, con la mente llena de innumerables preguntas. Pero hubo uno que no pudo resistirse a preguntar. ¿Por qué el santo cardenal, parece tan peculiar? Ella se encogió de hombros y montó en el caballo. No lo sé. Apareció hace solo tres años cuando el santo cardenal anterior desapareció repentinamente. Incluso el gran mago que vino con él no se encuentra por ningún lado. Entonces, el san cardenal José asumió la tarea de administrar el monasterio. Silvestre no olió mentiras de la princesa, pero fácilmente sintió que se estaba desarrollando una conspiración. Debajo de capas de secreto, sabía muy bien que algo estaba en marcha, probablemente orquestado por la sombra de Masano el emperador. ¿Han sido capturados? ¿Están siquiera vivos? Si puedo rescatarlos, tendré un santo cardenal en deuda y obtendré el apoyo del quinto guardián de la luz, Soul Breaker. Silvestre no se atrevió a hacer más preguntas porque aún tenía que descubrir el verdadero carácter de Fernis. En cambio, hacer preguntas revelaría sus curiosidades y le proporcionaría a ella información sobre él. Siguió a la princesa en su humilde empresa y la ayudó aquí y allá a descubrir pistas y detener a los criminales. Desafortunadamente, capturar al ladrón resultó ser la tarea más difícil, ya que el hombre estaba en constante movimiento. Mientras tanto, el asesino fue encontrado y asesinado cuando se defendió, mientras que el violador ya había muerto a manos de su víctima en busca de venganza. De hecho, solo se dedicaron tres horas a detener a los criminales, mientras que el resto del tiempo lo pasó la princesa Fermis explorando la bulliciosa ciudad, saboreando comida desconocida y experimentando cosas nuevas. Silvestre se mantuvo alerta sobre su seguridad, sintiendo constantemente que alguien los estaba observando. Sin embargo, decidió no actuar en consecuencia porque creía que eran los espías reales los que garantizaban el bienestar de la princesa. Al caer la noche, la cansada princesa deseó regresar y dormir profundamente. Silvestre accedió felizmente, ya que tenía mucho trabajo que atender. Finalmente llegó el momento de sembrar el caos e investigar a la iglesia simultáneamente. Y cuando el sol se puso y la oscuridad envolvió la ciudad, las calles quedaron desiertas. Solo los guardias y las fuerzas del mal acechaban, pero una entidad más grande y mucho más peligrosa deambulaba silenciosamente esa noche. Silvestre alteró su apariencia, se puso ropa diferente e incluso cambió su aroma usando elementos especiales. Pero escapar de la ciudad del castillo Underet, fuertemente custodiada y encantada con runas, resultó ser un desafío en sí mismo. Sin embargo, el de Runes representaba el pináculo de la magia, que él había dominado. Capaz de eludir runas menores creadas con magia ordinaria, se aventuró en la ciudad del sur con un plan bien pensado para sembrar el caos. Maxi, volaré por el cielo y te alertaré de cualquier cosa peligrosa. Mirage se ofreció amablemente y saltó de los hombros de Sylvester. Sylvester estuvo de acuerdo y continuó aventurándose más profundamente en los estrechos callejones que parecían varios marginales. Olores repugnantes y ruidos sospechosos estaban por todas partes mientras los perros callejeros salvajes gruñían aquí y allá. Primero tiene que haber desconfianza hacia la monarquía entre el pueblo. 
Necesito asegurarme de que Masan siga siendo internamente inestable, garantizándome la libertad de ejecutar mis grandes planes, reflexionó Sylvester mientras caminaba de una calle a otra, marcando varias casas con pintura roja. No, no lo hizo al azar. Tenía una lista de muchos informantes de la familia real y de los guardias de la ciudad. Estos individuos parecían ser ciudadanos comunes y corrientes, y hasta cierto punto lo eran. Sin embargo, además de su vida normal, también sirvieron como informantes encubiertos, responsables de informar sobre cualquier plan de elaboración de cerveza o propagar propaganda positiva para la familia real. Fueron los primeros enemigos de Sylvester, ya que necesitaba difundir libremente su propia propaganda. Afortunadamente, por su ayuda, los guardianes de la luna Ocin y Kimino habían residido en la ciudad durante años mientras él entrenaba y posteriormente servía como esclavo. Habían estado recopilando información durante un periodo prolongado y ahora era el momento de utilizarla. Ahora a correr la voz Sylvester terminó de pintar cruces y procedió a deslizar algunos mensajes debajo de ciertas puertas. Los mensajes fueron grabados con carboncillo en hojas de árboles. El mensaje era un acertijo, pero lo suficientemente simple como para que todos pudieran descifrar y comprender su significado. Piensa desde tu propia mente, no con las palabras de otro. Los espías de los nobles viven detrás de puertas marcadas con colores sangrientos. Sylvester transmitió el mensaje, especialmente debajo de las puertas, donde vivían en su mayoría delincuentes, personas que tenían una venganza personal contra los oplones y espías de los nobles. Al mismo tiempo, la población empobrecida generalmente tenía un sentimiento negativo hacia los ricos, por lo que eso también funcionó. Una vez que la gente identificara quiénes eran los espías y se diera cuenta de que todos eran individuos que habían adquirido riqueza repentinamente, no habría forma de detenerlos. Con algunos rumores estratégicamente plantados, las llamas podrían encenderse aún más. ¡Bam! PST. De repente, un plátano cayó del cielo sobre su cabeza. Miró hacia arriba y, efectivamente, Mirage estaba flotando como un águila. ¿Qué pasó? Hay una gran multitud afuera del monasterio, Maxi. Mirage le notificó. Intrigado, se dirigió rápidamente hacia el monasterio. Al acercarse la mañana tuvo que darse prisa, dado el carácter errático de la princesa, donde todo lo concerniente a ella era impredecible. Tómame. Quiero unirme. Escribe mi nombre también. Telmbars y Cambars. Iremos. Mientras Sylvester se acercaba al monasterio, mirando la entrada desde una sombra distante, vio una multitud de hombres gritando sus nombres o expresando su entusiasmo por ser agregados a lo que parecía ser una lista. Tres clérigos con rango de sacerdote estaban en la puerta, intentando controlar a la multitud de al menos 5.000 hombres. Registraron nombres y direcciones para documentación. Sin embargo, en lugar de permitir que esos hombres entraran al monasterio, les ordenaron que se hicieran a un lado y formaran un grupo grande a distancia. Cada pocos minutos, llegaba un caballero armado y escoltaba al grupo. El proceso se repitió una y otra vez, lo que aumentó la curiosidad de Sylvester al presenciar cómo rechazaban activamente a ancianos y niños. Esto no puede estar relacionado con algún trabajo laboral, de lo contrario habrían aceptado a los niños. ¿Pero qué están haciendo entonces? Al final, Sylvester decidió unirse a la multitud. En su disfraz, también era un simple hombre moreno con barba negra. Incluso imitó los movimientos y saltó como la multitud, agitando la mano. Sin embargo, no se atrevió a preguntar directamente a nadie sobre la situación. En cambio, alentó al pueblo a hablar por su propia voluntad. Oh. ¿Cuándo grabarán mi nombre para que yo también pueda ir? Pronunció con voz cansada. Como era de esperar, el hombre inmediatamente delante de Sylvester respondió. Te siento, hermano. ¿Puedes creer que incluso reclutas a toda la ciudad a este ritmo? Sylvester sintió que se le hundían los hombros al escuchar la noticia. Había hablado con Xavia y Sir Dolorem. Ofrecen un salario mensual de tres monedas de plata por el simple hecho de alistarse como soldado. No veo la hora de demostrar mi valía y ganar más. ¿Se trata de una campaña de reclutamiento? Sylvester se dio cuenta. ¿Pero para qué? ¿Una guerra contra grito de guerra? Espero que no dejen de dar nombres. Somos demasiados. Añadió Silvestre. El chico que tenía delante se rió de ello. Jaja. Ja. Es la gran guerra contra Beastaría, amigo mío. Podrían incluso reclutar a toda la ciudad a este ritmo. Silvestre sintió que se le hundían los hombros al escuchar la noticia. Había hablado con Xavia y Sir Dolorem hace apenas unos días, y no se mencionó nada de ello. Así que finalmente lanzaron un ataque. 
Me pregunto cuán severo será esta vez, continuó Sylvester. Pero en cualquier caso, nuestro amado Masan permanecerá seguro por la gracia del Señor. Muchos hombres a su lado estuvieron de acuerdo con sus palabras y se unieron a la conversación. En particular, participó fervientemente un hombre de mediana edad con un físico imponente. Esos bastardos paganos. La noticia llegó ayer. Dragones y elfos han atacado toda la costa oriental. Pero, esta vez, buscan centrarse directamente en Tierra Santa. Propostropus. El corazón de Sylvester dio un vuelco por la preocupación por Shadia, pero permaneció concentrado en recopilar más información. Quiero ir a luchar por la gloria del Señor. Me pregunto cuándo podremos unirnos al campo de batalla. Parecía abatido a propósito. Palmadita. El hombre corpulento le dio unas palmaditas en la espalda y sonrió. Pronto, hermano mío. Mientras sepas blandir una espada, te despacharán inmediatamente. A finales del próximo mes, podríamos estar matando a esos miserables elfos. ¿Así de rápido? ¿Qué tan mala es la situación para que incluso Masan esté tan desesperado? Sin embargo, antes de tomar cualquier medida decidió hablar con Xavi y velar por su seguridad. Sylvester encontró una oportunidad y regresó al castillo real antes de que los primeros rayos del sol cayeran sobre la ciudad del sur. Lamentablemente, aunque quería, no podía quedarse atrás para ver los frutos de su trabajo por la mañana. Entonces, mientras permanecía con su armadura afuera de la habitación de la princesa y esperaba en silencio a que la princesa despertara, el caos destruyó la ciudad del sur. Y, visita no, V, L, I, M5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. La gente de la ciudad azotada por la pobreza se despertó como de costumbre y siguió sus rutinas habituales. Pero había una diferencia significativa entre las casas que Sylvester marcó con cruces y las que informó. Las casas marcadas pertenecían a espías que amasaban riquezas mediante el espionaje, y por esa razón, los trabajadores de la casa no necesitaban levantarse temprano e ir a trabajar. Mientras tanto, a quienes Sylvester les pasó los acertijos eran todas las familias de bajos ingresos que tenían que ponerse a trabajar lo antes posible. Debido a eso, vieron primero las hojas con acertijos. Al principio estaban confundidos, pero una vez que salieron y notaron que algunas casas tenían marcas rojas, todo cobró sentido. En cuestión de minutos, sucedió lo mismo por todos lados y se formaron grandes turbas. Los celos y el odio reinaban en las mentes de todos mientras se apresuraban a encontrar cada casa marcada e investigar. En algunos casos, los propios vecinos tomaron medidas al saber del repentino aumento de la riqueza de los supuestos espías. Sin hacer preguntas, los vecinos prendieron fuego a las casas y quemaron a todos los que estaban dentro. En otros casos, las personas fueron arrastradas fuera y luego asesinadas. Lamentablemente, evitar daños colaterales era imposible, y a la mayoría de los espías también les mataron a sus familias, independientemente de su edad o género. No pasó mucho tiempo para que el caos total se extendiera por las calles estrechas. Los incendios se extendieron y se produjeron algunos disturbios. Ante la ausencia de espías, los soldados no tenían información sobre a dónde ir o si alguien estaba planeando un motín en un lugar en particular. Se produjo una falta de comunicación y las cosas se salieron de control. La gente salió a las calles en un instante. ¿Por qué? Sin razón. No tenían demandas que hacer y solo querían liberar la furia que habían mantenido reprimida en su interior. Al ver eso, eventualmente, incluso a los soldados se les ordenó dar un paso atrás y dejar que los tontos se quemaran. Afortunadamente, en ese preciso momento de libertad, unas manos ocultas se movieron. El observador de la luna Ocin era un hombre con muchos talentos y dominaba el arte de la caza o simplemente matar. Mientras permaneció a salvo y escondido, atacó las casas de diez administradores de la ciudad y también las quemó. Con eso, finalmente se completó el primer paso de extender el caos y, como resultado, todo lo que quedó fueron cenizas, visibles tan claramente como si fueran cortes profundos y dolorosos. Y llegó el día y Sylvester no tuvo nada que hacer más que seguir a la princesa. Mira la conocer a sus nobles amigos, comer y cuidarla en todo momento. Muchas veces, ella intentaba invitarlo a actividades y cada vez él se negaba firmemente. No eres divertido, se quejó la princesa Fernis. Pensé que sería divertido estar cerca de ti. ¿Qué le hizo pensar eso? Sylvester se preguntó y caminó un paso detrás, a su lado. Lamento decepcionarte, princesa. Soy simplemente tu guardaespaldas y no puedo dedicarme a actividades íntimas. Dio una excusa de una manera muy caballerosa y adecuada. Esperar. Ella se detuvo abruptamente y lo miró con sus grandes e inocentes ojos. 
Entonces, ¿me tratarías diferente si no fueras mi guardaespaldas? Sylvester sintió como si le hubieran dejado caer un hacha en el pie. Tal vez. Pero pase lo que pase, la diferencia social entre nosotros permanece. No me veo compartiendo la misma mesa contigo sin importar la profesión que adopte. Se frotó la barbilla como si fuera un anciano sabio y pensó en sus opciones. Con los ojos entrecerrados, también miró fijamente la placa frontal de Sylvester. HMMM, murmuró. HMMMMMMM, sí. Te haré mi consejero real. Entonces serás un funcionario público y, por lo tanto, podrás sentarte a mi lado. Punto punto punto. ¿Pero por qué? Se preguntó Sylvester. No huelo nada más que amor, lujuria y felicidad en ella. ¿Cuál diablos es su verdadera agenda? Princesa, con toda honestidad. Llegué a este castillo hace solo cuatro días. No creo que nadie te permita hacer eso. Nadie me conoce, y tampoco me parezco a la mayoría de la gente. Con esto máscara, al menos me tratan igual que a cualquiera. Sin ella, estaré destacando como un pulgar dolorido. Silvestre le respondió honestamente. Esta es la verdad del mundo en el que vivimos. Las personas no nacen iguales. Ella miró hacia abajo como si estuviera triste. Pero, quiero que muestres tu cara. Eres bonita. Él se rió entre dientes, algo poco común en la gente. Razón de más para esconderme. No querrás que algún otro noble te robe tu guardaespaldas ahora, ¿verdad, princesa? G. Ella se rió. Supongo que es imposible unir los dos mundos. Pero esto no me gusta. ¿Por qué puedo disfrutar de todo este lujo? Solo porque tuve suerte y nací en este castillo? Entonces, ¿qué hicieron los niños nacidos en la pobreza? ¿Para merecer su miseria? Todos nacemos iguales, ¿no? Nosotros hicimos esta división, no Dios. Sinceramente, Sylvester nunca pensó que fuera una pensadora tan profunda. Pero, en algún lugar de su corazón, apreció lo que ella dijo porque se alineaba con sus creencias. Al menos eso indicaba que la mente de la princesa estaba en el lugar correcto. Estás siendo demasiado sabia, princesa. Creo que tienes sueño. Decidió acercarse a ella y bromeó. Evidentemente por sus ojos asombrados, ella no lo esperaba de él. ¿Te espera, bromeaste? ¿Y eso fue un insulto? Silvestre avanzó silenciosamente y abrió la puerta de la habitación de la princesa para dejarla entrar. Si necesita algo, por favor notifíqueme. Entró a su habitación con incredulidad, nunca antes había visto a Silvestre comportarse de manera tan casual. Casi la hizo detenerse, deseando continuar con esa conversación informal. Solo llámame Fermis de ahora en adelante, cuando esté en privado. Eso me hará muy feliz. Ella solicitó. Y quítate la placa frontal cuando estemos solo nosotras dos. Sí, me temo que otras mujeres intentarán secuestrarte, pero nunca te preocupes, ella gruñó y fingió que sus manos eran garras mientras las agitaba hacia Sylvester. Protegeré lo que es mío como la feroz leona que soy. Ruido sordo. Sylvester cerró la puerta y se dirigió hacia su habitación a solo unos metros de distancia. ¿Qué es mío? Entonces ella me considera su posesión o un individuo. Sylvester reflexionó sobre lo que había dicho la princesa. Habla con tanta sabiduría y actúa con tanta ingenuidad, es un enigma. Finalmente, Sylvester cerró firmemente la puerta y se quitó el casco. Notó que Miraj dormía profundamente en la cama con el vientre hinchado, probablemente por consumir plátanos. Será mejor que hables con Sir Doloren sobre la situación. Murmuró y se sentó con las piernas cruzadas junto a la ventana. En poco tiempo accedió al solarium de sus alrededores y se dirigió hacia el este. A pesar de la considerable distancia, solo fueron unos minutos. Después de haberlo hecho varias veces antes, alcanzó fácilmente a su caballero más leal. Sir Doloren, soy yo. Escuché que Bea estaría atacado. Sylvester fue inmediatamente al grano. Sir Doloren respondió rápidamente. Lord Bart. Estaba esperando su comunicación. Sí, Beastaría protege y toma el control. Si eso sucede, será una tragedia, advirtió Sir Doloren. Actualmente estamos luchando bien contra los ataques que han atacado todas nuestras costas. Los elfos y los dragones están liderando su asalto, pero no parece tan formidable como esperábamos. Además, no observamos ninguna unidad entre sus fuerzas dragones y elfos luchar como si fueran dos ejércitos distintos. Silvestre tarareó de acuerdo y se preguntó por qué iniciaron la guerra si ese fuera el caso. Sin embargo, entonces recordó un asunto más urgente. Sir Dolorem, Masan ha comenzado a reclutar soldados entre las masas. 
probablemente pronto acumularán un ejército permanente de más de un millón. ¿Les ordenó Tierra Santa que lo hicieran? Preguntó. Sir Doloren guardó silencio durante un buen rato antes de responder. Que eso es inusual. No se emitió tal orden, ni requerimos que Masan tome ninguna acción. El ejército de Beastaria es demasiado débil y consideramos a Masan la última línea de defensa. Si Tierra Santa cae, nuestro plan es retirarnos. A Masan. Sylvester frunció el ceño al escuchar esa información. Ambos entendieron lo que Masan deseaba si su reclutamiento no estuviera relacionado con la lucha contra Beastaria. Parece que quieren atacar mientras el hierro está caliente, añadió Sylvester. Su objetivo es tomar al este con la guardia baja y tomar el control. Si eso sucede, será una tragedia, advirtió Sir Dolorem. Actualmente estamos luchando bien contra Beastaria y aspiramos a llevar la guerra directamente a Beastaria esta vez. El Papa está ocupado ideando una estrategia mientras hablamos. Sin embargo, todo esto será en vano si Masan actúa contra nosotros. Sylvester murmuraba para sí mismo todo el tiempo, formulando un plan sobre la marcha para ayudar a salvaguardar a Astsol, ya que se suponía que era su fortaleza. No podía permitirse el lujo de perderlo y, con ello, perder toda la influencia que había adquirido. Sir Dolorem, tengo un plan. Haré algo importante en Masan. Esté atento y, cuando se entere, envíe rápidamente a Lady Aurora como investigadora junto con algunos clérigos formidables y leales. No reveles mi participación, tengo la sospecha de que la iglesia está comprometida en Masan. Sirven a la realeza, no al señor, ordenó Sylvester con severidad. Entendido, Lord Bart, asintió inmediatamente Sir Dolorem. Localizaré a Lady Aurora rápidamente. ¿Cuándo debo esperar las noticias? Sylvester recordó la posición de la luna antes de comunicarse con Sir Dolorem y adivinó cuánto tiempo faltaba para el amanecer. Esperen que la noticia llegue a Tierra Santa mañana por la noche. Con eso, Sylvester terminó la comunicación y rápidamente se puso de pie. No perdió tiempo en quitarse toda su armadura y fue a despertar a Miraj. Chonky. Es hora de cazar. Guau. Miraj saltó sobre sus patas al instante. Estoy listo. ¿A quién devoraré hoy? Sylvester se puso rápidamente ropa de campesino con un turbante en la cabeza y un rostro disfrazado. San Cardenal de Occidente. Una corriente de aire brumoso voló de terraza en terraza en la ciudad sureña de la región de Marasia. La noche oscura y sin luna hacía que todo pareciera completamente oscuro y, después del día de violencia, la ciudad había sido tomada por soldados que mantenían un toque de queda. Pero Sylvester tenía una misión y él era el viento que soplaba silenciosamente esa noche. Con su túnica negra y bien atada, se dirigió hacia el monasterio mientras colocaba algunas trampas alrededor de la ciudad para asegurarse de que nadie viniera a molestarlo mientras ejecutaba su plan. Chonky, ¿cómo está la vista? Despejado. Vete. Miraj vigilaba desde el cielo e informaba a Sylvester cada vez que había algún movimiento cerca de él. Después de todo, las trampas que estaba tendiendo Sylvester se basaban en el de Runes, un conocimiento perdido para el mundo, siendo él su único maestro. Además, su conocimiento fue elevado ya que también conocía las runas ordinarias que utilizaban magia común. Con su dominio sobre ambos, construyó sin esfuerzo runas que podrían dejar inmediatamente a las personas inconscientes si pisaran su área designada. No solo eso, al usar runas de vigilancia, pudo vigilar los alrededores. Si alguien se acercara a ellos, una de las muchas marcas de runas invisibles que había colocado en su propio cuerpo vibraría, revelando la dirección y proximidad de la otra parte. Una vez completados los preparativos, finalmente llegó a la azotea del monasterio. Como era el edificio más alto en sus alrededores, los soldados lo utilizaban para mantener la vigilancia. Así que rápidamente los incapacitó. A los 60 en total. Lamentablemente, al final, se había formado una gran pila de cuerpos y a Sylvester le preocupaba que alguno de ellos despertara. ¿Me los como? Chonky sugirió magistralmente. No. Son solo soldados que siguen órdenes, negó Sylvester y en su lugar dibujó una runa alrededor de la pila que los mantendría dormidos a menos que alguien rompiera el círculo de runas. Dicho esto, entró en el edificio. Mirage siempre permanecía por delante de Sylvester, explorando el área volando rápidamente. Cualquier clérigo que se interpusiera en su camino simplemente quedó inconsciente. Era parte de su plan garantizar que todos los obstáculos potenciales se abordaran de antemano. Sin embargo, Sylvester no fue tan misericordioso con los clérigos de mayor rango del monasterio. 
Después de darse cuenta de que la iglesia en Occidente había sido comprometida, comprendió que la mayoría de los altos dirigentes también estaban comprometidos. Por lo tanto, se regaló una muerte rápida a los hombres que dormían justo en sus camas. En cuanto a los clérigos de menor rango, Sylvester creía que no tenían idea de que no estaban sirviendo a la iglesia sino a la familia real, ya que era poco probable que poseyeran conocimientos sobre el funcionamiento de iglesias genuinas en Oriente. Grieta. Chonky, devoralo. Sylvester le rompió el cuello al tercer cardenal de la noche. Para empezar, había tres cardenales en todo Massan. Visto bueno. Con eso, Sylvester descendió de un piso a otro, matando a todos hasta el rango de obispo, la posición oficial que denota un alto clérigo. Por supuesto, Mirage también se los comió, ya que era mejor sembrar el caos confundiendo a las autoridades sobre su paradero más tarde. Maxi, ¿dónde está Joe? ¿Te refieres al San Cardenal José? Sylvester lo corrigió. Después de encontrarlo, me pareció un habitante del sótano. Creo que está en algún lugar debajo del monasterio. Sylvester observó cuidadosamente y se dirigió a un piso diferente después de inspeccionar minuciosamente cada uno. Finalmente, cuando se acercaba la medianoche, Sylvester finalmente llegó a la escalera que conducía al sótano. Estaba seguro de que el santo cardenal era al menos un gran mago, por lo que dio cada paso con precaución. No hagas ningún ruido ahora y quédate a mi lado, le ordenó Silvestre a Mirage mientras canalizaba Solarium a través de su propio cuerpo inhalando profundamente y empleando el entrenamiento que había recibido a lo largo de los años. Era una técnica conocida solo por los observadores de la luna, llamada aliento lunar, que les permitía atravesar las regiones del desierto divino sin atraer serpientes dragón. Para Silvestre, tenía un propósito diferente. Dado que la presencia de solarium en el aire era mínima durante la noche, el uso de Moombread le permitió aprovechar el solarium natural de forma más rápida y eficaz. ¿Dónde estás? Sylvester llegó cautelosamente al primer nivel del sótano. Veo algunas trampas rúnicas para intrusos, pero no hay clérigos ni soldados. Con hábil precisión, desactivó todas las trampas y siguió adelante, descubriendo sol o alimentos almacenados en ese nivel. En poco tiempo, también pasó por el segundo nivel, pero aún así no encontró señales de ocupación. En cambio, solo quedaron unos pocos libros y muebles deteriorados. Y así continuó su descenso, pero aparte del vacío y la abundancia de trampas rúnicas, no había nada. Diablos, había tanto polvo que era imposible creer que alguien estuviera viviendo allí. Sin embargo, solo una cosa le hizo seguir adelante. Si nadie reside aquí, ¿entonces por qué las trampas rúnicas están aumentando en número e intensidad? Se cuestionó a sí mismo al llegar al sexto piso subterráneo. No entraba luz natural en los alrededores, siendo su palma brillante la única fuente de calor. Maxi, no hay un techo claro. Mirage se dio cuenta mientras volaba. Este piso está peor hecho que el anterior. Silvestre reflexionó en silencio y llegó a una conclusión basada en su experiencia. Si ese es el caso, entonces supongo que cuanto más profundicemos, más toscos se volverán los pisos. Chonky, ¿no lo entiendes? No estamos en un sótano. Este es un camino que conduce a algún lugar subterráneo a escondido. ¿Escondido? ¿Dónde? Sylvester no tenía una respuesta definitiva, pero había oído rumores en el este. Hay un dicho que dice que por muy vasta que sea la ciudad de los cien castillos sobre la tierra, es aún más expansiva abajo. ¡Guau! La ciudad de los cien castillos es tan grande. Entonces, ¿hay una ciudad subterránea? Sylvester, sin embargo, estaba más preocupado que feliz. Yo, espero que ese no sea el caso, Chonky. Las cosas se volverán demasiado complicadas en esa situación. Visita no, V, L, I, N5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Lamentablemente, Sylvester ya podía sentirlo. Pronto le daría dolor de cabeza. Pero matar a San Cardenal era el objetivo más importante en ese momento. Así que siguió bajando, piso por piso. Los niveles comenzaron a convertirse en verdaderas cavernas excavadas a propósito en roca y arena. Las trampas rúnicas aumentaron en poder con cada nivel, y en el nivel 30, hordas de murciélagos gigantes aparecieron para proteger el camino a niveles posteriores. Aunque matarlos fue fácil, solo marcaron el comienzo de más obstáculos. Cada piso tenía una criatura diferente protegiéndolo, y en el nivel 50, Sylvester encontró una horda de serpientes de metal. No estaban colocados allí de forma natural, ya que sus colmillos estaban hechos de cristales de fuego rojos, lo que les permitía arrojar fuego. No era algo que tuvieran de forma natural. 
Sin embargo, Sylvester era demasiado poderoso para superar todos los obstáculos. Un solo movimiento de su mano fue suficiente en todo momento. Pero lo que le preocupaba era el tiempo, ya que solo tenía la noche para matar al santo ya que ya había matado al resto de los altos clérigos. El aire se siente mucho más cálido. Dios sabe a qué profundidad estamos ahora, murmuró Sylvester mientras se refrescaba. Incluso Mirage se había sentado en el hombro de Sylvester después de cansarse. Sea lo que sea, más vale que valga la pena. Así que continuó su largo descenso y superó nivel tras nivel. Cuando alcanzó el nivel 100 segundos, comenzó a sentir la presencia de aire fuerte que venía de adelante. Era una señal de una apertura mayor, probablemente el final. Inmediatamente, volvió a cubrirse el rostro y sacó su lanza. No era la lanza del infinito, ya que sería tan bueno como gritar su identidad. Chonky, ve y echa un vistazo. Si te sientes amenazado, regresa. Nunca vayas más allá de mi vista. Mirage inmediatamente voló hacia adelante pero permaneció a la vista. Por el momento, no encontraron ninguna nueva criatura defensiva al llegar al nivel. Sin embargo, no había salida por ningún lado, ni ningún lugar para profundizar. Aún así, el aire circulaba en la gran caverna oscura. Confundido, Sylvester se lamió la punta del dedo y lo levantó para comprobar la dirección del aire. Maxi. Siento algo. De esta pared sale aire. Mirage exclamó de repente. Sylvester se apresuró a examinar la pared de la caverna. Era como cualquier pared ordinaria de roca dura, pero por alguna razón, había algunas grietas delgadas por las que entraba un fuerte viento. Esta tiene que ser la salida, murmuró y buscó algún mecanismo basado en runas para abrir la puerta. Sin embargo, lo único que notó fue polvo por todas partes, tanto que todo estaba cubierto, e incluso si había un circuito de runas, no era visible. Parece que hay otra manera de entrar y llegar a esta profundidad desde el monasterio. No puedo imaginarme a San Cardenal caminando por esta distancia en ningún día, murmuró Silvester y trató de encontrar una salida. Silvester cerró los ojos y trató de sentir el flujo de solarium allí. Si había un circuito de runas, seguramente tendría un solarium más alto que cualquier otra cosa. Entiendo. Guau. Tan pronto como Sylvester notó el circuito de runas y empleó su magia para anularlo, la pared se hizo a un lado abruptamente, desatando una ráfaga de viento tan potente que Sylvester y Mirage fueron empujados hacia atrás, chocando con la pared con un ruido sordo. Up, ¿un flujo de aire tan fuerte tan profundo? Sylvester murmuró y escogió a Mirage antes de levantarse. Tos. Maxi, ahora estoy sucia. Mirage se quejó porque el fuerte viento también había generado una pequeña tormenta de polvo en la caverna. El pelaje blanco de Mirage se había vuelto gris polvoriento. Sylvester tampoco lo apreció y caminó hacia la salida a través del polvo. No podía ver lo que había delante pero, por instinto, conocía el camino. En poco tiempo, sintió el fuerte viento acariciar su cuerpo, y gradualmente, a medida que emergía al área abierta, la sensación se disipó. Para entonces, también notó que el polvo se disipaba y la vista se volvía más clara. «Puedo sentir que es un área vacía colosal», murmuró y aceleró el paso para inspeccionarlo todo. «Veo algo rojo más adelante». «Guau». «Ah». Sylvester se detuvo abruptamente y tosió. «El aire arde ahora». «Maxi». «Mira». Sylvester rápidamente levantó la cabeza y, ante todo, observó la ausencia de polvo. Sin embargo, más allá de esa neblina, vio algo que hizo que su corazón casi fallara. Sí, la magnitud de la caverna era inmensa, diferente a todo lo que había presenciado antes. Sin embargo, lo que ocupaba esa caverna le hacía sudar incluso más que el calor que emanaba del lago de lava fundida que tenía ante él. De esta ciudad es. Sintió que se le helaba la lengua ante el mero pensamiento de saber qué era la ciudad. Pero mientras reflexionaba, se dio cuenta de que ahora todo tenía sentido. ¿Por qué Masan era tan optimista en Oriente, por qué Masan siquiera se atrevió a oponerse a la iglesia de Solís? Esta arquitectura, esa estatua, ¡bam! Mirage voló hacia Sylvester y le golpeó la cara. ¿Qué pasa, Maxi? ¿Por qué estás sudando? ¿Quién es esa estatua barbuda? Chonky, esto es, una ciudad esclava de enanos. Antes de Sylvester era una ciudad colosal con estructuras imponentes hechas de piedra oscura. Cascadas de lava fluían de sus aberturas como cascadas, generando un calor poderoso que se fusionaba con ráfagas gélidas de respiraderos conectados al exterior. Sonido metálico seco. ¡Bam! ¡Tim! Sonido metálico seco. 
Mientras Sylvester aclaraba su mente y se concentraba en su entorno, notó los ecos del metal que emanaban del interior de la ciudad y las enormes paredes de la caverna, que también estaban adornadas con estructuras parecidas a cuevas, con sus entradas visibles por todas partes. Murmuró Sylvester, cerrando rápidamente la puerta por la que había entrado. Luego se agachó para gatear y se ocultó de cualquier mirada vigilante. Chonky, serás mis ojos y oídos a partir de este momento. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia deberás volar sobre la lava fundida. Maxi, ¿por qué tienes miedo? Miraj preguntó con confusión. Derrotaste fácilmente a tantas serpientes dragón antes. Ahora eres muy fuerte. El poder no es el punto, Chonky. Mi objetivo era matar en secreto al santo cardenal, pero ¿cómo encontramos a ese hombre en un lugar tan gigantesco? Y mucho menos matarlo. Es probable que un lugar secreto de tal importancia albergue a muchos guardianes poderosos. Después de todo, no vimos a ningún gran mago en la ciudad de los cien castillos en los últimos días. Ambos miraron la ciudad, pensando en formas de infiltrarse en ella. Sylvester contempló alterar su apariencia, pero ni siquiera entonces pudo cambiar su altura. Lamentablemente, tampoco dominaba el arte de la magia de ilusión. Intentaré colocarme algunas runas antiguas que suprimirán todo el ruido y mi presencia. Pero, incluso entonces, si alguien me mirara, me atraparían instantáneamente. Tendrás que alejar a cualquier entrometido. Ojos, Chonky. Sylvester intentó hacer un plan. Mirage estaba listo en cualquier momento. Vamos. Así, Sylvester se quitó la ropa y grabó una serie de círculos rúnicos en su pecho con un cuchillo. Sangró profusamente pero permitió que las heridas sanaran solo hasta el punto de formar un coágulo. Vamos. Instó, consciente de que el tiempo pasaba a medida que la noche decaía. Corrió hacia la estructura montañosa más grande con una rapidez que igualaba al aire mismo. Saltando sobre pequeñas rocas en medio del lago de lava, llegó rápidamente al costado del colosal edificio. Sylvester permaneció cerca de la pared, asegurándose de no ser visto desde arriba. Mientras tanto, Miraj avanzó para inspeccionar la entrada más cercana en busca de soldados o centinelas. Maxi, no hay nadie. Solo puedo escuchar el sonido de un martillo, informó Miraj. Con eso, Sylvester no perdió el tiempo y entró por la entrada oscura. Era de baja altura y presentaba un techo curvo, pero para su sorpresa, se dio cuenta de que toda la estructura estaba hecha de una sola roca gigantesca, sin juntas visibles en las paredes ni en el techo. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Solo escuchó el sonido de trabajos de metal más adelante, por lo que avanzó lenta y cuidadosamente. Se mantuvo preparado para saltar y agarrarse al techo, considerando que los enanos eran bajos. Chonky, ve y comprueba, ordenó Sylvester. Si es un enano, ¿cómo reaccionarán ante mí? Sylvester se preguntó y se acercó al ruido. Arg. Malditos humanos. Sonido metálico seco. Morir. Sonido metálico seco. Todos ustedes. Sonido metálico seco. Sylvester escuchó una voz profunda gruñendo más adelante. Pero, para su sorpresa, aunque el acento era nuevo, el idioma era la lengua común de Masan. El hecho de que el enano estuviera maldiciendo en un idioma extranjero presentaba un problema psicológico importante, del que Sylvester se dio cuenta. Guau. Wow. Maxi, es solo una persona. Sylvester ganó confianza con esa revelación y caminó más rápido. El camino parecido a un túnel pronto pareció llegar a su fin cuando vio una luz roja brillante proveniente de la gran abertura que tenía delante. Calculó que estaba en algún lugar cerca del centro del edificio con forma de montaña. Al menos danos una buena cerveza. Ja. Bam. Sylvester se detuvo cerca del borde del túnel, desde donde comenzaba la habitación más grande. Primero evaluó el área y comprendió que probablemente se trataba de un taller con una fragua que operaba a través de un pequeño canal de lava. El techo tenía al menos el doble de altura que el túnel y la sala era tan grande como su propia habitación en el castillo real de arriba. Solo notó una puerta más, y permanecía cerrada con algunas cajas de metal frente a ella, lo que indicaba que no se usaba con frecuencia. Aparte de eso, había numerosas herramientas esparcidas por todos lados, junto con restos. Una vez que se sintió seguro, echó un vistazo y miró al hombre. Solo vio el perfil lateral mientras el enano golpeaba con una espada el gran yunque. Tenía una constitución musculosa, evidente ya que no tenía ropa por encima de la cintura. Su altura era de alrededor de cuatro pies y medio y tenía orejas puntiagudas que crecían hacia arriba. Tenía el pelo largo y blanco y barba. Era claramente un enano viejo. 
Veamos qué puedo encontrar. O simplemente lo noquearé. Silvestre salió del túnel y se acercó al enano con cautela. Bastardos. Ja. Bam. Humanos asquerosos. Ja. Bam. Silvestre expresó en ese momento. En efecto. Guau. Wow. De repente, el enano se detuvo y se volvió hacia él. Al instante, su cuerpo comenzó a temblar y se arrodilló mientras juntaba las manos como si suplicara. Pe perdóname. No sabía que la inspección era hoy. No quise decir lo que dije, simplemente me estaba motivando. ¿Cree que soy uno de los hombres de Masan? Sylvester entendió y reflexionó sobre una nueva estrategia. Él, por supuesto, quería aprender más sobre el hombre y por qué su especie estaba allí, pero al mismo tiempo no quería crearse problemas a largo plazo. Dado que mi cara está oculta, debería mantenerla así. Él decidió. Sylvester tomó una decisión y de repente habló en un idioma que nunca pensó que tendría que usar. Akra Kojiji canta u kalnika y warimota nekijinlea. Ruido sordo. El enano cayó sobre sus nalgas en estado de shock y se secó el sudor de la cara. Tartamudeó después de eso, pero habló con un toque de profunda reverencia y esperanza. C creyente de Rimirá. Mi amigo elfo, ¿viniste aquí para rescatar a ese niño? ¿Qué niño? Fue el turno de Silvestre de quedarse estupefacto. Pero él siguió el juego. Y más. Respondió. Vine aquí para matar a San Cardenal. Nosotros y los dragones hemos lanzado un ataque al este. Pero esta vez, queremos derribar al oeste también. No sabía de tu existencia, mi amigo enano. Los ojos del enano se abrieron y se arrastró hasta los pies de Silvester. Todavía temblaba y sujetaba los pies de Silvester con tanta fuerza como si tuviera miedo de quedarse atrás y perder la última esperanza de libertad. Sálvanos, te lo ruego. No queremos permanecer esclavizados aquí, queremos libertad. Silvestre le dio unas palmaditas en el hombro al hombre después de confirmar que no estaba mintiendo a través de sus olores emocionales. Todo cambia con esto, amigo mío. Pero primero, cuéntame sobre ti y quién era el niño del que hablaste. El enano se puso de pie sobre sus cortas piernas y arrastró una silla para Silvestre y para él. Soy el rog y no llevo ningún apellido, porque fue olvidado en la historia. Tengo casi 200 años y no he visto nada más que es Forja en toda mi vida. Hace mil años, cuando terminó la Gran Guerra apenas había comenzado, nuestros antepasados fueron capturados por el grupo de asalto de Masan y traídos aquí. Solo eran un centenar de ellos, pero obligados a criar y trabajar, esculpimos esta ciudad de nuestra propia esclavitud. Ahora somos ocho mil, y la mayoría no ya ni siquiera conozco el idioma de los enanos. Silvestre olió una cantidad extrema de miedo, tristeza, ansiedad y algunas tendencias suicidas. El hombre enano estaba completamente destrozado. Estaba claro. Ningún extraño ha entrado en este palacio desde el inicio de la ciudad. Amigo mío, no sé tu nombre, pero por favor ayúdanos. Si no puedes salvarnos, al menos informa al rey enano de nuestra existencia. Te lo ruego. Esto solo. El rock se arrodilló de nuevo y bajó la cabeza a los pies de Silvester. Mil años de esclavitud generacional. No es de extrañar que Masan se haya mantenido fuerte a pesar de haber perdido su fuerza política. Con armas enanas, nada puede derrotar a su ejército. Sylvester entendió el aterrador secreto detrás del poder de Masan. Era una razón más para derribarlos ahora y dividir el imperio. De lo contrario, era solo cuestión de tiempo antes de que Tierra Santa también cayera bajo el yugo de Masan. Visite no, V, L, I, M5 dólares 5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. ¿Qué pasa con el niño? Él cuestionó. ¿El niño? Sí. Hace 100 años, un niño elfo fue traído a esta ciudad y encarcelado en celdas oscuras. No sabemos quién es ni por qué lo mantienen aquí, pero debe ser importante para mantenerlo con vida durante tanto tiempo. Dijo el rock, agregando más. Te ayudaré. Te mostraré dónde está el niño elfo. ¿Un chico elfo importante? Silvestre reflexionó profundamente. Es por eso que Masan tiene tanta confianza en atacar el este para apoderarse de la región en lugar de luchar contra la invasión de Beastaría. ¿Podría ser esto una moneda de cambio que esperan utilizar para detener la invasión y emerger al final como gobernantes de todo el continente Sol? No, primero debes llevarme a donde está San Cardenal. Su muerte traerá a Masan el caos necesario para debilitar a todo el imperio humano y crear la oportunidad perfecta para que nuestras fuerzas lo ataquen, Silvestre fanfarroneó con algunas mentiras y algunas verdades. Una vez que lo mate, me llevaré al niño elfo conmigo. El enano sacudió la cabeza con firmeza. ¿Cómo lo harás? 
Su guarida está al pie de forja de montaña. Su ejército de esclavos experimentados la protege, y son increíblemente poderosos. Matarlo es imposible. Sylvester miró resueltamente a los ojos del enano. El rock, me infiltré hasta aquí. ¿Crees que no puedo manejar a un solo mago formidable? Solo dime el camino. El rock miró hacia abajo, desviando la mirada. Después de años de esclavitud, se había convertido en un hábito evitar mirar a los ojos, para no terminar ofendiendo a alguien y recibir un castigo. Entendido. Lo dibujaré para ti. El rock caminó hasta su escritorio y dibujó en un papel rugoso con carboncillo. El camino es sencillo, pero una vez que entras en la guarida, es una locura. Solo lo he visto una vez y rezo a los dioses del hierro para que no lo vuelvan a ver nunca más. Sylvester tomó el papel, lo memorizó rápidamente y luego lo quemó de inmediato. Volveré, el rock. Sin embargo, justo cuando Sylvester se iba, el viejo enano murmuró en respuesta en voz baja mientras observaba la fugaz espalda de Sylvester. Su corazón latía con fuerza y sus ojos esperanzados. Está bien si no lo haces. Solo haz correr la voz. Estamos aquí, estamos vivos y queremos libertad, algún día. Sylvester se detuvo abruptamente para mirar hacia atrás cuando escuchó al hombre. Puede que seamos de una especie diferente, el rock, pero nuestro odio por este establecimiento es el mismo. Así que no te preocupes, te sacaré pronto. Difunde la voz a tus amigos más cercanos y confiables. Es hora de prepararte. El rock bajó la cabeza en agradecimiento. Estaremos en deuda contigo para siempre. Lo sé, porque necesitaré que traigas una nueva era de paz entre los dos reinos. Por supuesto, esas palabras no fueron dichas en voz alta. Porque no siempre valía la pena sentirse orgulloso de sus planes. Una vez que me convierta en papa, todos ustedes serán una pieza de ajedrez para ganar mi paz eterna. En las profundidades de la fragua de la montaña en la ciudad de esclavos enanos, la guarida de San Cardenal existía como un elaborado laberinto de pasillos y salas. Sirviendo como sitio experimental para el viejo monstruo humano, estaba lleno de todo tipo de horrores. Unos pocos años más y los secretos de la inmortalidad estarán a mi alcance, resonó la voz mientras aparentemente hablaba sola. El señor de la arena estará contento. En el oscuro e infinitamente grande laboratorio, el San Cardenal José trabajó en uno de sus nuevos esclavos para intentar descubrir los secretos de la inmortalidad. Usa runas, cristales o incluso creaciones enanas para intentar lograr el objetivo de infundir solarium del cuerpo de otra persona en uno mismo, obteniendo también la juventud de la otra persona. Sin embargo, un problema de sangre lo dejó perplejo y obstaculizó su trabajo. Fue extremadamente desafiante lograr que la sangre alcanzara un nivel que el cuerpo vivo aceptara e incorporara. Miles de esclavos murieron en los experimentos, pero los esclavos experimentales eran algo que tenía en abundancia. El tiempo, sin embargo, era esencial. Ruido sordo. De la nada, un golpe repentino resonó en el pasillo oscuro. El cardenal Joseph se giró abruptamente y vio que el sonido se sentía demasiado claro. A diferencia de algo que cae, definitivamente fue el sonido de los pasos de alguien. ¿Quién está ahí? ¿Esclavo 10? Él llamó. Guardias. Ruido sordo. Pero en lugar de que los guardias entraran al laboratorio inmediatamente y lo ayudaran, todo lo que escuchó fue otro fuerte ruido de pasos de alguien. Pero esta vez, hubo un sonido adicional de un gruñido, similar al de alguien tosiendo. ¿Quién está ahí? Príncipe Cer. Te juro que te daré los resultados dentro de este año. No necesitas desmantelar mi trabajo. El cardenal Joseph asumió y gritó con su vieja voz ronca. Sin embargo, cuando llegó la respuesta, pertenecía a una voz completamente nueva. Oh, pero quiero desmantelarte. Guau. Wow. En ese momento, ante los ojos atónitos de Cardinal, diez seres extraños entraron al salón gigante. Todos ellos eran humanoides, y sus cuerpos parecían estar hechos completamente de luz mientras brillaban con un resplandor dorado lo suficientemente brillante como para iluminar todo lo que estaba a su alrededor. S.S., el rostro del cardenal y Joseph palideció y sus rodillas se debilitaron. S. Solís. BZZZ. El aire zumbaba con relámpagos y las formas radiantes se movían más rápido de lo que los ojos del cardenal podían seguir. Lo rodearon y se extendieron por todas partes. El calor era tangible, le quemaba los pulmones y le encendía el aliento. No por favor. Imploró San Cardenal, moviéndose para recoger su bastón cerca de la estación de trabajo, una losa de concreto que sujetaba firmemente un cuerpo humano con ataduras de metal. El cuerpo, vivo y cuerdo, se retorció de miedo. ¡Guau! 
Uno de los seres luminosos se lanzó con tal velocidad que antes de que el cardenal y Joseph pudiera alcanzar su bastón, se hizo añicos con un simple toque del ser. La madera antigua y el precioso cristal gigante que la adornaba desaparecieron. Los ojos de Joseph se abrieron y lágrimas de terror corrieron por su rostro. Sus piernas temblaron y aparecieron manchas de humedad visibles en su túnica. Dios supremo Dios de dioses Señor de la luz, te pido perdón. Me convertiré en tu más devoto sirviente, dame otra oportunidad. Dame una nueva vida juvenil para servirte. Todos los seres radiantes hablaron al unísono, sus voces apagadas y demoníacas, sin duda lo suficientemente espantosas como para poner al cardenal de rodillas. Mortal es tu corazón, tan alejado de la moralidad. Mantén la mirada pecaminosa, pero pide una nueva vida de juventud en locura. La muerte es tu única salvación, hereje. Auge. Un boom sónico resonó y todas las figuras humanoides luminosas desaparecieron. Sin embargo, Joseph sintió una presencia detrás de él, que emitía un calor abrasador. Ya no era solo luz, sino un fuego carmesí ardiente que le quemaba ferozmente la espalda. Ak, N no, por favor, trabajé tan duro para esto. No puedes matarme, Dios. Sin embargo, lo único que Joseph sintió fue una palma firme que le agarró el cráneo por detrás, infligiéndole un dolor insoportable. Con cada segundo que pasaba, el dolor se intensificaba, acompañado de crujidos. Confesar. Maté al santo cardenal. Sirvo al emperador. Maté a la esposa del príncipe heredero. ¿Qué pasa con el guardián? Confiesa. El rostro de Joseph se parecía al de un zombi, sus ojos casi desorbitados, las lágrimas saturando su rostro y su nariz repulsivamente distorsionada. Confesar. Se escapó, y, hay tanto. Perdóname, por favor. Mate en nombre de la princesa. Punto punto punto. ¿Para qué? Confiesa. Grieta y. Joseph se acercó al último aliento de su existencia y de su voz. Quería rostros preservados y limpios de personas muertas que pudiera usar en su rostro. Maricón. Eso fue suficiente. El cráneo explotó en una repugnante y húmeda explosión de materia cerebral, sangre y sustancias viles. Sin cabeza, el cuerpo se retorció momentáneamente antes de colapsar con un ruido sordo. Sonido metálico seco. El cuerpo del esclavo sobre la mesa de experimento se liberó por sí solo. Las ataduras de hierro se derritieron sin quemar la piel del hombre. Solís. Solís, ayuda. El esclavo gritó y se arrodilló. Sin embargo, justo cuando Dios surgió en la luz, desapareció, dejando que la oscuridad persistiera. Sin embargo, esta vez no fue tan amenazador como antes. Y, ga. Eso fue intenso. Sylvester se quitó la tela que le cubría la cara para tomar una bocanada de aire fresco en la ya abrasadora ciudad esclava subterránea. Su cuerpo dejó de brillar cuando salió de la guarida subterránea y se dirigió a encontrarse con el enano nuevamente. Maxi. Eso fue genial. Exclamó Miraj mientras volaba alrededor de la cabeza de Sylvester. Solo un pan, y luego boom y wash. Ha llegado la muerte. Yo también quiero hacerlo. Sylvester sonrió y se comió algunos cristales de solarium para reponer sus reservas de solarium. Sí, pero usar ese nivel de magia mayor es demasiado agotador para el cuerpo. Sentí ganas de desmayarme allí, salgamos ahora. Entiendo. Miraj chirrió y mantuvo una firme vigilancia delante de Sylvester para protegerlo. Conociendo el camino, tomaron el giro de la derecha y pronto regresaron a la forja del rock. Sin embargo, el hombre no estaba solo allí. Se habían reunido tres enanos más. Tenían un aspecto similar al del rock. ¿Cómo le fue? El rock preguntó en el momento en que apareció Sylvester. ¿Entraste dentro? Sylvester usó una voz ligeramente cambiada bajo el disfraz. Está muerto, pero ya llega a la mañana. No tengo mucho tiempo, así que llévame hasta el niño elfo. Ya hemos matado a los guardias fuera de la celda oscura, expresó uno de los otros enanos. Síganos. ¿No estás siendo demasiado amigable? Pensó Sylvester, pero permaneció en silencio ya que no había malicia en los olores. Rápidamente, los cinco salieron de la forja de la montaña y se dirigieron a una forja diferente que parecía similar. Una vez dentro, bajaron a los calabozos. Como era de esperar, como habían afirmado los enanos, habían matado a los soldados allí. Por lo tanto, el lugar solo estaba lleno de cadáveres. Este. El rock señaló una puerta de acero fijada en la pared de piedra. No podemos abrirlo con la fuerza. Para ello se necesita una llave rúnica. Silvestre asintió y colocó la palma de su mano en la puerta para sentir las runas grabadas en ella. 
Para su suerte, eran runas humanas, algo que él mismo podía descifrar y contrarrestar. ¿Cuándo cambia el turno? Silvestre les preguntó. Dentro de una hora, espetó el rock. Ser rápido. Uh, el esquema de runas es demasiado vasto. Puedo romperlo con runas antiguas, pero puede activar una especie de alarma, murmuró Sylvester para sí mismo y pensó en una forma de evitarlo. Esperar. El rostro de Sylvester se volvió hacia Mirage mientras el gato se sentaba alegremente en su hombro. Cuando sus ojos se encontraron, sin palabras, se entendieron. Miraja sintió con la cabeza y caminó para sentarse en la palma levantada de Sylvester hacia la puerta metálica de la celda oscura. No termines comiéndose al elfo también, amigo. Paso atrás. Advirtió a los enanos y se concentró como si estuviera usando magia. En realidad, Mirage simplemente abrió la boca y activó su habilidad divina devoradora. GRRR. La puerta de metal crujió bajo la presión negativa de la boca de Mirage. Toda la suciedad alrededor ya había sido succionada, limpiando todo el pasillo. Charla. Como si se rompiera una bisagra, sonó un fuerte ruido. Mirage lo tomó como una afirmación de que funcionaba y de alguna manera aumentaba la presión negativa mientras sostenía el brazo de Sylvester con más fuerza. Auge. Detener. Sylvester gritó por instinto una vez que vio que la puerta se soltaba. Cualquier uso adicional de la habilidad de Mirage también habría absorbido el contenido de la celda hacia el oscuro vacío del vientre. Con eso, Mirage volvió a sentarse triunfalmente en el hombro de Sylvester, esperando ser elogiado, acariciado y dado muchas golosinas. C. ¿Cómo hiciste, qué magia espacial? Los enanos estaban incrédulos, como se esperaba. Lamentablemente, Sylvester no tuvo tiempo que perder. Entonces rápidamente conjuró una bola de fuego en su palma y miró dentro de la celda oscura. En el mejor de los casos, no tenía ni siquiera un metro de ancho y un metro de largo. El techo también tenía apenas medio metro de altura. La celda parecía estar diseñada para quebrar la voluntad restringiendo el movimiento. Chico. Sylvester arrojó algo de luz sobre la esquina izquierda al final de la celda. Allí, un niño elfo desnudo, de largas orejas y cabello negro estaba sentado asustado. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y sus ojos reflejaban un miedo absoluto. Sylvester decidió hablar en lengua élfica. Y le mauco ir con y llorifo a meola. Jumiki aura ulani makofo. El niño elfo respondió instantáneamente, con una nueva esperanza brillando en sus ojos. El aroma de los girasoles y una suave brisa eran tan intensos que Sylvester ya ni siquiera notó el hedor asqueroso de la celda. Vamos. Le tendió la mano al niño. Debemos darnos prisa, Vance. Las cadenas de piedra oscura que sujetaban al niño elfo se rompieron bajo la magia de Sylvester, y el niño agarró la mano de Sylvester para salir. Sylvester inmediatamente lo envolvió en una sábana de tela que trajeron los enanos y lo cargó sobre su espalda, ya que el cuerpo de Vance estaba demasiado débil. Miró a los enanos antes de salir corriendo. El rock, no serás olvidado. La próxima vez que nos encontremos, será bajo el calor del sol. Vete. No pierdas el tiempo aquí. El rock gritó en respuesta, preocupado de que Sylvester no pudiera hacer correr la voz. Todavía no se da cuenta de que soy su única oportunidad de libertad. Despedida. Guau. Sylvester salió corriendo a máxima velocidad, lo que fue suficiente para hacerlo aparecer como una simple mancha. Luego, de regreso por donde salió, Sylvester se dirigió a subir las escaleras hacia el monasterio de arriba. Y timbre. 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 Tan pronto como el sol de la mañana bañó el imperio, el turno de guardia cambió, junto con los clérigos que trabajaban en la ciudad. Inmediatamente, se encontraron cadáveres y las gigantescas campanas de emergencia sonaron por toda la ciudad simultáneamente, resonando como una amenaza lúgubre y deprimente. Pero cuando llegaron los comandantes y se investigaron la situación, las campanas no dejaron de sonar en todo el día, las calles nunca se llenaron y los soldados tomaron cada rincón del terreno. En las profundidades de la tierra, el príncipe heredero se reunió con los grandes magos mayores del imperio para inspeccionar la escena del crimen, ya que solo ellos conocían la existencia secreta de la ciudad. ¡Qué muerte tan espantosa! El príncipe Zed se tapó la boca con asco ante el cráneo destrozado del cardenal. Joseph era un gran mago de nivel 5, y los dos guardias afuera eran grandes magos de nivel 2. Matarlos de esa manera, ¿qué piensas, gran tío? Grieta. Una figura dominante, enmascarada y de casi dos metros de altura, adornada con una armadura elaborada a partir de fragmentos y componentes peculiares, atravesó el cuerpo sin vida del cardenal, aplastando sin piedad el pecho bajo su peso. 
Con un rápido movimiento de su espada única, el hombre abrió la mesa de bloques de piedra del experimento. Auge. Un hombre apareció desde dentro, asustado y temblando de miedo. Era Solís. Era Solís. El hombre alto y dominante con armadura se giró para mirar a su sobrino nieto. Ahora tenemos la respuesta, mi príncipe. Tío abuelo, por favor no bromees en un momento así. Solís es un engaño de los pobres, una farsa de la iglesia. ¿Quién crees que hizo esto? ¿Gracia? Preguntó seriamente al príncipe Zed. Debo darle una respuesta a mi padre. El hombre imponente caminó por la habitación y no observó señales de lucha. Ni como el gran mago del más alto nivel, ni como el general supremo de Masan, alguna vez he sido testigo de la muerte de un gran mago sin luchar. A menos que el oponente fuera tan abrumadoramente poderoso que, ni siquiera había una oportunidad de resistir. El príncipe C temía esa posibilidad. ¿Entonces un mago supremo? ¿Quién podría ser? ¿La iglesia? ¿Antiluz? ¿O tal vez los propios elfos, considerando que el niño elfo está desaparecido? No la iglesia. El Papa está preocupado por la guerra contra Beastaría. Antilight solo se preocupa por socavar la autoridad de la iglesia. Podrían ser los elfos o un maestro oculto que el mundo no notó. Un ser con poderes secretos capaz de, de lograr esto. Pero ¿cómo es eso posible? Cuando alguien alcanza la hechicería suprema, los cielos otorgan lluvia dorada. La última vez que ocurrió fue cuando el líder de Antilight ascendió, preguntó Prince. No necesariamente tiene que ser un nuevo mago supremo, príncipe. Tal vez un antiguo monstruo haya sobrevivido a la prueba del tiempo. Sin embargo, parece que se avecinan tiempos interesantes. Lo acompañaré cuando conozca a su majestad. Masan ha perdido el elfo, dos grandes magos y un cardenal de la iglesia. Me temo que este asunto no concluirá aquí. Y Castillo Real, oh, la ciudad parece estar de celebración, murmuró Silvester desde su habitación en el Castillo Real mientras escuchaba el repique distante de las campanas, que resonaban desde la mañana hasta el anochecer. Silvester se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y desarrolló una conexión con Sir Dolorem en el este usando Solarium Web. Sir Dolorem, el santo cardenal de Occidente ha fallecido. Envía Lady Aurora a investigar todo a fondo. Infórmele que alguien de importancia se comunicará con ella al llegar a la ciudad sureña de Marasia, le comunicó Silvester al leal caballero. Sir Dolorem frunció el ceño al otro lado de la línea. ¿Cómo justifica mi conocimiento del fallecimiento previo al oficio? Haz una historia, teje misterios. Para cuando ella esté lista para partir, la carta oficial también habrá llegado. Esto es de suma importancia, Sir Dolorem. Todo depende de su llegada aquí. No puedo manejarlo todo solo más han esconde una sangrienta ciudad de esclavos de 6.000 enanos bajo su superficie. El imperio posee armas enanas. Serán imparables si no actuamos con rapidez. Además, he rescatado a un niño elfo de su prisión secreta. Creo que este niño tiene cierta importancia a la hora de negociar la paz con los elfos. Su nombre es Avans utilice todos los canales disponibles para recopilar más información sobre este nombre. Al escuchar las revelaciones de Sylvester, Sir Dolorem sintió claramente la urgencia. Había que detener a Masan, pasar a lo que pasara. Entonces es por eso que Masan comenzó a reunir el ejército. Pudimos defendernos de la primera ola de ataques de Beastaría y ahora nos estamos preparando para atacar su costa. Hemos llegado a un acuerdo de paz con Beaskins para salvar su aldea, como la mayoría. De sus clanes han adoptado la fe de Solís debido a tus acciones en el pasado. Pero si Masan ataca por la espalda, nuestro ataque a Beastaría será inútil. Solo si podemos revelarle todo esto al Papa también. Ni siquiera pienses en eso, advirtió Sylvester con severidad. La iglesia tiene muchos amantes de la fatalidad sentados en lugares altos. En cuanto al ataque, creo que Masan no lo hará más ya que han perdido a su elfo negociador contra los elfos de Beastaría. Incluso si Masan toma el continente, tendrán que heredar el dolor de cabeza esa es una guerra de mil años. Así que haz lo que te digo. Si mi trabajo va según lo planeado, no solo me convertiré en papa sino que también pondré fin a la larga guerra para siempre. Por supuesto, el camino hacia eso pasa por un campo de muerte, un precio que debemos pagar. De todos modos, ¿cómo está mi madre? Silvestre recibió una actualización detallada del hombre sobre todo lo que sucede en el este, en todos y cada uno de los reinos. Pero, lamentablemente, Félix todavía no apareció por ningún lado, e incluso cuando intentó utilizar Solarium Web, no pudo encontrar a su mejor amigo. Al final, desconectó el contacto y descansó por primera vez en la cama de la habitación. 
La batalla bajo el monasterio fue rápida, pero tuvo un gran impacto en su cuerpo. Uf, mejor deja que mi pierna respire. Sylvester se quitó la armadura de su pierna derecha, se bajó los pantalones y también se quitó la pierna derecha. Era una prótesis que parecía una pierna real pero se movía con la ayuda de runas. Y un flujo constante de magia, otra razón detrás del cansancio de Sylvester. Revisó minuciosamente la extremidad. Bien, la pierna ha vuelto a crecer casi un 70%. Con esta velocidad, solo faltan unas semanas más para que se regenere por completo. Fue la maravilla de la magia superior lo que aprendió del fantasma del primer papa. Al final, cada rama de la magia se basó en el solarium. Entonces, ¿qué sucede cuando uno manipula el propio solarium? El resultado es una magia dominada, pero muy exigente, superior a cualquier otra cosa. Desde la magia hasta un simple fuego, con el Der Magic, todo se intensifica de manera múltiple, incluida la curación. Chonky, me iré a dormir. Si alguien llama, abofeteame para despertarme. Sylvester preguntó y cerró los ojos. Debemos tener cuidado con la princesa. Ella también resultó ser un monstruo oculto. Y, Tierra Santa, el Papa ya rara vez aparecía fuera de su armadura de batalla, y la sonrisa de su rostro había desaparecido desde el día de la muerte de Sylvester. Habiendo perdido toda esperanza en el gran futuro de la iglesia, hizo todo lo posible por salvar lo que quedaba y no dejar que su legado terminara en ruinas con una derrota a manos de los paganos. Ya sea en la reunión del Consejo Santuno en el campo de batalla, pasó su tiempo solo en esos dos lugares, planificando los ataques y las defensas. La flota naval está preparada. En dos días atacaremos Beastaría, informó el Papa al Consejo Santum. Cinco de los grandes magos irán conmigo, y el resto serán ejércitos de los reinos del este. ¿Realmente vamos a perdonar a los Beaskins? La mayoría de ellos han aceptado al señor, pero no todos, cuestionó Sain Tuazir, también sentado con una armadura de batalla. Con un suspiro, el Papa sacudió la cabeza. En esta guerra, solo los dragones y los elfos han sido la principal fuerza de oposición. Los enanos faltan, los gigantes no han aparecido, lo mismo ocurre con los hombres lobo, los vampiros y una plétora de otras especies. Esta vez no están unidos, y ahí es donde atacamos. Sus eslabones débiles. Golpear. Golpear. Su santidad, ha llegado una carta urgente de, algún sacerdote de occidente. También hay una carta aquí para usted, santo vidente, notificó el asistente del papa desde el otro lado de la puerta. Tráelo. Ordenó el papa. En poco tiempo, San Vidente leyó su carta y el Papa leyó la suya. Los contenidos de ambos eran algo similares, pero al mismo tiempo estaban detallados de manera diferente. Exclamó el Papa después de leerlo. Esas inmundicias de la humanidad en masa. El Santo Cardenal está muerto, junto con tres cardenales, ocho arzobispos y quince obispos en el monasterio principal. Además, el Santo Cardenal estaba realizando experimentos humanos para la longevidad de los esclavos. Hay más, intervino Saint Seer. Mis fuentes también han hablado. Mas han dejado de reclutar a sus civiles en el ejército ahora. Parece que algo grave ha ocurrido allí. Su santidad, este es el momento en que debemos aumentar nuestra supervisión de Masan aprovechando esta oportunidad. Enviemos a alguien para investigar el situación en Occidente. El Papa se frotó la barba, molesto porque ya tenía las manos ocupadas con la guerra. No tenemos expertos de sobra para este esfuerzo, Sain Vidente, solo si Sylvester todavía estuviera, de hecho, todos los miembros del consejo extrañaron gravemente la asombrosa capacidad de Sylvester para hacer el trabajo con el mejor resultado cada vez. Todos lloraron por él, ya que fue elegido para convertirse en miembro del consejo como ellos. No se puede enviar al director Gerald, porque él mantiene la escuela del alba. Eso nos deja con Aurora entre los grandes magos. El Papa tomó la decisión. También le daré la tarea de encontrar al cuarto guardián, Soul Breaker, y traerlo de regreso. Necesitamos la experiencia de Zakmund en esta guerra. Uazir, escribe la carta de nombramiento de Aurora como investigadora especial de la iglesia. Dale el rango temporal. De San Cardenal de Occidente para reemplazar a todos los clérigos de Occidente. San Uazir rápidamente escribió la carta y se la pasó al Papa, quien luego la selló con su sello, la dobló en un sobre y le colocó el sello de cera dorado de la iglesia. Gunther, envía esto a Aurora urgentemente, ordenó Pope a su asistente. Dile que se vaya inmediatamente. Con la decisión y las acciones rápidas, la Cámara del Consejo de Santún volvió a caer en una discusión sobre guerra y planificación. El Papa sintió un gran dolor al ver un asiento más vacío alrededor de la mesa. 
¿Algún avistamiento del señor inquisidor? Preguntó el papa. San Vidente negó con la cabeza. Fue visto hace tres años en Newland Kingdom. Desde entonces, se ha convertido en un fantasma. Un largo suspiro dejó al viejo papa, que parecía haber envejecido un siglo en apenas unos años. Esta oscuridad que se cierne parece imposible de combatir. Perdiendo la luz que solía ser tan brillante. Se avecinan días oscuros, hijos míos de la fe, más oscuros que vuestra noche más temida. Ante las palabras del Papa, todas las cabezas se agacharon. El futuro nunca antes había sido tan incierto a sus ojos. Lo que sucederá, no saben cuál será el destino de la Iglesia. ¿Y qué? Exclamó Lady Aurora mientras estaba sentada frente a Sir Dolorem en su tienda en el campamento de los inquisidores. ¿Cómo, cuando te convertiste en maestro de espías? La carta llegó del palacio del Papa justo cuando Aurora había terminado de prepararse para dirigirse a Massan después de las severas instrucciones de Sir Dolorem. Ella superaba en rango al hombre, pero lo respetaba lo suficiente como para creer en sus palabras. No miento, Lady Aurora. La situación es más grave de lo que puedas imaginar en Occidente. Están sucediendo cosas que Tierra Santa no puede ver, y mi aliado allí requiere tu ayuda para asegurar la caída de sus castillos de arena. Sir Dolorem expresó crípticamente. Y en más ante espera una agradable sorpresa. Aurora entrecerró los ojos mientras se ponía su casco blindado. Has dicho eso tantas veces antes. Más vale que sea bueno, Sir Dolorem se rió entre dientes y la ayudó con la armadura. Créame, Lady Aurora, la sorpresa es tan impactante que deslumbrará sus ojos. Se produjo el caos y pasaron unos días. Sylvester permaneció oculto durante las siguientes dos semanas mientras todo Malasia estaba en alerta máxima. El emperador estaba furioso porque muchos grandes aviones se habían arruinado abruptamente. Varios caballeros y magos chivos expiatorios fueron ejecutados, pero la investigación resultó infructuosa. Hoy iremos a la ciudad administrativa del norte. Tienen las mejores tabernas y parques para relajarse, chirrió emocionada la princesa Fernis mientras se ajustaba el pañuelo en la cabeza, ya que el anterior se había puesto sudoroso. En los días que pasaron juntos, ella se había vuelto más abierta y atrevida con Sylvester. A ella no le importaba su identidad o estatus social, intentando ser demasiado amigable. Ella le hizo quitarse el casco, le sujetó el brazo e incluso lo sorprendió subiéndose a su espalda. Era difícil determinar si realmente se comportó de esa manera o si todo fue una actuación. Hoy no hay casco. La ciudad administrativa es muy segura y está habitada principalmente por nobles, insistió abiertamente. Hoy te presentaré a mis amigos. Que tengan envidia, jeje. Todos tienen guardias mayores. Punto punto punto. Si Cardinal no hubiera confesado, nunca habría dudado de ella hasta tal punto. Ella definitivamente es algo por el momento, Sylvester siguió sus órdenes ya que necesitaba acercarse a ella para poder acercarse al emperador. Además, a menudo se preguntaba si la princesa Fernis era la sombra de Massan, pero finalmente descartó la idea. La sombra de Massan había residido en el condado de Jartel de Gracia durante diez años, planeando la caída del reino de Gracia. Sin embargo, la princesa tenía apenas 16 años en ese momento, lo que le hacía imposible ser la sombra de Massan. Ni siquiera había nacido durante ese tiempo. Con poco entusiasmo, la acompañó a la ciudad administrativa. Mirage, como siempre, sentado encima de su cabeza. El leal gato peludo tenía un propósito esta vez. Proteger la calva de Sylvester del calor abrasador del desierto. Por lo tanto, los dos vieron a la princesa saltar, comprar artículos que nunca usaría y arrojarlos en su carruaje. Ropa, dagas, pinturas, cualquier cosa que pudiera encontrar, se sentía obligada a comprar. Maxi, por favor, susurró Mirage de repente, obsesionado con una tienda de ropa que exhibía un ovillo de lana. Normalmente nunca hace ninguna exigencia. No hay nada de malo en malcriarlo un poco por su increíble ayuda. Sylvester calculó y detuvo a la princesa. Su Alteza, ¿puedo comprar algo? Le preguntó cortésmente. Los ojos de la princesa Fernis brillaron con estrellas. Por fin. ¿Qué quieres? Te compraré todo lo que quieras. ¿Quieres una nueva armadura? ¿O tal vez una espada? Tal vez un bolso de cuero te quedaría muy bien, no. Compremos una capa nueva y segada. Princesa, voy a comprar un ovillo de lana, eso es todo, le informó Sylvester y no perdió el tiempo lanzando una moneda al dueño de la tienda y recogiendo el ovillo de lana. Fernis observó a Sylvester con los hombros cayendo lentamente. ¿Por qué? ¿Estás interesado en coser? Puedes decirle al sastre real que haga lo que quieras. 
Él se encogió de hombros. Es simplemente un pasatiempo, princesa. Continuamos tu viaje. Suspensó y se dirigió a encontrarse con sus amigos en el parque. Era un área cerrada con una vasta área decorada con pasto verde, pequeños lagos y muchos árboles con macizos de flores. También había algunos ciervos y perros adorables deambulando, viviendo sus mejores vidas. A esto lo llamamos el jardín de la nueva vida, dijo la princesa Fernis. Algunas de nosotras, damas nobles, nos reunimos aquí para tomar un poco de aire fresco y hablar sobre nuestras vidas mundanas y aburridas. Las hijas del magistrado general y del gran primer ministro también estarán aquí. Pero esos zorros intrigantes, ten cuidado con ellos, Jacobo. Y no seas tan rígido, añadió. Muéstrame algo de tu encanto y carisma. Hazles saber que eres el mejor. Tal vez retar a sus guardaespaldas a un duelo y humillarlos, sí, eso me gustaría mucho. Esa era la forma disfrazada de decir que ella quería que él hiciera eso. Al estar con ella, Silvestre había comprendido que la princesa tenía algunas tendencias controladoras y posesivas que eran difíciles de notar normalmente. En silencio, la siguió hasta el centro del parque. Había una mesa blanca al lado del lago, bajo la sombra de un gran árbol. Había unas cuantas mujeres sentadas a su alrededor, luciendo elegantes con sus ropas y joyas caras. Bebieron algo mientras hablaban y reían. En el momento en que la princesa Fernis llegó allí, todas se pusieron de pie y se inclinaron desde la cintura mientras levantaban el dobladillo de sus vestidos. Todas eran esposas de aristócratas del más alto nivel, y sus maridos eran hombres del entorno del emperador. Del mismo modo, los hombres poderosos elegían mujeres hermosas, por lo que las cinco mujeres eran grandes bellezas de mediana edad, de piel morena o morena. Su Alteza. ¿Cómo estas princesas? Una de las mujeres corrió para ayudar a Fernis a sentarse tirando su silla hacia atrás. Por favor y ruido sordo. La mujer no empujó correctamente la silla y Fernis casi se cae del asiento si no fuera por sostener la mesa como apoyo. Ella miró hacia atrás con ojos deslumbrantes pero no dijo nada. Debes estar cansado. Por favor, toma esta bebida. Otra mujer pasó una copa llena de vino. Y princesa, ¿es este el esclavo del que todos hablan en el castillo estos días? Fermis casi ladro de ira. No es un esclavo. Su nombre es Jack, y es mi guardaespaldas más leal. Vamos a la ciudad del sur y con frecuencia detenemos a asesinos, ladrones y violadores. ¿Qué hay de usted, Lady Siri? El magistrado general parece tan enojado todo el tiempo estos días. Espero que cuides bien al abuelo. La mujer llamada Siri parecía como si hubiera pisado un cadáver. Su cara se puso fea al comprender claramente el insulto. Llamar abuelo a su marido, cuando todavía era una belleza, hirió a todas las mujeres presentes. Después de todo, todos eran iguales. Escuché que su majestad imperial está buscando un pretendiente para usted. Comenzó Lady Kaeli, la esposa del gran primer ministro. Espero que te seleccionen un pretendiente atractivo. Hay muchos. Interrumpió Lady Siri. Hay tantos príncipes. Casarse con medio hermanos no está mal visto en nuestras tierras. ¿Qué opinas, esclavo Jack? ¿Cuáles son las costumbres en Oriente? Sylvester pudo ver las palmas sudorosas de Fernis y su comportamiento incómodo. Todos ellos la estaban intimidando y no había nada que ella pudiera hacer, ya que era su deber mezclarse con ellos. Al ser la más joven, tampoco podía ir contra ellos, porque sus maridos tenían demasiado poder en el imperio juntos. Todo lo que podía permitirse era una pequeña réplica, pero aún así, no podía enfrentarse a cinco zorras experimentadas. Silvestre la sintió con la cabeza. En Oriente, solo los primos lejanos pueden casarse. La copulación entre hermanos, incluso si son medio hermanos, está mal vista. ¿Y tú? ¿Estabas casada antes de ser esclavizada? Preguntó la mujer, e incluso Fernis lo miró a la cara ante esa pregunta. Silvestre encontró la prueba que buscaba. Ella realmente está románticamente interesada en mí. ¿Pero por qué? Solo nos vimos unas pocas veces. ¿Quién se enamora de un esclavo calvo? No, había hecho voto de celibato como caballero para cumplir mi juramento con un corazón puro, respondió Sylvester. Oh. Lady Siri sonrió. ¿Entonces eres virgen? Dios mío, no podemos tener un toro salvaje caminando tan cerca de la princesa. Deberíamos encontrarte una esposa adecuada. Sylvester miró hacia abajo y miró a la princesa una vez. Me temo que mi juramento como guardaespaldas real no me permite casarme ni tener una familia, mi señora. HMPH, esto se está volviendo aburrido, la mujer se burló de su respuesta. 
Quizás un duelo amistoso entre nosotros, los caballeros, entretenga a mis damas, ofreció Sylvester, para deleite de Fermis, ya que era lo que más deseaba. Sí. Hagámoslo, exclamó Fermis, radiante con una gran sonrisa. Señoras, indiquen a sus caballeros personales que den un paso adelante sin espadas. Pero para los ricos, las vidas de los de abajo no significaban nada. Las mujeres se negaron a dejarlos ir desarmados y en cambio les ordenaron que usaran solo sus espadas. Los duelos solo terminarían cuando uno deje caer su espada. Silvestre obedeció y se enfrentó a los otros caballeros. Todos eran caballeros de mediana edad o mayores con décadas de experiencia en su haber. Sonido metálico seco. Guau. Ruido sordo. Tres sonidos distintos resonaron en el jardín antes de que terminara cada duelo. Las espadas chocaron y el caballero perdió su espada y cayó de espaldas. Cada vez, Sylvester salió victorioso, mientras que la princesa Fermis aplaudió con entusiasmo y se burló de lo débiles que eran los caballeros de otras mujeres. Pero desde la perspectiva de Sylvester, no le complacía derrotar a los hombres. Simplemente estaban cumpliendo con sus deberes y probablemente serían reemplazados después de su derrota. Ah. Debo volver a cenar con mis hermanos. Fenris de repente se puso de pie de un salto cuando el reloj de arena sobre la mesa parecía casi vacío. Las veré más tarde, señoras. Vamos, Jack. Esta chica, ella realmente es una niña pequeña que busca la aceptación de otras mujeres. ¿Pero por qué exigió entonces rostros humanos al cardenal? Sylvester no sintió nada más que una mayor confusión. Después de un largo día de actividad, regresaron al castillo. Sylvester la siguió hasta la medianoche, cuando ya había terminado de cenar con sus dos hermanos. Naturalmente, a Sylvester no se le permitió entrar a esa habitación, por lo que permaneció afuera, inactivo. Sin embargo, no iba a ser una noche sencilla. Una vez que regresó a su habitación después de enviar a la princesa de dormir, se cambió de ropa, se puso una túnica bien ceñida, ocultó su rostro y salió apresuradamente del castillo en dirección al sur. No puedo esperar a volver a encontrarme con Raura. Mirage chirrió. Extraño a todos. Félix, Big Mom, Dol Dol. Yo también, Chonky. Silvestre rompió las runas fronterizas reconstruidas entre las murallas de la ciudad. La ciudad todavía estaba en alerta máxima, pero para entonces las cosas habían comenzado a normalizarse. Se dirigió a la zona más pobre de la ciudad del sur. Los edificios estaban tan llenos que solo dos personas podían caminar una al lado de la otra por las calles. Con una densidad de población extremadamente alta, era más fácil vivir allí disfrazado. Allí era donde residían juntos Sofín, Kimino y Silena. Desde allí llevaron a cabo los planes de propaganda pública de Silvestre, sembrando el caos por toda la ciudad y provocando a la población contra la familia real. Incluso culparon a los nobles del ataque al monasterio, distorsionando algunos hechos. Toc toc. Por fin, Silvestre llegó al desprevenido edificio ordinario y llamó. Pronto, Ocin abrió la puerta e inclinó la cabeza. El hombre tenía el mismo aspecto que antes, con la piel pálida, el pelo blanco y el rostro impasible. Pero Sylvester estaba más ansioso por ver a su hermana Aurora. Así que entró con gran entusiasmo y se dirigió a la sala de estar, casi corriendo por la puerta, solo para detenerse al ver. Una amplia y melancólica sonrisa se dibujó en su rostro en el momento en que vio a la misma mujer de mente libre. El mismo cabello castaño, ojos grises y una figura alta vestida con ropas de plebeya disfrazadas. Ha pasado un tiempo, mi querida hermana. Cuando su voz resonó en la habitación, el vaso de cerámica se le escapó de la mano y se hizo ánicos. Su mirada se encontró con la de él y permaneció fija en el rostro de Sylvester. Su boca tembló con asombro mudo, sus ojos brillaron con lágrimas y profundas emociones brotaron de preciados recuerdos del pasado. E imposible, ese Sil, dudó en pronunciar ese nombre, temiendo que resultara ser una mera ilusión. Su mundo había dado un vuelo desde la muerte de Sylvester. El Lord Inquisidor se había marchado, la iglesia se había desmoronado, la corrupción había aumentado y las luchas internas habían alcanzado su punto máximo. Se sentía completamente perdida como nunca antes. Pero por muy fuerte que fuera, no podía contener las lágrimas que caían en cascada por sus mejillas. Sylvester, De verdad eres tú. Gracias por leer. Los votos de GT son muy apreciados. Sylvester no dijo nada y simplemente siguió adelante y abrazó a Aurora. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentir el calor de una familia. Lo mismo ocurrió con Aurora cuando sus ojos lloraron incontrolablemente. Yo, pensé que nos habías dejado a todos. 
Yo también pensé eso, Aurora. Pero han pasado tantas cosas en seis años. No fue fácil, pero de alguna manera. Miró a Ocine y Kimino. Solís me envió ayuda. Palmadita. Mientras lo abrazaba, de repente le dio unas palmaditas en la cabeza. ¿Calvo? Silvester dio un paso atrás con una sonrisa y se sentó a su lado. Sacrificios que todos tenemos que hacer para pasar desapercibidos. Háblame de ti, ¿cómo estás? ¿Te volviste más fuerte? ¿Encontraste un buen amante? Te lo digo, deberías romper los votos. Quiero que me llamen tío, maldita sea. ¡Bam! Callarse la boca. Ella se secó las lágrimas y le dio un puñetazo en el brazo mientras sonreía. Ella se limitó a mirarlo a la cara como si intentara hacerle creer a su mente que realmente era él. Lo había visto crecer desde un niño pequeño hasta ahora. Un hombre alto y fuerte. Pero ella notó una cosa grave. Todavía no puedes dejarte crecer la barba. Un suspiro salió de la boca de Sylvester. Ciertamente, hay algunas cosas que ninguna cantidad de magia puede lograr. Tal vez las tenga cuando sea anciano. Pero antes de continuar nuestras conversaciones, permítanme colocar las runas para obstaculizar a los oyentes. Sylvester se levantó y caminó hacia cada rincón de la habitación para dibujar algunos círculos rúnicos con símbolos que Aurora nunca había visto antes. Asombrada, lo vio completar los dibujos de las runas y luego activarlas. ¿Qué fue eso? Runa de aislamiento, respondió Sylvester. Es magia ancestral, Aurora. Ahora puedo controlar las mismas partículas de Solarium, en lugar de obtener poder elemental a través de ellas. Sé que tienes cientos de preguntas, así que sentémonos y hablemos. Chilena, ¿puedes traernos un poco de jugo de frutas? La chica de cabello negro ceniciento, que ahora tenía 14 años, se movió rápidamente. Padre, no tenemos jugo de manzana. Solo agua. Eso también será suficiente, respondió Sylvester. Sin embargo, cuando miró a Aurora, notó que tenía la mandíbula abierta y los ojos muy abiertos. Él suspiró. La razón era predecible. Ella tiene 14 años, no es mi hija biológica. Cuando la encontré, tenía apenas 9 años en el mismo campamento donde los caníbales me habían retenido. Desde entonces, hemos viajado juntos y, por alguna razón, ella ha llegado a llamarme padre. ¿Quién es ella? Preguntó Aurora, con las fosas nasales dilatadas. ¿Puede llamarme tía? Punto punto punto. Ella es el último miembro superviviente de su línea de sangre, la princesa del reino del dolor, ahora conocido como el reino Blackheart, reveló Sylvester. ¿Recuerdas cuando te hablé de las visiones que he estado experimentando desde mi juventud? Ella era la niña que vi en esas visiones. Espera, ¿qué? Pero la has estado viendo desde que eras niña. Ella ni siquiera había nacido entonces. Sylvester sabía que iba a ser una noche larga. Muy bien, escucha con atención, Sylvester contó su viaje, desde el momento en que abandonó Tierra Santa hace seis años para investigar el condado de Sandwall. Le habló de la sombra de Masan, disfrazada de Conde Sandwall. Cómo fue capturado y mutilado por los caníbales. Describió cómo los mató a todos y conoció a los dos Moon Watchers. Compartió detalles de su arduo viaje, su posterior encuentro con el primer papa y la herencia que recibió. Pero, naturalmente, omitió ciertos detalles que podrían plantearle problemas en el futuro y solo reveló la información necesaria. Pasé cuatro años de entrenamiento con las serpientes dragón en el desierto, absorbiendo todo el conocimiento que pude. Luego entré a Masan y viví como esclavo en una lejana tierra noble hasta que llegó el momento oportuno. Desde entonces, resido aquí. Como guardaespaldas de la princesa Fernis, ganándome gradualmente la confianza del emperador. Sin embargo, la razón por la que te convoqué aquí es mucho más importante que la tarea que te asignó Tierra Santa, concluyó Sylvester, pasando a la parte principal. Ahora, mi querida hermana, estamos aquí para planificar la siguiente fase. La iglesia está corrupta y debilitada desde dentro debido a elementos parásitos. Incluso si los elimino y me convierto en papa, Occidente seguirá planteando un problema. Así que estás aquí para desmantelar el Imperio Masan, dividiéndolo en reinos más pequeños, Aurora, y tú desempeñarás un papel crucial en todo esto. Aurora se puso seria y sus palabras sorprendieron a todos en la sala. ¿Cómo puedo creer que eres verdaderamente Sylvester? Dices haber sido engañado por la sombra de Masan. ¿Qué le impide engañarme? Demuéstrame que eres el Sylvester que conozco. Sylvester sonrió agradecido. Esa es la mentalidad correcta a adoptar de ahora en adelante, mi camarada amante de la miel. En cuanto a mi identidad, sigo siendo el hijo de Solís. 
Pueden pasar años pero permanece eterno nuestro corazón justo. A mil kilómetros de distancia, pero las bendiciones aún se marcharán. Cada vez que te despiertas de un sueño ignorante, es un nuevo comienzo. Bienvenidos a la calidez de Solís. Ha llegado el momento de hacer tu parte. K con el himno, el halo brilló detrás de la cabeza de Sylvester. Había pasado mucho, mucho tiempo desde que lo había hecho, pero saber que todavía funcionaba fue un alivio. Cuando nos vimos por primera vez, Lady Aurora todavía estaba siendo interrogada. Sylvester respondió rápidamente. Durante el entrenamiento del caballero en la escuela del Alba. ¿Cuántas veces hemos realizado cultivo de duelo? Dos veces, respondió Sylvester. ¿Cuál era tu rango oficial antes de desaparecer? Yo era un arzobispo al que se le concedió la santidad. Pero el Papa me había invitado a unirme a su consejo santum, por lo que iba a ser cardenal en unos pocos días. Ella sonrió en ese momento. Aún lo eres, Sylvester. Oficialmente te nombraron cardenal póstumamente. Ningún cardenal anciano del Consejo de los 32 estuvo en contra. Incluso hay estatuas tuyas en todo el este, desde pueblos hasta aldeas y ciudades. Cada cruce de calle es importante, en los castillos nobles e incluso en Tierra Santa. Las carreteras llevan tu nombre. Los monasterios llevan tu nombre. Los bardos cantan miles de canciones recordándote. Cada reino incluso celebra el Día del Bardo en tu cumpleaños, el decimocuarto. Día del séptimo mes. Tierra Santa encargó una estatua tuya de 100 metros de altura cerca del puerto. Está hecha de acero de bronce y te muestra con el atuendo de un cardenal, con un halo detrás de la cabeza, un libro en una mano y una lanza en la otra. Por alguna razón, Sir Dolorem ordenó que también se hiciera un gato en secreto, escondido debajo de tu túnica y asomando su cabeza cerca del cofre. Como él pagó por él, los herreros lo hicieron. Ese viejo. A pesar de su firme creencia, parece que él también sintió que yo había muerto en algún lugar de su corazón. Sylvester sonrió al recordar a Sir Dolorem. Pero no se podía negar el sentimiento incómodo en su corazón. ¿No es demasiado? Una vez que salga a la luz, la gente se sentirá engañada. PFFT. ¿Engañado? Aurora resopló mientras contenía la risa. Max, besarán la tierra bajo tus pies. Rezarán a Solís durante meses para agradecer al Señor por tu regreso. Es un consenso común entre toda la gente común, clérigos y esclavos que la caída de la iglesia, la reanudación de la guerra y la desaceleración de la prosperidad económica son una maldición que Solís lanzó a la humanidad por dañar a su hijo. A usted. Silvestre se frotó la cabeza con torpeza, no le gustó. Sabía que su regreso ahora tenía que ser en el momento más terrible en el que se había perdido toda esperanza. Centrémonos en la tarea ahora. Aurora, ¿sabes dónde está el señor inquisidor? Me gustaría incorporarlo al redil. El primer papa me advirtió que algo sucio está sucediendo detrás de escena en nombre de la iglesia. No sé qué, pero necesitaré la opinión del señor inquisidor al respecto, ya que ha servido a la fe durante siglos. Aurora, impotente, levantó los hombros. No lo sé, Max. He intentado encontrarlo, pero ha desaparecido. Creo, solo tu regreso puede sacarlo de su reclusión ahora. Silvestre suspiró derrotado y aceptó el revés. Muy bien, no hay necesidad de apresurarse. Convertirse en papa ya no es el objetivo. Nuestro objetivo es poner fin a la guerra de forma permanente y obtener el control total del continente. El santo cardenal está muerto. El próximo objetivo es el príncipe heredero Zedukaye Mirmasan. Aurora casi jadeó. Está seguro. Más que nunca, Aurora. El enemigo final en Masan no es el príncipe ni el emperador. Es la sombra de Masan. Para obligarlo a salir, debemos arruinar el linaje al que sirve. Sylvester se levantó después de pronunciar esas palabras. Por ahora, deberías regresar al monasterio. Estás aquí como un santo cardenal, un investigador. Te proporcionaré más detalles a través de la comunicación mental. Usted puede hacer eso. Ella exclamó. Y mucho más, hermana mía. Bromeó, sin revelar información adicional. Con el tiempo, serás testigo de todo. Sin embargo, antes de partir, miró seriamente a Sylvester. ¿Qué tan poderoso eres ahora? ¿Puedes derrotarme? Sylvester se cruzó de brazos y levantó la barbilla con aire de suficiencia. Con facilidad. HMPH. Ya veremos. Caminó hacia la puerta. Cuídate ahora y... ¡Bam! Ella lo abrazó de nuevo. Es bueno tenerte de regreso. Avergonzada, abrió la puerta y desapareció entre las estrechas calles. Sin embargo, Sylvester no se fue y volvió a cerrar la puerta. Llévame con él. Él ordenó. 
Ocina sintió y guió a Sylvester a una habitación oculta dentro del edificio. La habitación parecía ser un área de almacenamiento, pero había un pasaje oculto que conducía a una escalera oscura. Las escaleras descendían decenas de metros y terminaban en una solitaria puerta de metal. Sylvester la abrió y entró, dejando a Ocina fuera. Deseaba hablar con el niño elfo a solas. Sin embargo, la habitación donde estaba confinado el elfo no era un calabozo ni una prisión. Era una habitación espaciosa y cómoda con una cama acogedora, una mesa de estudio y una gran cantidad de libros en un estante de la pared. También había numerosas hojas de papel y bolígrafos para escribir, si el niño lo deseaba. Sus heridas ya habían sanado y su tez había vuelto a la normalidad. Su cuerpo había recuperado sus músculos y parecía un humano adulto de 18 años. El elfo no albergaba ninguna animosidad, algo que Sylvester percibió fácilmente. Hola, Avans. Sylvester lo molestó. El elfo de pelo negro miró a Sylvester y sonrió antes de hablar con un acento peculiar de la lengua humana. Encontrarse con un compañero elfo en esta tierra lejana es un placer. Gracias por rescatarme. ¿Entonces puede sentirlo? Sylvester se dio cuenta. No se estaba poniendo su atuendo anterior ni ocultaba su rostro, pero el elfo sabía quién era. ¿Qué te trajo aquí? ¿Cómo te capturaron? Preguntó Sylvester. ¿Y puedes explicar por qué te han mantenido con vida durante tantos años? El niño elfo cerró el libro que estaba leyendo y se centró únicamente en Sylvester. Se acercó y tocó las orejas de Sylvester como si las examinara. Parecido a un humano, pero los huesos pertenecen a un elfo. Bueno, soy un ávido aventurero, historiador y escritor. Quedé cautivado por el mundo humano, su cultura y su religión. Así que me aventuré aquí en nombre de abrazar la fe de Solís, simplemente por su nombre, ya que no creo en ningún dios. Pero, desafortunadamente, fui secuestrado antes de que pudiera poner un pie en las costas de vuestra tierra santa, resumió Avan su historia. ¿Y la razón? Silvestre cuestionó. Mi nombre, por supuesto, respondió Avans, con una repentina oleada de ansiedad y miedo emanando de él. No me sorprendería si resultas ser como ellos al escuchar mi nombre. Soy Avans Sheikeldaron, el hermano menor de Ratagun Sheikeldaron, rey de los elfos. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, Lvim.com solo. Punto, punto, punto. Mi tío. Gracias por leer. Los votos de GT son muy apreciados. Sylvester miró al elfo con atención, ya que el hombre no parecía tener más de 18 años. Diablos, el hombre parecía más joven que él. Pero claro, Avans era un elfo completo y, según su ascendencia, de sangre real. Probablemente los años pasan de manera diferente para los elfos. ¿Príncipe de los elfos? Murmuró Sylvester. ¿Cuántos años tiene? Avans pareció asombrado por la reacción indiferente de Sylvester. A lo largo de los años, cada vez que alguien lo veía, parecía sorprendido. Incluso los enanos quedaron desconcertados por su presencia. ¿Puedo saber qué año de Solís es este? El año 25 del siglo II, respondió Sylvester. Entonces tengo 169 años. Pero no pareces sorprendido por mi estado, amigo, dijo Avans en tono sorprendido. La mayoría de la gente al menos muestra los ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Te sientes decepcionado? Sylvester preguntó en broma y luego se sentó junto al elfo en una silla. Luego, cara a cara, habló directamente. ¿Cómo supiste que soy un semielfo? Todos los elfos pueden detectar cosas así. No todos, pero la mayoría puede. Vivimos en la naturaleza y estamos conectados con ella. Para nosotros, el aura y la presencia de un elfo son muy diferentes a las de cualquier otra especie. Pero tú, si no fuera consciente del aura humana natural, habría pensado que eras un elfo completo de sangre pura. La sangre élfica es fuerte en ti, mi amigo sin nombre. ¿Tengo más sangre élfica? Bueno, mi padre es efectivamente el rey, pensó Sylvester, preguntándose qué hacer con el hombre. Sí, era un peón valioso que podía utilizar, pero no sabía cómo mantenerlo atado a sí mismo. Finalmente había encontrado una conexión con el grupo central de elfos. Finalmente tenía a alguien a quien podía utilizar para transmitir sus palabras al rey y tal vez lograr la paz. ¿Pero era Avans digno de confianza? ¿Revelaría a todo el mundo que es un semielfo? Sin embargo, seguramente surgió una pregunta. Si eres el hermano del rey elfo, entonces ¿por qué no ha venido a buscarte? ¿No sois cercanos como familia? ¿No le importa tu bienestar? Avans se rió entre dientes de repente. Muy interesado en mi vida, ¿no? 
Bueno, digamos que no tiene idea de lo que me pasó, y dado que los elfos percibimos el tiempo de manera diferente debido a nuestra larga vida útil, no ha pasado suficiente tiempo para que se preocupe todavía. Tiene sentido. Los elfos pueden vivir miles de años en su mejor momento, y los elfos de sangre real probablemente puedan vivir incluso más. Pero si este es el caso, entonces... Sylvester finalmente sintió un rayo de esperanza. ¿Tienes elfos en tu reino que tengan más de 5.000 años? ¿O tienes alguna historia documentada del continente Sol de hace 5.000 años? La fuente ha de contenido noviembre, 5 L, B, N, O. Avans exclamó emocionado. Ya veo, eres como yo. Otro hombre en busca de respuestas. Sí y no. En el año en que se estableció la iglesia, un incendio repentino y extraño quemó nuestra biblioteca central que contenía documentos históricos que datan de 10.000 años atrás. Unos años más tarde, todos los elfos mayores de 200 años comenzaron a morir lentamente a causa de una enfermedad desconocida. Por lo tanto, tenemos elfos de hasta casi 5.000 años, pero no más que eso. No es mentira, pero veló una gran frustración y esperanza, intuyó Sylvester y sintió que el misterio se profundizaba. Todo lo peculiar comenzó con el establecimiento de la iglesia y parecía haber impactado a todo el planeta. Tal como había advertido el primer papa, ciertamente algo estaba sucediendo. Supongo que viniste a Sol para descubrir la verdad al respecto. Silvestre adivinó. Tendría sentido por qué te dirigías a Tierra Santa en primer lugar. Sí y no, respondió Avance. Me intrigaba todo lo relacionado con el continente humano occidental, gobernado por una religión fanática. Quería aprender sobre sus tradiciones, cultura, canciones e inventos. Bueno, todo lo que presencié durante estos años fue una pared de metal. ¿No albergas odio hacia aquellos que te capturaron? ¿Te hirieron? Preguntó Sylvester, ya que no sintió odio en el hombre, solo emoción y esperanza. Sí, pero como mencioné, para nosotros los elfos, la percepción del tiempo es diferente. Esos 100 años me parecieron dos décadas mentalmente. Sin embargo, no negaré que me encantaría ver a los responsables quemados, según tu ritual, confesó Avans. Sylvester estaba agradecido de que el elfo se sintiera así. Sin embargo, todavía no podía confiar en el hombre basándose en meras palabras. No hasta el punto de revelar su verdadero nombre y divulgar su mayor secreto. Se levantó para irse. Avance, regresaré pronto. Puedes estar tranquilo, estás a salvo aquí. No tengo ningún motivo ni deseo de hacerte daño. Recibirás libros, comida y bebidas mientras residas aquí. Actualmente, estoy ocupado ayudando a los enanos. Y una vez que los libere, partiremos. Cuando Sylvester se iba, Avans intervino. Al menos dime tu nombre, amigo mío. Sylvester miró hacia atrás y respondió. Jonathan es mi nombre. Para el mundo, soy solo un ser humano y deseo que siga siendo así. Ni siquiera sé de qué estás hablando, Jonathan, bromeó Avans en broma, claramente escéptico sobre el nombre de Sylvester. Sylvester suspiró y siguió adelante. Uf, será difícil tratar con los elfos. Como había pasado demasiado tiempo en la ciudad, terminó de informar a Ocin sobre el siguiente curso de acción y rápidamente regresó al castillo real para volver a ponerse su armadura y prepararse para caminar alrededor de la princesa. Pero una cosa era segura. Los días venideros iban a ser excepcionalmente interesantes. Y, de hecho, los días se volvieron notablemente agitados. La ciudad se había visto consumida por extraños rumores que se estaban extendiendo rápidamente. Además, el odio hacia los nobles siguió aumentando hasta el punto de que cualquier noble que se encontrara caminando por las calles por cualquier motivo sería atacado y asesinado si los guardias no lo rescataban. Por supuesto, Sylvester jugó un papel importante al alimentar esa ira entre la gente cuando se aventuró en la ciudad con Mirage por algunas noches, agotando las reservas de alimentos de la ciudad a menos de la mitad. Al mismo tiempo, manipuló las fuentes de agua, principalmente los pozos, para acelerar su secado. Las secuelas solo necesitaron tres días para aparecer cuando la gente empezó a notar los pozos vacíos y el aumento de los precios de los alimentos. Una barra de pan que antes se vendía por tres monedas de cobre ahora cuesta tanto como 15 monedas de cobre, si no más. Y el precio siguió subiendo cada día. No es que la administración no intentara resolver el problema enviando suministros adicionales. Hicieron un esfuerzo, pero Sylvester frustró todos los planes eliminando a algunos administradores más o haciendo que desapareciera el suministro de alimentos. 
Cuando eso sucedió, Sylvester ordenó a Lady Aurora que abriera una cocina de comida gratuita que sirviera a cada persona dos comidas calientes y nutritivas al día comprando granos a precios exorbitantes, mostrando cuánto amor tenía la fe por los creyentes. Aurora llevaba un hermoso vestido propio de una clérigo, con las habituales túnicas doradas claras, pero encima de ellas también llevaba su armadura dorada. Al parecer una diosa de la guerra y al mismo tiempo ser una madre cariñosa, instantáneamente se convirtió en una celebridad. Silvestre tenía muchos planes que cumplir en Occidente. Uno era reavivar el verdadero culto a Solís y fomentar el amor por la fe. Para deshacerse de la influencia del imperio, y con ese único movimiento lo logró. Por supuesto, el imperio era vasto y había muchos monasterios dispersos por todos lados, pero el cambio había comenzado desde el corazón del imperio y pronto se esperaba que se extendiera. Pero por muy bueno que sea, no todo fue pacífico en todas partes. Si bien Silvestre logró algunas victorias lentamente, la situación en el este era preocupante. Una semana después, Silvestre se sentó en su habitación para recibir actualizaciones de Sir Doloren sobre la situación, y las cosas que aprendió hicieron que su corazón se acelerara y apuntara a resolver los asuntos occidentales más rápido. Lord Bart, la iglesia pudo lanzar un ataque efectivo en la tierra Beastaría. Desembarcaron con éxito en sus costas y actualmente están en el proceso de asegurar algunas bases. Sin embargo, el Papa regresará a Tierra Santa como una emergencia. Ha surgido. Una serie de asesinatos ha sacudido Tierra Santa. Todas las víctimas son cardenales del campo leal al Papa. Sus leales cardenales, Robert y Cornelius, también resultaron heridos, pero se salvaron gracias a la protección de los inquisidores que les proporcioné. Sir Doloren informó a Sylvester. Sylvester comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Parece que las manos ocultas han comenzado a moverse. Saben que el Papa probablemente no sobrevivirá luchando personalmente contra dragones y elfos en tierras enemigas. Todos creemos lo mismo. Por eso el Papa regresa para manejar la situación. Esta vez podría decidir enfrentarse directamente a las fuerzas ocultas. Su temperamento no se está calmando estos días. Silvestre suspiró al darse cuenta de que no podía hacer nada. Cuando las serpientes están disfrazadas de los mejores guardias de la fe, no creo que sea posible derrotarlas sin dejar cicatrices. Informe a Isabella, al rey Ilan y a Loreinar para que mantengan sus reinos preparados. Si les llega la noticia de la muerte del papa, dígales que cooperen con la nueva administración hasta que yo regrese. En cuanto a Ribería, instruya a Caecirius a aparecer como un fanático religioso. Si surge una oportunidad, la iglesia lo apoyará para apoderarse de Ribería ya que el actual rey y su familia tienen un historial de oposición a la iglesia. Sir Doloren casi se rió entre dientes mientras admiraba a Sylvester. No has cambiado en absoluto. A pesar de estar tan lejos, entiendes muy bien la situación. No quiero repetir errores del pasado, Sir Doloren, respondió Sylvester con seriedad. La sombra de Masan se apoderó de mí una vez, nunca más. Eso es todo por ahora. Me comunicaré contigo nuevamente una vez que haya tratado con el príncipe aquí. Ve por favor, mantente a salvo, Lord Bart, que no te atrapen. Ja ja. Sylvester se rió de buena gana. No hay necesidad de preocuparse, mi viejo amigo. No seré yo quien lo mate. Con eso, Sylvester cortó la conexión y se despertó en la habitación. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro mientras miraba la luna por la ventana. Príncipe heredero. Extraigamos tu sangre al estilo francés. Gracias por leer. Los votos de GT son muy apreciados. Sin embargo, los planes de Sylvester no terminaron con matar al príncipe heredero. Matar al hombre fue solo el comienzo, un medio para un fin. Más que eso, lo que quería era atraer a su lado al segundo príncipe, el genio en la automatización de runas. Podía imaginar cuánto impactaría el hombre al mundo al incorporar runas en las ideas de Sylvester para varias máquinas. Había visto la chispa entre el emperador y el segundo príncipe, Jin. El príncipe no quería tener nada que ver con batallas, peleas o política y era una especie de investigador. Entonces, Sylvester decidió tirar del anzuelo. En una salida habitual con la princesa, mediante el uso de manipulación subconsciente, Sylvester hizo que Fernis le pidiera a su segundo hermano que se uniera. Entonces, con él como guardia, los escoltó hasta los jardines del palacio, donde los dos debían sentarse, hablar y comer. Sin nada que hacer, Sylvester decidió pintar un poco con el permiso de la princesa. Por supuesto, estaba muy emocionada de verlo hacerlo, ya que nunca antes le había mostrado ese talento. 
Dibujaré una ciudad que vi una vez en el este, dijo estoicamente Sylvester y se puso a trabajar. Mientras el príncipe y la princesa charlaban sobre los acontecimientos de sus vidas, vieron a Sylvester hacer magistralmente un retrato escénico con gran detalle. Pero, por supuesto, los oídos de Sylvester también estaban concentrados en lo que hablaban. Mi padre solo descansará después de matarme. Me inscribió en la Academia Real de Magia para convertirme en un guerrero, dijo el príncipe Jin. Siendo un simple hombre de 22 años, parece mucho más joven y delgado que la mayoría de los hombres de su edad. Fenris también compartió su enojo con respecto a su padre. Yo también odio a mi padre. Está buscando un novio para mí. No quiero casarme con un sollozo gordo y feo para convertirme en su yegua de cría. Quiero enamorarme de alguien y experimentar las alegrías de la vida y el romance. Oh, ¿tienes a alguien en mente? Preguntó Jin. Sí, pero es demasiado tonto para ver mis sentimientos. O tal vez tiene miedo de amar a una princesa. Tal vez debería ignorar a un hombre tan cobarde, tan débil. Jaja, ja, ella está tratando de burlarse de mí. Sylvester podía sentir la ardiente mirada de Fernis en su espalda. Ya terminé, Sylvester los interrumpió y se alejó del lienzo. Jin y Fernis se levantaron para verlo de cerca. Era el escenario de una ciudad bulliciosa que no existía. Era colorido y algunas partes eran más detalladas que las demás. ¡Guau! Nunca supe que tenías tanto talento para pintar, aduró Fenris sobre la pintura. Me lo quedo. Mientras tanto, el príncipe Jim vio lo que Sylvester quería que viera. El cebo. ¿Qué son estas extrañas torres con líneas? ¿Y por qué de algunas de estas torres de piedra sale humo? Sylvester actuó sorprendido. ¿Estos? Son tanques de agua, Alteza. En Oriente, el difunto gran hijo de Solís, Silvestre Maximiliano, inventó este método para llevar agua a cada casa. A medida que las obras de metal se abarataban mediante el uso de altos hornos impulsados por agua, se utilizaban largas tuberías de metal. Solía llevar agua a las casas por gravedad. Algunos de los propietarios ricos instalaron torres de agua con chimeneas debajo, por lo que el agua a través de las tuberías puede estar caliente, mientras que las tuberías en las paredes posteriormente calentaron la casa por dentro. Después de escuchar eso, el príncipe Jin miró la pintura con gran interés y encontró muchos detalles más importantes. ¿Qué está montando esa persona? Sylvester actuó como si estuviera tratando de recordar los detalles. Esto, creo que el gran Lord Bart también lo inventó. ¿Se llama, Boiliker? ¿Bicida? Bis, ah, se llama bicicleta. Un instrumento de dos ruedas que puede ser impulsado por nuestras piernas para ir. Circular por carreteras lisas. En las ciudades fue un éxito. ¿Qué pasa con este edificio con una cruz? Jin señaló. Esto se llama hospital, su excelencia. Es un tipo de lugar donde los enfermos pueden venir y recibir curas para sus dolencias médicas. El primer hospital fue construido por el conde Raftel siguiendo el consejo del Orbardo de Solís. Debido a esto, en lugar de eso, de los médicos que van de un lugar a otro, pueden permanecer en un lugar y curar a las personas en paz. Incluso el condado de Sandual tenía dos hospitales, y tal vez fue el negocio más exitoso. Fascinante. Exclamó Jim mientras buscaba más detalles, pero no encontró ninguno. Jack, ¿era tu nombre? ¿Puedes contarme más tarde sobre estos grandes inventos en Oriente? ¿Y por qué está Lord Bart detrás de todo? ¿Entonces él no sabe nada de mi muerte? Sylvester lo encontró divertido pero, al mismo tiempo, reconfortante. Era el mayor talento que Tierra Santa había encontrado en milenios, santidad, respondió Sylvester. ¿Era? Fermi se burló. ¿Ni siquiera lo sabes? El conde Sanduay apuñaló por la espalda al gran Lord Bart y lo mató usando la invasión de caníbales. Es por eso que el condado fue destruido por la iglesia y Jack vino a Massan. Jim pareció entristecido por la noticia. Un gran inventor, asesinado por mezquinas políticas. Por eso el mundo está estancado en el progreso científico. Chico interesante. Sylvester pensó divertido y dio un paso atrás para volver a su tarea de guardia. Palmadita. Fermis le dio unas palmaditas en la espalda a su hermano mayor. No estés triste, hermano mayor. Vamos a cenar con el hijo favorito de mi padre. Quiere mostrarme los detalles de algunos futuros novios para mi boda. Así que, por favor, ponte de mi lado y juzgalos negativamente. Jim sonrió y tomó la mano de Fernis. Cualquier cosa por mi hermana pequeña. Vámonos entonces. Silvestre lo siguió silenciosamente después de ponerse su máscara. 
Sin embargo, una sonrisa estaba plasmada en su rostro oculto cuando el evento final de la noche estaba a punto de comenzar. El que definiría pronto el destino del príncipe. Entraron al castillo y se dirigieron a un comedor real con una sola mesa gigante. Como siempre, a Sylvester se le ordenó quedarse afuera, pero él estaba contento con eso, ya que su plan no requería que estuviera cara a cara con ellos. Afuera de las puertas del comedor, estaban solo él y el guardaespaldas del príncipe heredero, que también era un gran mago. El hombre tenía el rostro oculto al igual que él y parecía una estatua. Cena. En ese momento llegó una fila de 15 sirvientes empujando carritos con comida. El guardaespaldas del príncipe heredero los detuvo e inspeccionó visualmente cada plato. Se publican nuevos capítulos en Esta es mi oportunidad. Nadie se dio cuenta, pero los dedos índices de Sylvester se movieron sutilmente. Y mientras lo hacía, diminutas partículas de metal, más pequeñas que un grano de la arena más fina, flotaban en el aire y descendían a los platos de sopa y a cualquier comida cargada de salsa. Se centró únicamente en los platos que el otro guardaespaldas había terminado de revisar. De esta manera, no había posibilidad de descubrimiento. Luego, después de unos minutos, los sirvientes comenzaron a entrar en la cámara para poner la gran mesa. En silencio, Sylvester permaneció afuera, pareciéndose a una estatua. Su mente, sin embargo, estaba completamente ocupada en utilizar magia antigua para detectar solarium en el aire. Le ayudó a percibir lo que sucedía dentro de la cámara y a escuchar las voces. Con esto, ya no tendré que recolectar metal de su sangre. Ahora puedo mantenerlo vivo con el metal que lleva dentro, siempre listo para golpear su corazón. Sylvester conspiró en ese momento, ya que de todos modos no tenía intención de mantener con vida al príncipe. Hermano mayor, seleccionaré mi propio pretendiente. La voz de Fernis llegó a Sylvester mientras escuchaba todo lo que había dentro. Pero Fernis, ¿cómo puedo permitir eso? ¿Qué pasa si terminas casándote con un humilde sinvergüenza? HMPH. Como si los hombres que elegirías fueran hombres guapos y virtuosos. He sido testigo de cómo ustedes planean, cometen asesinatos y codician el dinero toda mi vida. Todos ustedes son iguales. Preferiría casarme con Jack que con cualquier otro. De estos nobles y qué es esto? Este es simplemente un niño de cuatro años. Entonces este es el problema. Ese humilde guardaespaldas tuyo te ha seducido. El príncipe heredero se centró únicamente en el nombre. Fenris Jade hoy se tapó la boca, dándose cuenta de que había hablado demasiado con ira. Eso no es lo que quise decir. Fue un ejemplo, hermano. Porque ya que es el hombre más virtuoso que he visto en mi vida. Está dispuesto a morir por su deber y juramento. Entonces, si puede asegurarme que el hombre que casarse también estará dispuesto a morir por mí, entonces aceptaré ese matrimonio. Bien, comamos ahora. Mientras tanto, afuera, Sylvester estaba hirviendo en su mente. Niña tonta. ¿Por qué usaste mi nombre? Seguramente vendrá a por mí ahora, uff, ella es demasiado tonta para ser utilizada como peón. A este paso, ella traerá mi ruina antes de tiempo. Pero Silvestre rápidamente se compuso y recordó quién era realmente la princesa. Mientras haya sido ella quien le compró rostros humanos al cardenal, existe una gran posibilidad de que esté haciendo todo esto como un disfraz. Toda su personalidad podría ser un acto para ocultar sus verdaderos deseos. Suspiró y decidió continuar con el plan al día siguiente. El príncipe heredero tuvo que morir. No había ninguna duda al respecto. Y, al día siguiente, cuando la ira de los pobres en Southern City aumentó a un nivel intolerable, la familia real tuvo que tomar medidas. Sylvester, con la ayuda de Ozin, ordenó a la multitud enfurecida de la ciudad que exigiera una reunión al menos con el príncipe heredero, para que pudieran expresar sus quejas. Entre ellos se incluían cuestiones como la escasez de alimentos y agua, así como una corrupción rampante entre administradores y soldados. Jack, hoy acompañarás al príncipe heredero, ordenó el caballero comandante real a Sylvester, ya que se necesitaba mano de obra adicional ya que el príncipe había aceptado reunirse con los pobres. Sylvester ya estaba preparado para esto, ya que había hecho todos los preparativos necesarios. Se puso su visor y siguió al caballero mayor. La princesa Fernis estará confinada en el castillo hoy, así que no debes preocuparte por ella, le aseguró el hombre a Sylvester. Has hecho un trabajo admirable. La mayoría de los otros guardaespaldas asignados a ella en el pasado fueron reemplazados o obligados a irse. Solo tú has soportado tanto tiempo. Eso es lo que me inquieta, amigo mío. ¿Por qué está interesada en mí? 
Es muy poco probable que alguien se enamore después de unos pocos encuentros, sobre todo cuando existe una división de clases tan grande. Sylvester pensó para sí mismo y silenciosamente siguió a toda la división de los caballeros reales para montar en sus caballos y seguir el carruaje del príncipe. Flanqueando el carruaje del príncipe heredero estaban cinco grandes magos, que actuaban como sus guardianes. Mientras tanto, Sylvester ocupaba la primera fila de caballeros colocados detrás del carruaje, siendo un caballero diamante y uno de los miembros más formidables de la organización. Muy bien, entonces, veamos cuánto metal tienes dentro. Sylvester silenciosamente comenzó a usar magia con el hombre dentro del carruaje de delante. Oh, es bastante. Los pensamientos de Sylvester se desvanecieron abruptamente. Notó que el príncipe heredero giraba la cabeza dentro de la diligencia cerrada y lo miraba por la ventana retrovisora. A Sylvester se le puso la piel de gallina y en ese momento se dio cuenta de algo. Oh. ¿Quiere jugar conmigo en mi propio juego? Muy bien, juguemos entonces. Veamos cuánto tiempo Shadow of Masan puede ignorar todo esto. Gracias por leer. Los votos de GT son muy apreciados. La era Pokémon puedo escuchar Pokémon el Papa Axel Tarkreed sabía que había cambiado sustancialmente en los últimos años. Su ira era incontrolable y su paciencia menguaba constantemente. Quería asegurarse de que su legado, al menos, no se desperdiciara al perder al futuro candidato a Papa más confiable. Se publican nuevos capítulos en su furia no tuvo límites y nunca más reprimió su fuerza. No importaba contra quién lucharía, ya fuera un ejército de soldados menores o maestros de rango de gran mago, los mataba de un solo golpe. Cada vez que levantaba el brazo, se arrancaban montañas y bosques. Una de las razones detrás de esto fue su ansiedad, porque ya no podía seguir siendo paciente y correr riesgos. Sabiendo que incluso una hormiga puede dañar a un elefante, no se atrevió a subestimar a nadie. Su santidad, el consejo espera. En el momento en que el Papa aterrizó en la terraza del Palacio del Papa, fue recibido por San Oacir, que se había quedado en Tierra Santa para gestionar las cosas. El Papa no cambió su armadura ensangrentada, ni se limpió la barba blanca con gotas de sangre enemiga esparcida sobre ella. Tenía los ojos inyectados en sangre. Bajó las escaleras y luego se dirigió al área subterránea donde se llevaba a cabo la sesión especial del Consejo de los 32. Su santidad, esperarán. Puede limpiarse si lo desea, sugirió dócilmente Sanoacir. El papa negó con la cabeza y un gruñido escapó de su boca. Mientras nuestros hombres mueren en tierra extranjera, mientras agotamos cada gramo de solarium de nuestros cuerpos para ganar batallas, estos vidas tienen la audacia de conspirar. Sain Tuacir bajó la cabeza con miedo, ya que nunca antes había visto al papa tan enojado. La investigación A, puede comer su investigación, Cardenal Etias Lovecraft. No tengo tiempo para involucrarme en política mezquina. Según las leyes, durante una emergencia, soy el investigador, soy el juez y el verdugo. Ya han dañado irreparablemente al fe, si no hubieran rechazado mi plan para ese joven, él, el papa se detuvo a medio camino. Es inútil pensar en los muertos. ¡Bam! Finalmente, al llegar a los niveles inferiores, abrió la puerta de la arena de una patada. Allí había una gran mesa con sillas alrededor. Todos ellos estaban ocupados por los cardenales más poderosos de la iglesia. Hombres viejos y conspiradores que no tienen nada mejor que hacer. El papa, sin embargo, no tomó asiento. Diré los nombres de algunos cardenales. Debes venir y presentarte ante mí. Cardenal Emos, Cardenal Leonel, Cardenal Yornuor, Cardenal Pinkton, uno tras otro, el papa pronunció ocho nombres. Los ocho hombres también respondieron poniéndose de pie e informando al papa con saludos. El Papa no les permitió hablar. Por dañar los intereses de la fe y comprometer la integridad de Tierra Santa, invoco el artículo 66 contra 8 de vosotros. Por lo tanto, por los poderes que me ha conferido la gracia del Señor, debéis presentar obedientemente vuestros cuellos. A mí y ser ejecutado inmediatamente. Tual. Guau. Sin palabras, el Papa no se movió ni un centímetro, sin embargo, una espada de magia elemental de aire apareció de la nada y golpeó los cuellos de los ocho hombres. Las ocho cabezas volaron en el aire con una mirada de incredulidad plasmada en ellas. El Papa no esperó a que sus cuerpos cayeran y procedió a tomar asiento. Cardenal José, Cardenal Shanket, Cardenal Boris, Cardenal Morris, una vez más, esta vez se pronunciaron diez cardenales. Con tres de los cardenales del consejo asesinados hace mucho tiempo, y el recientemente asesinado, para empezar solo quedaban 21. 
con diez más, solo quedarían una vez, y si se contaran los seis santos cardenales, solo cinco serían verdaderos miembros del consejo. Por la presente, todos ustedes son degradados temporalmente al rango de arcipreste. Como es un momento de emergencia, su autoridad está en colisión directa con la mía. Por lo tanto, todos ustedes serán enviados a Beastaría para luchar, y si demuestran su valía por el regresar con vida, no solo restauraré vuestro rango como cardenales sino que también os otorgaré el título de santo. Los diez cardenales no pudieron hacer más que mantener la cabeza gacha, porque apreciaban demasiado sus vidas. Ni siquiera se atrevieron a mirar el rostro del furioso papa. ¿Qué estás esperando entonces? Este consejo es solo para cardenales. Rugió el papa. Como gatos asustados, los diez ancianos salieron apresuradamente de la arena subterránea. De hecho, corrieron con todas sus fuerzas, incluso si sus piernas estaban a punto de rendirse. Finalmente, cuando quedaban solo unos pocos cardenales, el papa se dirigió a ellos. Estoy decepcionado con ustedes, hijos míos. A partir de este día, nombraré al rey Ilan como administrador especial de Tierra Santa. Con su experiencia en dirigir un reino y participar en el juego de la política, será un buen sustituto temporal. Él salvará lo que queda de este santo instituto. Su santidad, pero él tiene una familia. Recordó Seanuacir. Algunos pueden objetar. No se le otorgará ningún rango de clérigo, Uacir. Su única responsabilidad será gobernar eficientemente Tierra Santa como una máquina de guerra. Eliminar a cualquier clérigo que se atreva a dañar los intereses de la fe, y en este momento, nuestro interés es convertir a esos paganos de Beastaría en espectros sin vida. Entendido, su santidad. ¿Pero qué pasa con la fuente de los problemas? Sain Tuazir preguntó finalmente. Nada terminará a menos que él renuncie. Él no se rendirá, tendremos que doblegarlo. Por las buenas o por las malas. Y por las buenas o por las malas. Era una ideología que Silvestre había adoptado a millas de kilómetros de Tierra Santa. El día estaba soleado, radiante con la viva calidez del solarium. El séquito del príncipe abandonó la ciudad de los cien castillos sin obstáculos y entró en la tierra de los empobrecidos. Su destino era el monasterio, donde se suponía que tendría lugar un encuentro con los plebeyos. A medida que avanzaban, las carreteras parecían estar rodeadas de gente, retenida por el gran número de soldados desplegados allí para mantener el orden. Silvestre notó la ira en los ojos de la gente. Usar una lujosa diligencia real para el viaje ciertamente no fue la mejor idea. Un simple caballo habría sido suficiente, pero, por desgracia, los miembros de la realeza eran como los políticos ricos de su vida pasada, desconectados de la realidad. Lentamente, la procesión llegó al monasterio y el príncipe heredero salió. Entró por las puertas abiertas de par en par del monasterio, pero no entró del todo, ya que allí lo esperaban una mesa de madera y una silla con cojines suaves. Escuchémoslos. Declaró el príncipe heredero. Inmediatamente, los cinco grandes magos guardianes del príncipe, y luego los caballeros reales, formaron un semicírculo o alrededor de la mesa del príncipe, de pared a pared. Con eso, a la multitud de plebeyos se le permitió venir y reunirse ante el monasterio. Silvester permaneció allí en silencio como la principal línea de defensa del príncipe. Él y los otros caballeros reales tenían los rostros cubiertos y parecían muy amenazadores. Gracias a eso, los plebeyos no se atrevieron a acercarse demasiado a ellos. El olor del odio y la locura sobrepasa a todo lo demás. Todo lo que esta multitud necesita ahora es un simple empujón. Con eso, incluso los cimientos más fuertes temblarán. Silvester miró con atención y notó a Ocin entre la multitud, como se esperaba. Mientras tanto, Doña Aurora había salido del monasterio con su armadura, pues era el santo cardenal, la señora amada del pueblo. La gente respetaba a Lady Aurora, por eso escuchaban sus instrucciones. Luego, en poco tiempo, llamaron al primer plebeyo para que se presentara ante el príncipe y le contara sus problemas. Mi príncipe, soy un hombre pobre con una hija y un hijo. Mi esposa murió mientras trabajaba en la fábrica de vidrio. Comprar comida se ha vuelto imposible estos días. ¿Cómo alimentaré a mis hijos? Por favor, ayúdenme. El príncipe heredero asintió y saludó a un caballero a su izquierda. El caballero rápidamente sacó un pequeño saco de granos. Toma esto y no te preocupes, amigo mío. La familia real está observando atentamente la situación. Encontraremos una solución muy pronto. El pobre plebeyo miró la lastimosamente diminuta bolsa de granos y regresó con cara de mal humor. Por supuesto, el príncipe ni siquiera sabía cuánto tiempo le serviría ese saco a una persona y su familia. 
Así que la ayuda se sintió más como una burla que como un verdadero regalo. Uno por uno, los nombres fueron llamados continuamente. Luego, una vez que se aclararon cien nombres, el príncipe heredero se levantó para irse. Hemos terminado aquí. Después de todo, fue un mero truco para hacerlo popular entre las masas. Distribuir comida gratis era la forma más fácil. Pero calculó mal la ira del pueblo. Ya no querían regalos. Querían soluciones y, considerando la multitud de decenas de miles que se habían reunido allí, simplemente hablar con cien era inaceptable. Muere, príncipe. Uno gritó. Púdrete en el infierno. Muere con tu familia. Que le corten la cabeza. Que le corten la cabeza. La gente empezó a gritar sin parar, maldiciendo a la familia real, a los nobles y a los soldados. Sylvester miró a Ocin en secreto y asintió con la cabeza. Con eso, se inició el primer plan. Ya se habían extendido los rumores de que el príncipe solo había venido para silenciarlos, no para ayudarlos. Además, también se difundieron rumores como planes para aumentar los impuestos, lo que inquietó a todos. Quisieron hacer preguntas, pero el príncipe no se lo permitió. Querían hablar sobre comida y agua, pero los soldados los rechazaron. ¡Bam! ¡Ustedes animales! Un plebeyo de repente gritó y arrojó un huevo al príncipe, que golpeó la armadura del príncipe. Abajo Mirmasan. Muerte a Mirmasan. La gente empezó a cantar contra el nombre de la familia real. La situación empezó a empeorar lentamente. La multitud solo aumentaba a cada segundo que pasaba, y desde la plataforma elevada del monasterio, solo se podía ver un mar de cabezas y rostros enojados. Finalmente, todos comenzaron a avanzar para alcanzar al príncipe en medio de los huevos voladores al azar. Sylvester sonrió detrás de su máscara. Una vez más, muy secretamente, su dedo tembló. La magia hizo su maravilla, y el muro humano hecho por los soldados se derrumbó cuando uno de los soldados se desmayó. La presa se rompió y un mar de gente se precipitó hacia adelante. Muerte a Mirmasan. Mátalo. Sylvester, estando en la primera línea de la defensa principal contra los peligros, corrió hacia el príncipe, gritando para protegerlo. Llévate al príncipe. ¡Bam! En el momento en que gritó, llegó una piedra y golpeó al príncipe en la cara. Los cinco guardaespaldas del gran mago se enfurecieron y protegieron al príncipe. Sin embargo, cuando decenas de miles de personas arrojaron piedras y huevos, parecía lluvia. ¡Guau! ¡Ah, arc! ¡Ayuda! Pero en ese momento, uno de los soldados cerca de la multitud usó su espada y abiertamente decapitó a uno de los plebeyos. La cabeza voló por el aire y cayó entre la gran multitud. Todos lo vieron y se sintieron aterrorizados, pero pronto solo los enfureció más que nada. Buen trabajo, Ocin, ahora regresa y mira el juego. Silvestre sonrió. Por supuesto, el soldado que decapitó al hombre era su hombre. Comenzó la reacción en cadena. Los soldados respondieron inmediatamente, apuñalando y cortando con sus espadas a las personas desarmadas. Pero los soldados no tenían a dónde ir mientras la multitud rodeaba el monasterio. ¡Bam! Ruido sordo. Las piedras continuaron cayendo sobre el príncipe, solo unas pocas se tocaron. Sin embargo, eso fue suficiente para Sylvester cuando finalmente comenzó a mover todo el metal que le había dado al hombre la noche anterior. Que comience la revolución, príncipe Zed. La bola de metal se movió rápidamente, dañando el estómago del príncipe y luego el corazón, perforando agujeros en los órganos. Pero el daño no fue suficiente para matarlo inmediatamente y solo lo hirió para que tosiera sangre. Príncipe. Sylvester gritó y corrió hacia allí. Como los grandes magos estaban ocupados observando a la multitud de más de 100.000 personas, no notaron que el precio caía de su asiento en un charco de sangre que salía de su boca. Muerte a Mirmasan. Estallaron tensiones, violencia e inquietud. Y con la caída del príncipe, sus opciones eran claras. No podían volar, así que tuvieron que seguir su camino. Sylvester se apresuró a actuar antes que nadie y tomó al príncipe en sus brazos. Respetados magos, por favor dejen paso para que regresemos al castillo real inmediatamente. Pe príncipe, o de lo contrario no sobrevivirá. Los cinco grandes magos no tuvieron tiempo para pensar. Tenían que actuar y solo conocían una manera de reaccionar. Sylvester observó satisfactoriamente cómo se desarrollaba todo detrás de su máscara. Continúa y inicia la verdadera revolución. Deja que su sangre sea las marcas de tu fin. Usa tu poderosa magia sobre los pobres y débiles que ni siquiera pueden defenderse. Auge. Cinco grandes magos contra cientos de miles de plebeyos. El resultado. Una masacre masiva. 
tornados de fuego, olas de fragmentos helados, ráfagas de aire colosales. Los cinco grandes magos ejercieron magia elemental. No requirió ningún esfuerzo, y en apenas un minuto, cuerpos cortados, maltratados y chamuscados cubrían el suelo alrededor del monasterio, pareciéndose a un mar infernal de difuntos. Un puñado logró sobrevivir, pero se tambalearon al borde de la muerte, maldiciendo y lamentándose. Los niños lloraron frente a los restos carbonizados o decapitados de sus padres. Sylvester, testigo de todo, no prestó atención a los muertos. Lo que hizo era algo que Solís quería de él. Cumplir mi propósito, sin importar el precio. Solís, para ti espero que esta locura sea suficiente. Sylvester caminó entre los cadáveres, la sangre salpicó bajo sus pasos. Detrás de él estaba el resto de los caballeros reales, y delante de él estaban los cinco grandes magos, sin tener idea de cuánto habían ayudado a Sylvester. A medida que se difunda el mensaje a Tamasacre, el resto de Masan no sentirá más que pavor. Esta ejecución es mi solución para la revolución que se avecina. ¿Cuántos fueron vencidos, cuántos sobrevivieron, eso no era una preocupación para nadie? Mientras Sylvester llevaba a Príncipe en sus brazos a una velocidad inhumana, los otros grandes magos simplemente le abrieron paso. La ciudad entera había sido consumida por la locura. Ser testigo de la masacre había agitado a todos. ¿Qué eran? ¿No eran humanos? ¿Qué derecho tienen los magos y nobles a matarlos a su antojo y matarlos de hambre como deseen? Las preguntas abundaban entre las almas desesperadas de los plebeyos, pero lamentablemente, ante la fuerza suprema, ninguna cantidad de palabras o pensamientos podían ayudar. Los poderosos pisotean a los débiles. Ha sido la ley del mundo desde el principio de los tiempos, y será la ley hasta el fin. Auge. Los grandes magos despejaron el camino, eliminando a cualquiera o cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Le dieron paso a Sylvester para aumentar su velocidad y entrar suavemente por las puertas fuertemente custodiadas de la ciudad de los Cien Castillos. Una vez dentro, Sylvester aceleró el paso para llegar al Castillo Real. De allí se apresuraron a la sala de los curanderos, donde colocaron al príncipe en una cama. Naturalmente, también infligió más daño al hombre durante ese tiempo, asegurando que permaneciera al borde de la muerte. Una vez satisfecho, también recuperó el exceso de metal que había insertado en el cuerpo del hombre. Era un crimen perfecto y Sylvester sabía que solo una persona podía resolverlo. Y si esa persona apareciera, sería la victoria de Sylvester. ¿Qué le ha pasado al príncipe? Llegó el alto e imponente general supremo de Massan. Un gran mago de nivel 10, exudaba un aura imponente incluso cuando estaba a varios metros de distancia. ¿Quién le ha hecho esto a mi sobrino nieto? Sylvester inmediatamente se apartó de la cama y permitió que los otros grandes magos respondieran al hombre. Estábamos en la ciudad del sur. Los campesinos nos atacaron en gran número y nos arrojaron piedras. Algunos de ellos golpearon a su alteza. Fue una herida menor, general, pero el príncipe se cayó de su asiento después. Un gran mago explicó. Lo trajimos rápidamente después de defendernos. Defenderse. El general supremo Manzax confrontó severamente a su subordinado. ¿Por qué sentiste la necesidad de tomar represalias contra los campesinos? Inmediatamente, los cinco grandes magos bajaron la cabeza y solo uno respondió tartamudeando. G generales, había cientos de miles de ellos. Usamos magia a gran escala para defendernos. Las manos del general temblaron de furia y sus ojos detrás de la máscara ardieron rojos. Tú, como gran mago que posee la capacidad de diezmar ciudades, ¿usaste magia de gran alcance contra una multitud de ciudadanos desarmados? N. Todos nosotros lo hicimos, general. Ustedes, sin vergüenzas. Rugió el general. ¿A cuántos mataste? Quiero una estimación, ahora. T. Decenas de miles, general. Tuvimos que luchar en nuestro camino de regreso también. La sala médica quedó en silencio ante la respuesta. Era inimaginable qué tipo de daño podrían causar cinco grandes magos a los civiles débiles. Nos has arruinado. Fuiste allí para hablar y negociar, no para cometer genocidio. Ahora nunca olvidarán esto. Acabamos de dar origen a una ciudad llena de enemigos de la corona. Murmuró el general Manzax con gran preocupación en su voz. Iré y pasaré por alto la situación hasta que se normalice. General. El sanador jefe llamó abruptamente al hombre. El príncipe, su cuerpo interno es un desastre. Su estómago está perforado, sus venas conectadas a su corazón están rotas, sus pulmones están dañados, así como todo su hígado. Me temo, debemos prepararnos para lo peor. Tú. 
actualización de FR5M noviembre 5 LB, I, M, C, O, M. Los cinco grandes magos y caballeros reales cayeron de rodillas. Sylvester también los imitó, mostrando dolor por la situación. Mientras tanto, el general Manzax quedó congelado en el acto. Sanador, ¿te has vuelto senil? ¿Cómo puede una simple piedra lanzada por un campesino causar tal daño? No lo sé, pero lo que digo es lo que reveló mi examen. De alguna manera fue destruido desde adentro. Respondió el sanador de piel morena, calvo y de aspecto anciano. Su espalda encorvada y sus ojos asustados no podrían ser más notorios en ese momento. El general se acercó a la cama. Entonces fue un ataque a mi sobrino nieto. General, no noté signos de ataque o envenenamiento. Podría tratarse simplemente de un trastorno desconocido. El sanador dijo claramente. El mundo está lleno de enfermedades que aún estamos por descubrir. No comiences tus seminarios educativos aquí, sanador. Salva al príncipe heredero, pase lo que pase. Llama a cualquier sanador que necesites del mundo. Él es el futuro de nuestro imperio. No puede morir. Era un caos fuera del castillo, así como dentro del castillo. No hizo falta nadie especial para difundir la noticia. En el momento en que el sanador afirmó que el príncipe heredero era incurable, los diversos esclavos y trabajadores comenzaron a correr, transmitiendo la noticia. En poco tiempo, toda la alta administración del imperio y la familia real se enteraron. El emperador, la emperatriz y los dos hermanos directos corrieron rápidamente al salón del sanador. Desafortunadamente, el emperador ya era un anciano fulminante, por lo que lo trajeron en un palanquín. Lo mismo ocurrió con la emperatriz. Debido a su lentitud, la primera en llegar fue la princesa Fernis. Se abalanzó cerca de la cama y lloró con todo su corazón al ver a su amado hermano inconsciente, con la boca carmesí de sangre. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lastimó a mi hermano? Le gritó al sanador y al general supremo. En medio de la multitud de soldados estaba Sylvester. Evaluó en silencio las reacciones y emociones de todos los que acudieron a ver al príncipe moribundo. Para su suerte, las revelaciones no le decepcionaron. Te tengo. Silvestre olió el olor a mentiras de la princesa. ¿No hay amor por tu querido hermano, princesa? Al olerlo, percibió el aroma de los celos, la excitación, la sorpresa y la paz, una mezcla muy alejada de alguien que llora la pérdida de su ser querido. Mi hijo. En ese momento llegó el emperador Zenit. Salió del palanquín mientras corría hacia la cama, a pesar de estar frágil. Esta vez, Silvestre olió miedo y tristeza genuinos, preocupación como nunca antes. Es comprensible, ya que el príncipe heredero era el favorito del emperador para ser el próximo gobernante. Entonces, manos a la obra, pensó Silvestre, comenzando de nuevo a mover su dedo índice ligeramente. Usando manipulación de metal, controló una pequeña cantidad de metal peculiar que había escondido debajo del cuerpo del príncipe. Pequeñas partículas, más pequeñas de lo que uno podía ver, volaron lentamente hacia la boca del emperador mientras el poderoso emperador gritaba maldiciones llenas de preocupación y miedo. No lo sintió en absoluto y, finalmente, las partículas llegaron a su destino en el estómago y formaron una pequeña bola, de aproximadamente una pulgada de tamaño. Muy pronto llegó la emperatriz y, una vez más, Sylvester hizo lo mismo. Siguió el mismo procedimiento con el gran primer ministro y el magistrado general. El cuerpo del príncipe heredero se había convertido efectivamente en la trampa de Sylvester, ya que siempre supo que nunca podría acercarse tanto a esas personas por otros medios. Tos. El príncipe finalmente se despertó con la boca llena de sangre. Miró a su familia con los ojos llenos de dolor, su garganta tan dañada que no le salían palabras. Pefa, estate tranquilo, el emperador expresó débilmente al ver la esperanza del imperio desmoronándose ante sus ojos. Te sanarás pronto, Zed. No te preocupes. Aquí tenemos a los mejores sanadores del reino. Fefa y Dolors, el príncipe heredero fue capaz de pronunciar algunas palabras, revelando su miseria. Rápido. Ponlo a dormir. Le rugió el emperador al sanador. Detén su dolor y comienza la curación. Haz lo que tengas que hacer. Llama a magos desde cualquier lugar que puedas. Magos de la luz, magos de la oscuridad, no me importa. Lamentablemente, el jefe sanador ya había dado su veredicto. Pero ¿cómo podría decirle la verdad al emperador? Simplemente asintió con la cabeza y procedió a dormir al príncipe. Luego se dispersó a la multitud y solo se entrevistó a unos pocos soldados para comprender la situación. La masacre que habían cometido afuera no iba a traer nada positivo y lo sabían. Los tiempos difíciles para Masan apenas habían comenzado. 
y Ciudad del Sur, Santa Cardenal Aurora sabía lo que estaba por suceder y sabía que era un sacrificio necesario para lograr un cambio. Como inquisidora, había visto la muerte antes. Sin embargo, ver los cuerpos destrozados, cortados o quemados de civiles inocentes, hombres, mujeres y niños, fue una experiencia diferente. Caminó por la ciudad del sur, en dirección a un Dread Castle City. En el camino, todo lo que vio fueron cadáveres en condiciones en las que nadie podía reconocer quiénes fueron. San Cardenal, ha llegado el infieme. El ayudante de Aurora apareció y le entregó un expediente. Solo contenía una hoja, y en el papel estaban los nombres de cada distrito de la ciudad junto con el número de muertos. Aurora jadeó mientras leía los números totales. ¿Estás seguro? 300.000. Eso es, el 15% de la población total de la ciudad. El ayudante, un clérigo joven y fuerte, bajó la cabeza avergonzado. En la situación se salió de control. Los soldados no dejaron de matar, y la gente solo se agitó más para tomar represalias contra la injusticia. Incluso mientras hablamos, algunos distritos se enfrentan a la violencia. Aurora suspiró y se dirigió al castillo real en la ciudad protegida. Era crucial que los nobles comprendieran el desastre que habían creado. Porque una vez que la gente comience a abandonar la ciudad nuevamente, todo el imperio escuchará la noticia de la masacre. Y, lamentablemente, el imperio era la menor de las preocupaciones del emperador. Habían pasado dos días y el príncipe heredero aún permanecía en coma. Los curanderos iban y venían para ayudar a su hijo, pero ninguno regresaba con caras alegres y buenas noticias. En solo dos días, el emperador parecía haber envejecido unos años más. Su rostro típicamente fuerte y vivaz parecía más oscuro que antes, sus ojos siempre estaban rojos ahora y las bolsas negras debajo de sus ojos se hincharon aún más. «Tráeme un poco de vino». El emperador Zenith gramó desde su pequeña sala de la corte mientras se sentaba en el trono. «Ah. Ah, abuelo». ¿Estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Ante las palabras del emperador, todos los miembros de la corte miraron a su alrededor confundidos. No había nada delante del emperador, y mucho menos el abuelo del emperador, ya que el hombre había estado muerto durante siglos. Te haré sentir orgulloso, abuelo, viva el imperio. La divagación continuó como si el emperador se hubiera vuelto loco. Gritar al azar, ver cosas y hablar con entidades imaginarias eran señales suficientes. Sin embargo, el tribunal continuó con sus actuaciones. Las puertas se abrieron y el heraldo anunció la llegada. Ha llegado la guardia personal de la princesa, ya de Sanduay. Sylvester entró, vestido con su armadura completa. Habiendo sido convocado específicamente, ciertamente estaba nervioso. Pero entendió que si alguien hubiera descubierto sus planes, habrían enviado soldados para apresarlo, no invitarlo. Ah. Jack. El valiente caballero de Sanduay. «Hiciste bien al salvar a mi hijo», exclamó el emperador emocionado, comportándose de manera diferente a él mientras se levantaba para acercarse a Sylvester. El gran primer intentó detenerlo, pero el anciano monarca no escuchó. «Palmadita». El emperador puso su mano sobre el hombro de Sylvester, acercándose sin saberlo a su mayor adversario. «Ven, te presentaré a mi abuelo». Él fue el más grande emperador de Masan, quien nos llevó a nuestra cima, charla incesante y divagaciones sin sentido. Esa fue la condición en la que quedó el emperador. Así que funcionó, Sylvester no sintió más que deleite en su corazón. El caballo de Troya que era el cuerpo de Prince funcionó a las mil maravillas. Sylvester siguió al hombre hasta el trono. Finalmente, el emperador se sentó y Sylvester permaneció junto al trono. No podía creer que estuviera sucediendo tan pronto. Estaba al alcance de la mano del emperador. Oh, Mercurio, qué gran elemento neurotóxico, dos vidas y aún así tan elegante. Mi abuelo, a ti Mimasan, el grande, derrotó a todas las tontas tribus separatistas, matando a cada una de ellas. Mira, ese es mi abuelo parado allí. Está aquí para bendecirme. El emperador de Masan habló con Sylvester como si fueran amigos perdidos hace mucho tiempo. Pero mientras el emperador hablaba, el malestar entre la multitud en la corte aumentó. No había nada delante del emperador. Era un claro caso de alucinación. Sin embargo, más personas se interesaron en el dilema de Sylvester en ese momento, preguntándose cómo reaccionaría el extraño caballero del Este. Sylvester suspiró internamente detrás de su máscara y reconoció las palabras del emperador. Podía sentir las emociones del hombre, por lo que decidió andar con cuidado, manteniendo olores positivos. Se ve poderoso, su majestad imperial. Jaja. Ja. De hecho, era muy majestuoso. El emperador bramó de alegría. 
pero él no era un buen hombre. Cambios de humor, alucinaciones y pérdida del sentido de pertenencia. Los efectos del mercurio que se disolvía lentamente en el cuerpo del hombre eran claros. No fue suficiente para causar un envenenamiento mortal, pero sí suficiente para causar locura. Era un hombre que disfrutaba de los asuntos mundanos, oh, abuelo, ¿por qué? Prosiguió el emperador. Amaba más a las mujeres y la comida y tenía mucho de ambas. En su vida, se casó con 1600 mujeres, y las mató a todas después de casarse y pasar la noche. Solo mi abuela sobrevivió y tuvo una descendencia, lo que le valió su misericordia y el título de emperatriz consorte. ¿Qué piensas, muchacho? ¿Debería ejecutar a este hombre ahora? Cometió pecados contra la ley, la religión y nuestra cultura, he tomado una decisión, chico, te ordeno que mates a mi abuelo. Decapítenlo. ¿Cómo mato a un fantasma imaginario? Sylvester se encontró en serios problemas. SHHI. Sylvester desenvainó su espada y dio un paso adelante. Por un momento, la lucrativa idea de simplemente decapitar al emperador cruzó por su mente. Pero era un pensamiento imposible, ya que simplemente matar al emperador no aseguraría su victoria. Tenía que derrotar a toda la familia Mirmasan y su administración. Mátalo. Rugió el emperador. Te ordeno. Ruido sordo. Ruido sordo. En ese momento, la gracia salvadora de Sylvester apareció en la forma de una hermosa mujer vestida con armadura y atuendo de clérigo. La puerta se abrió y el herald anunció la llegada. San Cardenal de Occidente, noveno guardián de la luz, Aurora Foxtron ha llegado. Aurora, con su largo cabello castaño en cascada, entró con rostro severo. Como el único individuo dentro del imperio que tenía la misma posición social que el emperador, no tenía necesidad de inclinarse ni presentar respeto al hombre en el trono. Su majestad imperial, han pasado dos días desde el incidente en la ciudad del sur. El número de muertos de los ciudadanos ahora asciende a casi 400.000. Le imploro respetuosamente que envíe fuerzas adicionales, ya que los disturbios aún no se han sofocado por completo. Aurora fue directa al grano y habló con absoluta autoridad. Con ella tan cerca, Sylvester inmediatamente cerró los ojos y trató de hablar con ella en su mente. Conocía muy bien su sola un signature y se conectaba fácilmente. Aurora, el plan fue demasiado exitoso. Está viendo el fantasma de su abuelo y desea que yo lo ejecute. Haz algo y sácame de aquí. Oh, el gran maestro intrigante Sylvester Maximilian finalmente se ha encontrado en un aprieto. Bien, esta hermana mayor te ayudará amablemente. Pero será mejor que me invites a algo bueno más tarde. Ella, como siempre, parecía más solemne que nadie en la habitación, pero por dentro era la misma zorra traviesa de siempre. Su corazón finalmente había vuelto a encontrar la felicidad después de ver a Sylvester vivo y sano. Si esto sucede, me temo que las cifras pronto superarán el medio millón. Aurora pintó un panorama oscuro para todos. Déjenos morir. Mátenlos a todos. El emperador Zení de repente rugió y saltó de su trono. Su débil cuerpo intentó bajar las escaleras hacia Aurora. Se atrevieron a hacerle daño a mi hijo, aún no ha abierto los ojos. Mujer, cuando los gigantes caen, las hormigas son aplastadas, déjalas sufrir hasta que mi hijo despierte. Aurora miró fijamente al emperador y replicó. Hombre, cuando el gigante cae, otro gigante ocupa su lugar. No dejes que tus emociones sean la razón de la muerte de millones, o me veré obligada a imponer el artículo 4, 4A, y 4B de la Santa Ley. Buen trabajo, niña. Sylvester estaba encantado de verla responder. Tenía que mantener su imagen de santo cardenal porque si alguien la socavaba, sería el fin de su autoridad. Además de eso, era la manera perfecta de agitar aún más al emperador y mostrarle a la multitud de la corte que el hombre ya no era apto para gobernar. ¿Estás amenazando a mi Masan? Preguntó el emperador. No, se lo estoy informando al gobernante de Masan. El mundo se rige por leyes y ningún mortal tiene derecho a violarlas. Eso nos incluye a usted y a mí, así como al papa, respondió. Insultado, el emperador estaba completamente ultrajado. Comenzó a jadear ruidosamente y a caminar en círculos. De vez en cuando se frotaba la cara y también miraba a Aurora. Guardias. Gritó de repente. Decapítenla. Uara. No. ¿Qué? Eso provocó reacciones de la gente en un instante. No obstante, los guardias imperiales también entraron con sus espadas desenvainadas. Incluso Silvestre tenía su mano en la empuñadura, pero su objetivo era el cuello del emperador si se atrevía a ordenar la decapitación. Aurora ni siquiera se inmutó y miró al emperador a los ojos. ¿Crees que temo a la muerte? 
Eso solo me enviaría más rápido a los brazos de Solís. Pero recuerda lo que estás haciendo, porque lo que estás a punto de cometer es el nivel más alto de herejía. El artículo 66. El emperador soltó una carcajada. Jaja, ja, ¿crees que podrás purgar el imperio Masan? ¿Crees que tu papa vendrá aquí cuando ya esté luchando en Beastaría? ¿O tal vez crees que aparecerá tu Solís? Se publican nuevos capítulos en Por una fracción de segundo, Aurora miró a Silvester antes de sonreír. Solís ya está conmigo. Solís está en todas partes. Las tensiones crecieron en la habitación. Nadie tuvo el coraje de intervenir y detener al emperador, ni siquiera el gran primer ministro. Los otros hombres solo pudieron mantener silencio, para no provocar la ira del emperador. Guardias. Sean grifo. Guau. Ja ja ja. Este chico ingenuo. Tim. Sylvester, por puro instinto, desató su espada y atacó con todo su poder. Su mente entró en una reacción automática y una tormenta de preguntas se apoderó de él. Ni siquiera sentí venir a este hombre. Dejen en paz a su majestad. Sylvester blandió su espada con suficiente fuerza para matar a un archimago de un solo golpe. Sonido metálico seco. Jaja, ja, aprecio tu lealtad, joven. ¿Qué? ¿Detenido con una sola daga? Sylvester dio un paso atrás instantáneamente, sintiendo un peligro extremo por parte del hombre de barba blanca con turbante. Su rostro estaba lleno de arrugas e incluso su vientre estaba un poco redondo, pero aún así tenía una fuerza enorme. Con un solo golpe en el cuello, había hecho que el emperador se durmiera. ¿Quién es él? Caballeros, el tribunal es despedido. Parece que el emperador está exhausto después de los recientes acontecimientos. Afirmó el anciano vestido con ropa ordinaria del desierto occidental. También miró a Aurora y bajó la cabeza. Estimado santo cardenal, le pido disculpas por la mala educación de mi hermano pequeño. Por favor, perdone este incidente como las divagaciones de un hombre borracho. Aurora estaba igualmente nerviosa con la aparición del viejo y misterioso hombre. Apareció de la nada. Si esa es la postura oficial de Masan, entonces acepto el acuerdo. Pero necesitaré más soldados para restablecer la paz en la ciudad. Por supuesto. ¿Por qué no te llevas a este joven contigo? El anciano señaló a Sylvester. Salvó al príncipe magistralmente. Estoy seguro de que liderará bien las tropas adicionales. Aurora asintió. Gracias y... Oh, ¿dónde están mis modales? Soy Kijimul mi Masan, el anciano de Masan. Ahora llevaré a mi hermano pequeño. El anciano se llevó al emperador con un brazo sobre el hombro. Nadie en el tribunal pronunció una palabra y el gran primer ministro incluso cayó de rodillas, temblando de miedo. Sylvester se quedó mirando la figura del peculiar anciano que se alejaba, con la respiración contenida en suspenso. Es él. Este es él. Puedo sentirlo, la forma en que se veía, la falta de olor, este tiene que ser él. De la nada, apareció un experto del que nunca había oído hablar antes, el hermano mayor del emperador de todas las personas. Nada de esto podría considerarse normal. ¿Me estuvo siguiendo todo este tiempo? No, él no habría permitido que ocurriera la masacre, a menos que obtuviera algún beneficio de ello. Pero y el polvo de su ropa no era amarillo, que era de color rojo. ¿El reino grito de guerra? Allí abunda el polvo rojo, viajó desde allí en un instante. Tú. ¿Cómo te llamas? Oye, ¿te has quedado sordo? ¿Qué? Silvester volvió a sus sentidos ante la voz de Aurora. Soy Jack, su eminencia. Aurora se burló y se giró para irse. Sígueme. Tenemos mucho trabajo que hacer. Silvester así lo hizo, pero su mente seguía preocupada. ¿Es ese siquiera su verdadero nombre y rostro? ¿Es realmente el hermano mayor del emperador? ¿Y su fuerza, tal vez un mago supremo? Tenía ganas de rascarse la cabeza. Pero mantuvo la calma y la compostura para la tarea que le esperaba. Era hora de arreglar el desastre que era Southern City. Su eminencia, ¿puedo tener un breve momento para recuperar algo de mi habitación? Sylvester preguntó respetuosamente. Vine aquí sin mi arma principal. Hazlo rápido. Sylvester no perdió el tiempo y corrió a buscar a Chonky ya que el plan era distribuir comida a la gente, todo en nombre de Tierra Santa y Solís para elevar la imagen de la iglesia. Y tenía que hacerlo antes de que la voz comenzara a correr por todo el imperio. Hacer clic. ¿Jacobo? Justo cuando Sylvester estaba abriendo la puerta de su habitación, se abrió la puerta de la habitación de la princesa. Parecía desaliñada, con la ropa arrugada, el cabello desordenado y el maquillaje de ojos corrido por el llanto. Llevaba un sencillo camisón azul con escote bajo y sin cubrirse la cabeza. 
¿Puedo hablar contigo? Preguntó en voz baja, poniendo una cara de lástima. Sylvester, sabiendo que era su deber estar con ella, tuvo que aceptar. Puedes, princesa. Se quitó el casco y la placa facial según el acuerdo entre ellos de antes y entró en sus aposentos reales. Actualmente, las cámaras estaban organizadas como habitaciones interconectadas y, al entrar, había un sofá para sentarse. Venir. Fernis le tomó la mano y lo condujo hasta el asiento. Sin actuar de forma conservadora en lo más mínimo, mantuvo su mano entre las suyas y se sentó lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Jack, mi hermano va a morir, ¿verdad? Preguntó con una mirada triste. Escuché al sanador hablar. No quiero que muera, de repente, ella se abalanzó y se sentó ahorcajada sobre su regazo, frente a él. Sin importarle su cuerpo blindado, le rodeó el cuello con los brazos y lloró sobre su hombro. No hay olor a tristeza, pero las lágrimas que caen sobre mi hombro son reales. Bien practicado, princesa. ¿Pero qué quieres de mí? Silvestre le dio unas palmaditas en la espalda para calmarla. La vida y la muerte son el orden natural de este mundo, princesa Fernis. Un día, incluso yo moriré. Podría ser en un campo de batalla o de vejez, pero no importa dónde, es simplemente nuestro destino predeterminado. Ella sollozó en su hombro y abrazó su cuello con más fuerza. Su pequeña figura descansando sobre él se sentía tan liviana como un gato en su regazo, y a Silvestre no le importó. Toda su atención estaba en sentir los olores y los latidos de su corazón. Rosas y sudor. La lujuria está ahí. ¿Pero por qué viene con una pizca de celos? Jack, ¿puedes llamarme Fernis? ¿Solo Fernis? Ella levantó la cabeza y preguntó, todavía sentada ahorcajada sobre su regazo y frente a él. Oh, el aroma de la esperanza. Como órdenes, Fernis. Al instante, una enorme y cálida sonrisa apareció en su rostro. Era una sonrisa genuina, evidente tanto por el olor como por la apariencia. Entrecerró los ojos, mostró los dientes y su corazón latía con fuerza como si estuviera en una carrera. Debo volver a mis deberes ahora, Fernis. Intentó ponerse de pie, pero ella no soltó los brazos de su cuello y continuó mirándolo a los ojos. Luego, lentamente, movió la mano y le acarició el rostro, como si adorara un tesoro. Tu cara es tan, perfecta. Ella murmuró con nostalgia. Jack, solo tengo una pequeña petición, luego puedes irte. Solo te llevará un segundo. Niña, cálmate. Tu corazón está a punto de explotar. Sylvester sintió su estado intensificado. Sylvester permaneció estoico y asintió. Te sirvo y cumplir con tu pedido es mi deber, Fernis. Pensilvania. Ella colocó firmemente sus palmas sobre sus mejillas. Entonces, déjame besarte una vez. Punto punto punto. Entonces, déjame besarte una vez. Los ojos de Fernis brillaron bajo la luz del sol que entraba por las ventanas. Estaba fijada en su rostro, particularmente en sus labios. Sus piernas, montadas ahorcajadas sobre su regazo, se tensaron mientras esperaba la respuesta de Sylvester. Esto no parece una trampa de miel, concluyó Sylvester, que en su vida anterior había ejecutado muchas trampas de miel con las esposas de generales y políticos. ¿Ella realmente desea esto? ¿Pero por qué? Sylvester reflexionó sobre sus opciones. Su trabajo en Masan estaba lejos de estar completo. La princesa lo apoyó y fue la razón por la que residió dentro del castillo. Si dejaba de fantasear con él, podrían expulsarlo. Ella es demasiado impulsiva para que yo pueda predecir su reacción ante el rechazo. Quizás sea útil permitirle que se entregue a sus fantasías. Sylvester permaneció en silencio pero asintió levemente. No sentía ninguna atracción hacia ella, pero ella era un peón importante en el plan más amplio. Fenris tomó su leve asentimiento como aprobación y presionó su rostro contra Sylvester. Intentó tener intimidad, pero todo lo que recibió a cambios fue un estoico Sylvester con los labios firmemente sellados como un muro de hormigón. Su corazón se hundió al instante y apartó los labios. Ella se bajó de su regazo y se sentó en el sofá. ¿Entonces no sientes nada por mí? ¿Nada en absoluto? ¿No soy, lo suficientemente bonita? Silvestre la miró y, por primera vez, voluntariamente tomó su mano entre las suyas. Él la miró a la cara con una expresión ligeramente suavizada antes de hablar. Princesa, eres increíblemente hermosa y cualquier hombre sería afortunado de ganarse tu afecto. Sin embargo, mirarme. Un esclavo sin nombre convertido en caballero. No poseo tierras, riquezas ni poder, a diferencia de ti, una princesa de un poderoso imperio. 
No estamos destinados a tener ninguna relación más allá de la de maestro y asociado. Ella no lloró y simplemente acercó las rodillas al pecho, enterrando su rostro entre ellas, ocultando su expresión. Lo siento, no debería haberte tocado así, solo estoy, frustrado. Ella es más inteligente de lo que deja salir. La caída del imperio debe ser clara ante sus ojos. Silvestre teorizó y se acercó cada vez más a ella. Sí, él no podía ofrecerle amor, pero sí brindarle calidez y tal vez dejar una impresión más fuerte en su mente, una que aseguraría su lealtad. Él la sostuvo por el hombro, casi abrazándola pero conteniéndose. Él no dijo nada y le permitió derramar lágrimas lentamente. Era confuso porque sabía que ella no estaba triste por la muerte de su hermano. En cambio, había algo más en ella, algo mucho más profundo y mayor que pesaba en su mente. Ella sollozó. Te deberías irte. Tienes trabajo, mencionaste. Gentilmente, se distanció de ella y volvió a ponerse el casco y la placa facial. Hasta más tarde, princesa. Retomando su papel de guardia personal, la saludó y salió de la cámara. Entró a su habitación y descubrió a Mirage sentado en la cama, jugando. Agarrados entre sus patas estaban algunos de sus queridos guijarros brillantes y un ovillo de lana. Chonky, vámonos. Hoy tenemos trabajo. Él lo llamó. En realidad. Mirage se levantó de un salto y se sentó ansiosamente en el hombro de Sylvester. Me estaba aburriendo mucho aquí. Nunca me llevas contigo. Yo también quiero ver el gran castillo. Sylvester aplastó la cara de Mirage y se lo llevó. Eres demasiado adorable para que este mundo pueda manejarlo, Chonky. No quiero destruir el mundo ahora. Jeje, Mirage se rió tímidamente y se sentó en el casco de Sylvester. Y el príncipe heredero había cumplido el papel que le estaba destinado. Sylvester lo había utilizado con éxito para envenenar al emperador, la emperatriz, el magistrado general y el gran primer. Aunque, solo el emperador había comenzado a mostrar claros signos de locura. Tres días después de la masacre en la ciudad del sur, el príncipe heredero tomó su último aliento. Incapaces de curar su cuerpo extremadamente herido desde el interior, los curanderos estaban indefensos. Auge. Auge. Cien disparos de cañón resonaron por toda Malasia mientras el cuerpo del príncipe heredero descansaba sobre la pira. La propia Santa Cardenal Aurora dirigió los rituales finales, recitando oraciones y encendiendo la pira. En medio de cientos de rostros llorosos, solo unos pocos derramaron lágrimas genuinas. El emperador era un desastre destrozado y trastornado, mientras que la emperatriz simplemente se había quedado vacía en su mente. Fernis también mostró algunas lágrimas, mientras que Jin, el segundo príncipe, se mantuvo estoico. En cuanto a las concubinas y sus hijos, sus corazones se llenaron de felicidad. Después de todo, en Masan, cada príncipe fallecido significaba una reducción de la competencia por los recursos y la riqueza. Después de la cremación, las cenizas fueron recogidas en un recipiente para el recuerdo y entregadas al emperador. Así, el futuro de Masan quedó arruinado, pero solo el tiempo dirá cuáles serán los efectos a largo plazo. Y, Tierra Santa, en medio de la agitación interna que finalmente disminuyó después de la intromisión personal del Papa, la guerra continuó volviéndose más sangrienta y prolongada. Las líneas de suministro a los soldados en Beastaria estaban constantemente bajo presión de piratas y armadas enemigas. Los dragones eran formidables fortalezas voladoras de destrucción y demostraron ser los adversarios más desafiantes. Sin embargo, con todos los grandes magos de la iglesia involucrados en la guerra, de alguna manera se las arreglaron. La estrategia del Papa no fue involucrarse en una guerra directa sino convertirla en un proceso lento y largo. Su objetivo era apoderarse de un pueblo o pueblo a la vez, mostrando bondad y lavando el cerebro de la gente para que aceptaran la fe de Solís como propia. Después de todo, su objetivo final no era solo lograr la victoria sino también difundir la fe de Solís por toda la tierra pagana. Sin embargo, en la tierra de los grandes planes y la política, las conspiraciones ocultas estaban siempre presentes. A veces, esas tramas venían del exterior, y otras veces del propio patio trasero. Actúa con naturalidad, y si alguien te detiene, simplemente salúdalo como de costumbre. Recuerda, nos dirigimos al edificio de administración para informar a Kimmy Gland. Mi nombre ya no es el Gun. Soy Hans. Tú eres Kenny, James. Y Orión. Si te atrapan, sabes qué hacer. Entendido, comandante. Sí, sacerdote. Así es. Ahora todos somos sacerdotes. Vámonos. 
Cuatro hombres, todos de altura de seis pies y de complexión delgada, caminaron hacia la península del gremio de Tierra Santa. Su cabello era corto y era negro o rubio. Parecían como cualquier otro miembro del clero. Aunque se había reforzado la seguridad, la guerra había provocado una escasez de mano de obra para las patrullas callejeras. Esto facilitó que los cuatro llegaran al pequeño puerto y abordaran un ferry hacia la península del gremio. La península del gremio estaba ahora más bulliciosa que nunca. Como la iglesia no podía asumir muchas de las misiones que llegaban allí, se permitió que los trabajadores independientes hicieran el trabajo. En la economía de guerra prosperaban todo tipo de tiendas y gremios. Con la producción bélica en su apogeo, la economía interna nunca estuvo mejor en el pasado. Aunque tuvieron que vender sus productos a Tierra Santa a precios bajos, Tierra Santa no fue lo suficientemente cruel como para hacerles sufrir pérdidas. Así que, aunque pequeñas, las ganancias combinadas fueron sustanciales. Pronto, los cuatro hombres llegaron a la península del gremio y se dirigieron a la enfermería más grande de la península. Vestidos con sus uniformes de clérigos, nadie los interrogó. Sin embargo, llegar más lejos no iba a ser fácil. Ustedes tres, mantengan ocupado al personal. Yo entraré. El líder entre ellos ordenó y caminó con confianza hacia el ala administrativa de la enfermería. Aparte de unos pocos sanadores y madres brillantes, no había ningún soldado presente. Incluso los clérigos eran todos del nivel de sacerdotes y todos eran empleados de oficina. Detente, no puedes entrar allí. De repente, una madre brillante llamó al hombre. Soy el asistente del superintendente. ¿Quién es usted? ¿Tiene una cita? No necesito ninguno. Wash. Sigue las noviembre barra LS actuales en noviembre 5 LB, in. Com. De la nada, una raíz surgió del suelo donde estaba la madre brillante y le atravesó el tobillo. Al instante, cayó al suelo, con los ojos muy abiertos y girando hacia atrás. Con eso, tuvo libre acceso para entrar por la puerta que tenía delante. Se arregló la ropa y entró tranquilamente. Era una habitación grande. La mitad estaba dividida en una sala de estar informal con una mesa de baja altura y sofás alrededor, mientras que la otra mitad era una oficina adecuada con una mesa grande y pulida cubierta con archivos, libros y más. Adyacentes a las paredes había estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo y contenían miles de libros. «¿Sí, qué puedo hacer por ti?» En ese momento, una voz cálida y suave resonó en la habitación. El hombre miró a la mujer sentada detrás de la mesa. Vestida con la ropa de la madre brillante, no parecía impresionante, pero su rostro irradiaba vitalidad y su belleza era inconfundible, acentuada por su cabello rojo y sedoso y sus ojos azules. ¿La brillante madre sabia Maximilian? El hombre interrogó. Sí, ¿y quién podría ser? El hombre se acercó apresuradamente a la mesa. Soy el un escrilón, comandante de los guerreros sigilosos de Alfia. Estamos aquí bajo las órdenes del rey Ratagunche que daron. Ruido sordo. Shadia se levantó abruptamente, haciendo que su silla cayera hacia atrás con un sonido. Dio unos pasos hacia atrás, retirándose hacia las estanterías. El miedo llenó sus ojos mientras se preguntaba por qué habían venido los elfos. ¿Tú qué quieres? Tú, madre brillante. Queremos llevarte auge. Sin siquiera poder terminar la frase, un repentino boom resonó en toda la vasta sala. Tanto Shadia como el elfo quedaron desconcertados cuando las ventanas de la pared comenzaron a romperse. Ruido sordo. Al mismo tiempo, las estanterías se cayeron hacia adelante, creando una enorme tormenta de polvo que oscureció la visibilidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que todo quedara claro. Había llegado una emboscada. Hombres poderosos y altísimos armados hasta los dientes con las mejores armaduras, capas rojas y hojas afiladas. Entraron por las ventanas y desde detrás de las estanterías, con los ojos brillando rojos de rabia. Inmundicia élfica. Rugieron al unísono, sacudiendo el suelo debajo de ellos. Te atreves a conspirar contra nuestra amada madre brillante. Permitirte salir con vida sería un pecado contra el alma bendita del gran bardo. Guau. Todas las espadas apuntaron a la cabeza del elfo mientras algunos hombres se apresuraban a proteger a Shabia con sus cuerpos. Entonces el comandante de los hombres bramó. Hermanos míos, mis mejores inquisidores. Démosles una perfecta bienvenida a estos impíos visitantes. Intenta descubrir más sobre este nuevo hombre en el capítulo de Masan. Afirma ser el hermano mayor del emperador, pero no recuerdo ningún registro de ese tipo en mi investigación. Podría ser la sombra de Masan, pero aún no estoy seguro. No es un hombre que salga a la luz así. 
Silvestre conversó con Aurora a través de Solarium Web, hablando mentalmente. Estaba igualmente perpleja que Silvester. Ningún registro en ningún documento sugería que hubiera un hermano mayor del emperador. Sin embargo, las reacciones de los miembros del tribunal dieron a entender que sabían quién era ese hombre. Lo intentaré, Silvester. Pero no te hagas ilusiones. Si él realmente es ese hombre, entonces probablemente no encontraré nada. Mientras tanto, tenga cuidado allí. Estás en la guarida del enemigo. Lo haré, Aurora. Me comunicaré contigo nuevamente para mi próximo plan. Sigue buscando también al gran mago desaparecido. Si lo localizamos y lo rescatamos, podría unirse a nosotros. Ordenó Silvester antes de finalizar la conexión. Aurora ya había reconocido a Silvester como el próximo papa de facto, ya que no había nadie más que ella pudiera considerar digno en términos de poder físico, mágico o mental. Al mismo tiempo, Silvester poseía las bendiciones y la fama necesarias para unir verdaderamente al mundo. Debería hablar con mamá antes de que empiece a preocuparse por mí. Silvester tuvo que concentrarse más esta vez, ya que la distancia era demasiado grande. Su mente consciente viajó a través de las partículas del solarium, estableciendo una conexión mientras sus pensamientos pasaban por el desierto divino y atravesaban el este hasta llegar a la costa. «Mamá, ¿estás ahí?» La llamó por su nombre después de sentir la conexión. «Max, te tomó una semana volver a contactarme. Estaba tan preocupada por ti». La suave voz de Xavia llegó muy pronto. Sus palabras llenas de preocupación calmaron el corazón de Sylvester. Después de todo, tenía la seguridad de que incluso si el mundo se estuviera acabando, Xavia era una persona que se preocuparía por él más que por ella misma. Estaba muy ocupada aquí, mamá. Han pasado muchas cosas. El príncipe heredero de Masan ha muerto. Pero no te preocupes, Aurora está aquí y nos conocemos. Si todo va según lo planeado, estaré de regreso con ustedes el año que viene por estas fechas. Ahora, basta de mí. ¿Cómo estás? Después de un breve silencio, Xavia respondió con sinceridad, habiendo aprendido hace años la lección de no ocultarle cosas a Sylvester. Max, cuatro elfos intentaron secuestrarme de mi lugar de trabajo. Afortunadamente, siempre había casi un centenar de inquisidores apostados cerca de mi oficina y acudían en mi ayuda. Inmediatamente, el puño de Sylvester se apretó y las venas estallaron sobre su cabeza. Su voz se volvió mucho más fría. Sospeché que harían algo como esto. Antes me atacaron a mí y como oficialmente estoy muerto, ahora te atacaron a ti. Mamá, ¿recuerdas el lugar subterráneo del que te hablé? Por favor, ve allí y permanece oculto. La esposa y la hija del sanador Hendrix también viven allí en secreto. Su esposa es una elfa y su hija es una semi-elfa. Él también conoce mi estado sanguíneo, así que descansa tranquilo. Él te protegerá contra todos los peligros. Pero cada día llegan a Tierra Santa muchísimos heridos. Si no ayudo, ¿cómo voy a...? Silvestre la interrumpió. Mamá, por favor entiende que la única razón por la que sigo luchando por un mañana mejor eres tú. No quiero trabajar tan duro solo para vivir solo. No tengo más familia en este mundo que tú. Así que, por favor, priorice su seguridad por encima de todo. Tierra Santa ha sobrevivido durante 5.000 años y seguirá haciéndolo durante muchos más. Xavier había vivido con Sylvester durante tanto tiempo y, al ver su inteligencia inhumana a la hora de predecir problemas e intrigas, no podía ignorar sus palabras. Después de todo, ella quería vivir una vida feliz y normal con él algún día. Quizás con unos lindos nietos si Solís la bendeciera. Entiendo, Max. Iré allí ella respondió. Silvester tomó un respiro para calmarse y decidió hablar con Sir Doloren sobre su reubicación. Así que pronto se despidió de Xavia para poder hablar con el hombre. Espero que no esté mintiendo y que realmente vaya allí. Incluso entonces, Silvester no pudo evitar preocuparse por ella. Y Xavia hizo lo que Silvester le indicó. Le debía la vida a su hijo, ya que una vez se había rendido al duro destino en Deserte Villaje. Todo lo que tenía ahora, respeto, autoridad, felicidad, procedía de las bendiciones de Sylvester. Con la ayuda de Sir Dolorem, pudo despedirse de Tierra Santa. Como el Papa y toda la administración estaban demasiado ocupados, para ella no hubo problemas. De hecho, como Sylvester supuestamente estaba muerta, a nadie le importaba quién era ella excepto a los inquisidores. Los hombres de la Inquisición estaban tan apegados a Silvestre que Xavia también era como una madre para ellos. Una mujer pura que dio a luz al hijo de Solís. No salgas de allí pase lo que pase. 
Lord Bart se comunicará contigo de vez en cuando y te actualizará con la información, Madre Xavia. Sir Doloren llevó a Xavia al restaurante del bardo en las afueras de Tierra Santa por la noche. Con pasos reprimidos y velocidad apresurada, pronto entraron al edificio con su llave maestra especial. El personal estaba dormido, por lo que Sir Doloren llegó a Xavia al sótano y luego le mostró el camino hacia el laberinto secreto. GRRRI. Con el sonido de las piedras chirriando unas contra otras, el piso se abrió hacia una entrada pequeña, cuadrada y oscura con escaleras que conducían hacia abajo. Esté bien, señor Doloren. Xavia se despidió y entró. Pronto, la puerta se cerró y el sótano volvió a su forma normal. Xavia usó el mapa que le dio Sir Doloren para seguir caminando. El laberinto era enorme, con pasillos que parecían extenderse infinitamente. Todo era suelos bien pavimentados, paredes de ladrillo e incluso cristales luminosos a modo de antorchas. Directamente desde aquí. Finalmente, llegó a uno de los extremos del pasillo y llamó a la puerta que tenía delante. Hasta donde ella sabía, también había algunos esclavos trabajando en algún lugar, haciendo algo de lo que ella no tenía idea. Construyó tanto aquí. El asombro y el orgullo eran claros en sus ojos. Grieta. Se abrió la puerta y apareció un hombre alto, de barba blanca. Parecía inteligente pero, al mismo tiempo, tenía un aura peligrosa. ¿Quién eres? Soy Sabia Maximilian, sanadora Hendrix. Creo que Sir Doloren le informó sobre el acuerdo. Ella dijo respetuosamente. El sanador Hendrix, el único gran mago sanador conocido en el mundo, sonrió ampliamente e invitó a Sabia a entrar. Ah, lo recuerdo. ¿Quién hubiera pensado que el pequeño diablo todavía estaba vivo en algún lugar por ahí? Ven, te presentaré a mi familia. Con orgullo, Hendrix llevó a Sabia a la acogedora sala de estar del complejo de vivienda secreto que había creado. En la habitación había dos mujeres. Una parecía madura, con orejas largas y puntiagudas y una belleza de otro mundo. Mientras que la otra era una niña, absolutamente linda. Como saben, soy Darwin Hendrix, y esta es mi esposa Elaine y mi hija Daline. Ustedes dos, ella es Xavia Maximilian, madre de Sylvester. Hendrix los presentó. ¡Guau! Fue Daline quien saltó emocionada y, como un pequeño mono, abrazó y se colgó de Xavia envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. ¿Cuándo volverá Silvi? ¿Lo extraño? ¡Puaj! Hendrix apretó los dientes con frustración. Ah, madre Xavia, ven y siéntate. La comida estará lista pronto, así que hablemos hasta entonces. ¿Qué tal aquella vez que Sylvester intentó seducir a mi esposa y a mi hija? Punto 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 actualizado desde noviembre 5 Olvin. C. Om Shavia se quedó sin palabras. ¿Max hizo eso? Y de vuelta en el Imperio Masan. Salir de la ciudad de los 100 castillos se hacía cada vez más difícil con cada nuevo incidente orquestado. Pero, pase lo que pase, hizo todo lo posible para superar las medidas de seguridad colocadas allí. Se dirigió al distrito más pobre donde vivía Ofin. Después de llegar, entró en la habitación subterránea donde se encontraba su tío como invitado. Avance. Sylvester cerró la puerta detrás de él después de entrar. Hoy solo te preguntaré una cosa y, por favor, respóndeme con sinceridad. Avance, muy tranquilo, cerró el libro que estaba leyendo y sonrió. Lo intentaré lo mejor que pueda. ¿A quién apoya en la guerra entre dos continentes? ¿Qué piensa al respecto? ¿Y hacia dónde ve el futuro? Sylvester lo interrogó, o más bien lo interrogó. Avans lo pensó durante mucho tiempo, casi unos minutos. Como soy un elfo, naturalmente apoyaría a mi tierra natal. En cuanto a mis pensamientos, creo que es una guerra sin sentido. No hay nada que ganar y mucho que perder. Vidas, naturaleza y dinero, todo se ve perturbado por la guerra. Sin embargo, ninguna de las partes está dispuesta a aceptar la derrota. Por lo tanto, no veo que esta guerra se detenga pronto. Es decir, a menos que alguien los obligue a detenerse. Sylvester no olió mentiras ni sentimientos negativos en él. Por el contrario, el elfo era verdaderamente pacifista pero, al mismo tiempo, una persona patriótica de su especie y reino. Entonces, si mañana te piden que ayudes a detener esta guerra, ¿lo harías? Sylvester continuó acribillándolo a preguntas. Si hay una manera de hacerlo, definitivamente ayudaría. Después de todo, si hay paz, puedo viajar a cualquier lugar sin preocupaciones. Avans respondió rápidamente. Sylvester se sintió satisfecho con las respuestas y se retiró para salir de la habitación. Cerró la puerta con cuidado, colocó todas las cerraduras y subió al primer piso. 
Su motivo para reunirse con Evans no fue para hablar sino para ponerle una idea en la cabeza. Ahora, esperaba que el elfo siguiera reflexionando sobre qué iba a hacer Sylvester y qué quería decir exactamente. Esa fue la etapa inicial de manipulación mental sin que la otra persona lo supiera. Implantar ideas fue un proceso duro que llevó mucho tiempo. O fin, de ahora en adelante. Toc toc. Sylvester fue a la sala de arriba y de repente escuchó un golpe en la puerta. Sylvester miró a Ofin, Kimino y Silena, quienes le devolvieron la mirada. ¿Estabas esperando a alguien? Preguntó Sylvester. No hay nadie viene a nuestra casa. Ofin exclamó y sacó su daga envenenada mientras caminaba hacia la puerta. Sylvester también desenvainó su espada y se cubrió la cara con un trozo de tela antes de seguirlo. Charla. Ofin quitó los mechones lentamente y la tensión aumentó muy rápidamente. ¿Sí? Ruido sordo. En el momento en que Ocin abrió un poco la puerta, un brazo empujó hacia adentro desde el espacio y forzó la apertura de la puerta. El brazo pertenecía a alguien musculoso, envuelto en ropa ajustada, sucia y de color arena. ¡Bam! La cerradura encadenada se rompió y la puerta se abrió por completo. Sylvester no perdió el tiempo y agitó su espada hacia adelante. ¡Guau! ¿Qué? Sylvester solo encontró su espada cortando el aire. Pero el hombre desconocido había desaparecido y apareció detrás de él. Sylvester inmediatamente se dio vuelta, preguntándose qué viejo monstruo había atraído ahora. Sin embargo, después de una sola mirada, una sensación de nostalgia se apoderó de él. El rostro, el cabello rubio y los ojos dorados. Todos pertenecían a un hombre que había conocido hacía muchos años. Al igual que lo que vio en su primera misión fuera de Tierra Santa en aquel entonces, el hombre tenía un rostro cálido y sonriente, un cuerpo de hombros anchos y una espada gigante en la espalda. J. Hax. Exclamó Silvestre. Jaja. ¿Te acuerdas? Silvestre no compartía el mismo entusiasmo, ya que bajo su rostro confiado, había temor al saber el hecho de que no podría ganarle a este hombre sin importar nada. ¿Cómo puedo olvidar la primera vez que te conocí, Julio Aurelio Alejandro? Sylvester activó algunas runas de emergencia de ancianos tatuadas en la parte inferior de su cuerpo para darse un beneficio físico. Desafortunadamente, usarlo era peligroso ya que era lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos. Pero incluso alejarse del hombre frente a él era una tarea casi imposible, por lo que todo lo que podía hacer estaba sobre la mesa. ¿Qué deseas? Sylvester le preguntó al hombre. Solo estoy aquí para hablar, joven. Ciertamente has engañado al mundo entero con tu muerte. Aunque hayas engañado a Tierra Santa, no pudiste engañarme a mí. Dijo Hax y fue a tomar asiento en la silla de madera. Entonces pensé, ¿por qué no visitar al famoso bardo? Sylvester evaluó en silencio al hombre, preguntándose qué quería realmente de él. Pero, al final, Sylvester solo pudo oler el olor de la duda en él. No parecía haber ninguna hostilidad en él. Viajaste una gran distancia para conocer a un hombre pequeño como yo. Sylvester se sentó frente al hombre. ¿A qué debo este placer? Unas cuantas preguntas, eso es todo, dijo Hax. Solo una pequeña charla para saciar mi curiosidad. Dime, ¿por qué haces todo lo que haces? Todas las intrigas, conspiraciones y más. ¿Qué es lo que realmente deseas al final? Poder. No, deseo la paz, respondió Sylvester, porque no tenía sentido mentirle a un mago supremo. Desde que nací, he estado corriendo y luchando para que mi vida se fortalezca. ¿Por qué? No es una culpa mía sino una culpa del mundo que sigue viniendo detrás de mí. Los poderosos son venerados como dioses, y los débiles son considerados plagas. Esa es la ley que nos enseñan. Pero no veo tal cosa. Nacemos con carne y morimos, dejando nuestras cenizas. Ya sea rico, pobre, noble o santo, nuestro destino es el mismo. Por lo tanto, para mí, todo es igual, y mi búsqueda es crear un mundo donde estas ideas florezcan. Un mundo donde la paz y la prosperidad de todas las especies sean el único enfoque, y para eso, el mundo debe unirse como uno. Hack se acarició la barba por un rato, tarareando de acuerdo con las declaraciones de Sylvester. HMM, eres bastante diferente de los demás en Tierra Santa. Suelen tener una visión miope del mundo y terminan cometiendo grandes atrocidades. Te respondí. Ahora te toca a ti. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Qué quieres? Sylvester dio la vuelta a la pregunta. Hack se recostó en su asiento con un suspiro. Tengo más de 300 años, joven. He vivido una larga vida y he visto muchas cosas en nombre de la justicia y la injusticia. 
Cuando un ladrón comete un crimen, hay soldados del reino para detenerlo. Cuando un noble comete un crimen, está el rey para llevarlo ante la justicia. Cuando un rey comete un crimen atroz, está la iglesia para exigirle cuentas. Pero, ¿quién responsabiliza a la iglesia por los pecados que comete? Estoy seguro debes haber visto una buena cantidad de injusticia, algunas infligidas directamente a ti también. ¿No es por eso que el caballero de las sombras te persiguió? La sonrisa, o tal vez, la mueca de satisfacción, hizo que a Sylvester se le erizaran todos los pelos del cuerpo. ¿E él? ¿Cómo sabe esto? ¿Se ha infiltrado en Tierra Santa hasta tal punto? Dios mío, está jugando a un nivel completamente diferente. ¿De qué lado estás? Preguntó Silvestre. Justicia. HMPH. Silvestre se burló. ¿Cómo te hace eso mejor? ¿Quién te hace responsable entonces? Hack sonrió ampliamente ante eso. Jaja. Ja. Quizás, simplemente estoy haciendo esto por venganza personal. La caída de la fe que me ha infligido heridas profundas. Esto también ha traído orden, argumentó Silvester. Con el monopolio del caos en sus manos, respondió Hax. Silvester respondió rápidamente. Esa es la descripción de todos los gobiernos gobernantes del mundo. Entonces destruyelos a todos. Entonces monopolizas el caos. Silvester volvió las palabras de Hax hacia él. Usted dice que Tierra Santa tiene un problema y estoy de acuerdo con ello. Por eso deseo lograr cambios sentándome en la cima. Por eso estoy aquí en Masan, para preparar al mundo para el siguiente paso. Las canciones de los bárbaros eran ciertas, murmuró Hax, y sus hombros cayeron. Eres más sabio y poderoso que tus pares o tu edad. Tengo una gran influencia en regiones de todo el este, y mis hombres me informaron sobre tu estatus en los corazones de los plebeyos. Su amor por ti, su adoración hacia ti, tu nombre es la gente lo toma como un amuleto de la suerte. Que el bardo nos bendiga, dicen. En mi larga vida, nunca he visto tal adoración y, a diferencia de otros clérigos, usted ha logrado cosas para respaldar esa adoración. Sus descubrimientos continúan ayudando a la gente. Los bardos continúan cantando canciones legendarias sobre usted. Joven, soy casi me inclino a poner mi fe en ti, pero mi venganza no puede quedar inconclusa, porque he dedicado toda mi vida a ello. Siga a las novelas actuales en noviembre 5 LB, in. Com. Hack se levantó abruptamente y comenzó a caminar hacia la salida. Puede que sea un monstruo a los ojos de todos, pero no tengo animosidad con la gente común. Y si su corazón está contigo, entonces me inclino a darles una oportunidad. Joven, un año, te doy esto es hora de tomar el trono santo. Si fallas, desataré mi ira definitiva sobre la tierra santa misma. La arrasaré hasta los cimientos, desde los picos de las montañas hasta esos castillos. Silvestre lo siguió, ignorando las palabras por el momento. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué quieres venganza? Por fin, Hack se dio la vuelta cerca de la puerta. Todo su cuerpo comenzó a cambiar, y en contraste con su apariencia actual con cabello rubio y ojos dorados, comenzó a volverse sombrío con túnicas oscuras, cabello negro, barba con reflejos blancos y un rostro que cuenta la historia de un hombre que había pasado por el infierno. Yo era un plebeyo débil en el mundo cruel, que se atrevió a crear una pequeña familia feliz. Este es mi verdadero rostro, joven, recuérdalo. SHHI. Como una ráfaga de viento, el hombre desapareció en medio del humo negro, saliendo por los diminutos huecos del marco de la puerta. Era demasiado mágico para verlo pero comprensible, ya que era una hazaña realizada por un mago supremo. Oh, puedo sentir mi corazón acercándose poco a poco a mi boca. Sylvester se sentó abruptamente en el suelo, jadeando por aire. No tenía ningún plan de escape en mente si el hombre hubiera decidido luchar contra él. Resultó ser más razonable que la mayoría de los hombres que he conocido, pero un año será suficiente. ¿Quién era él, respetado apóstol? Preguntó Ozin mientras traía un vaso de agua. Es el jefe de Antilight, una facción que desea destruir la iglesia. Es un mago supremo. Ozin permaneció confundido. Por supuesto, él era del desierto divino. No tenía idea de lo que sucedió en Oriente o Occidente. Solo recientemente vio el mundo más allá del imponente desierto. Hazte fuerte. Pronto lo harás. Kimino se acercó a Silvester y le dio unas palmaditas en la cabeza calva. La chica inexpresiva había crecido igual que Chilena. Su altura alcanzaba casi el metro y medio y su edad rondaba los 16 años. Kimino todavía actuaba como siempre con una cara helada, pero a través de los olores, Sylvester supo que ahora estaba feliz y contenta con todo, disfrutando de la nueva vida. 
Incluso el vecindario la había etiquetado como belleza de hielo. Padre, ¿estás bien? En ese momento, Shilena también salió de otra habitación y abrazó a Sylvester. A los 15 años, tenía la misma altura que Kimino. Pero había llegado a ser incluso más hermosa de lo que Sylvester jamás había imaginado, y su cabello negro ceniciento, combinado con ojos verde azulado, era un espectáculo digno de contemplar. Sumando a esto el entrenamiento físico y mental que estaba recibiendo, un día estaba creciendo hasta convertirse en una excelente reina del reino Blackheart, reino del dolor. Cie, te dije que no me llamaras así. La gente podría tomarlo a mal. Se supone que debo ser un papa siempre puro. Silvestre le acarició la cabeza, aliviando sus preocupaciones. Ella se burló y abrazó a Silvestre con más fuerza. ¿Quién es un padre? Alguien que te protege, te guía, te alimenta y te regaña, eso te convierte en mi padre. No por sangre sino por acciones, sin duda. ¿No estás de acuerdo, Kimino? Kimino miró el rostro de Silvestre. El hombre calvo es un buen padre. Punto punto punto. Kimino, si puedes ver mi futuro, dime si seré papa en un año. Él le preguntó directamente. Kimino lo miró fijamente a la cara y pronto asintió con la cabeza. Lo harás. No hay otra opción. Lo sé, querida. Pero debería investigar más a este hombre ahora. Con su edad confirmada y revelado un fragmento de información sobre su familia. Sé que su venganza está relacionada con algo que la iglesia le hizo a su familia. Si puedo encontrar los detalles más finos, tal vez pueda formar algún tipo de alianza con él. Había mucho que planificar y mucho que hacer. Pero, desgraciadamente, la noche casi había terminado y tuvo que regresar. Sin embargo, por ahora una cosa estaba clara para él. No estaba tan escondido como creía. O fin, nos estamos mudando. Nuestra ubicación ha sido comprometida. Él ordenó. Entendido, apóstol. Con eso, Silvestre rápidamente regresó al castillo real y se puso su armadura habitual para regresar al deber. Ese día era una mañana especial ya que estaba programado un evento oficial en la gigantesca corte del emperador. En el momento en que los rayos del sol cayeron sobre el castillo, los nobles de todo el imperio entraron en la gran corte del emperador. Lady Aurora también llegó allí como la máxima autoridad religiosa allí, pero el hombre que Sylvester creía que era sombra de masa no estaba a la vista. Hoy estamos reunidos aquí para la ceremonia oficial. Lady Aurora pronto comenzó a proclamar desde la plataforma elevada cerca del trono del trastornado emperador. Ahora comenzamos la ceremonia para oficiar al príncipe Hinuel Mirmasan como príncipe heredero del imperio. No muy lejos del lugar, Sylvester estaba con Fernis delante de él. Ahora era la segunda princesa y entraba oficialmente a la gran corte para ocupar el tercer trono más pequeño que alguna vez perteneció a Jin. Detrás de la malvada máscara de metal, Sylvester sonrió satisfactoriamente. A pesar de lo que ocurrió anoche, esto tranquiliza mi corazón. Todo va según mi plan. Jin, será mejor que no me decepciones, chico. Todos saluden al príncipe heredero, el legítimo heredero al trono. Jin Oul Mirmasan. Tambores y trompetas resonaron en ese instante y pétalos de flores llovieron desde el alto techo. La pequeña corona se colocó en la cabeza de Jin, seguido de él aceptando las bendiciones del emperador. El evento fue grandioso y majestuoso. Los aplausos y gritos de la multitud fueron fuertes. Pero los rostros de todos los estadistas reflejaban una expresión de avaricia. A sus ojos, Jin era más tonto que el primer príncipe y, por lo tanto, fácil de manipular. Jaja, ja, sigue, comete errores. Sylvester se rió entre dientes después de verlos. Haz mi trabajo más fácil donando tus gargantas. Finalmente había comenzado, la última etapa de la caída de un imperio. Pero ninguno tenía ojos capaces de advertir lo que estaba por venir. Con canciones, trompetas y aplausos atronadores, el imperio se acercó cada vez más a las fauces de la muerte. Silvestre había arruinado, en su mayor parte, el imperio. Pero las potencias del imperio todavía estaban intactas. Antes solo había matado a dos grandes magos en la ciudad subterránea, y eso solo redujo el número de grandes magos de 25 a 23. Sabía que tenía que acelerar su ola de asesinatos, pero el problema de perseguir a los grandes magos era que eran bastante fuertes y requería que usara extensivamente la magia anciano. Al mismo tiempo, temía que si los mataba uno por uno, alertaría a todos los demás de que alguien los estaba atacando. Eso podría hacer que se escondan o opten por permanecer en grupos, lo que le dificultará las cosas. La muerte de los grandes magos debería ocurrir de repente. Pero no puedo matarlos a todos, ya que sería un verdadero desperdicio de sus talentos. 
Sol necesita tantos expertos como sea posible. Quizás matar a los grandes magos máximos debería ser mejor, ya que aterrorizará a los grandes magos de nivel inferior, haciéndolos fácilmente manipulables con miedo. Sylvester planificó meticulosamente cada uno de sus movimientos mientras estaba sentado en su habitación. Las noticias de todo el imperio continuaron llegando a medida que se difundía la noticia de la masacre en la ciudad del sur. En algunos lugares se produjeron disturbios. Algunos vieron un motín contra las administraciones. Chonky, ahora solo tengo un año para convertirme en papa. Sylvester habló con Miraj, quien estaba sentado a su lado en la cama, jugando con algunos insectos que había encontrado en alguna parte. Entonces, ¿nos encontraremos con mamá grande en un año? No puedo esperar. Miraj tenía sus prioridades claramente establecidas. Lo haremos, pero ¿cómo puedo acelerar la caída del imperio? HMM, se preguntó Silvester y observó a Chonky atormentar a los pobres insectos con sus patas. Espera. Chonky, hace tiempo que no llenamos tu banco. ¿Qué pasaría si vaciáramos el tesoro del imperio? Pero sus agujeros secretos de dinero deben estar bien guardados. Los ojos de Mirage brillaron de emoción. Finalmente, iba a haber algo de acción. Hagámoslo, Maxi. Invadamos sus agujeros. Punto punto punto. Ah, sí, veamos qué podemos hacer. Encontrar las bóvedas y sus mecanismos de seguridad no será fácil, pero podemos hacerlo. Hasta entonces, tú también deberías empezar a entrenar y no jugar todo el tiempo. Guau. Mirá rodó sobre la cama. Pero, aquí me aburro. Quiero salir y jugar con Kimino, ella puede verme y me da delicias. Eres muy fácil de atraer, amigo. Un día, alguien podría atraparte como a un pez. Dijo Sylvester y finalmente se acomodó para dormir un poco. No había descansado durante los últimos seis días y necesitaba reponer energías. Y Alfia, alto random dentro de las cámaras del castillo élfico, el rey de los elfos descansaba solo, con el corazón en una miserable agonía. La noticia de la misión fallida de los elfos que envió a traer a Shavia lo devastó. Los arrepentimientos del pasado y la pena de no haberla apoyado cuando estaba embarazada pesaban mucho en su mente. Quería estar con ella ahora en tiempos de tristeza y soledad. Quería estar allí cuando Sylvester se fuera. Sin embargo, pase lo que pase, como si los cielos hubieran decidido mantenerla alejada de él, no pudo alcanzarla. En su búsqueda por traerla, la guerra se había extendido a la propia Beastaría, y ahora, por primera vez, la amenaza recaía sobre sus tierras. Golpear. Con un golpe abrupto, una mujer entró en los aposentos personales del rey. Graciosa, seductora, con orejas largas, piel pálida y cabello rubio, sus ojos eran tan azules como el océano. Pero su rostro tenía una sonrisa burlona en lugar de una sonrisa amorosa. ¿Por qué te has encerrado aquí otra vez? Ya no te entiendo, Ratagún, dijo y se acercó al rey. No necesitas saberlo, Jana. Como tu esposa, es mi deber saber qué te preocupa, mi rey. Ella insistió, tratando de tomar su mano entre las suyas. El rey Ratagún retiró la mano. No hay amor entre nosotros. Dijiste eso el primer día de nuestro matrimonio. Entonces, ¿por qué has venido ahora con cara de simpatía? ¿Tu padre no ha hecho ya lo suficiente? No metas a mi padre en esto. Sabes muy bien que el nuestro era un matrimonio político. Dije esas palabras el primer día como una advertencia para ti, que no me trataras como a tu esclava prostituta. Tenía la esperanza de enamorarte con el tiempo, pero ni siquiera lo intentaste. Esa puta todavía está contigo Min. Apretar. La mano del rey Ratagún voló abruptamente para descansar sobre la garganta de Mjana. No te atrevas a llamarla así otra vez. HMPH. Mjana se burló. O si no que... ¿La resucitarás? Mi rey, ya has reflexionado lo suficiente, por favor, entiéndeme. Debemos producir una descendencia para promover el linaje, especialmente en estos tiempos de gran guerra. Si algo te sucediera, sería el final, vete, ordenó Ratagún. Mi hermano todavía está vivo. Él salvaguardará mi línea de sangre si muero. En cuanto a ti, prefiero beber veneno que concebir un hijo con una mujer malvada como tú. Puede que parezca tranquilo e indiferente, pero sé de tus sucios esquemas que se han extendido por toda Alfia. Tu padre fue la razón por la que fracasaron las conversaciones de paz en Deca Impeía, lo que resultó en una guerra con los dragones. Las acciones de mi padre no me definen. Ella argumentó, derramando algunas lágrimas. Tus palabras son tan huecas como tus lágrimas, Jana. Solo vete y no me muestres tu cara a menos que te llame. El rey Ratagún le ordenó. De mal humor, Jana se levantó para irse. 
Sin embargo, justo cuando llegó a la puerta, el rey volvió a hablar. Una cosa más. Parece que sigues olvidando que sigo siendo el hombre más poderoso de Alfia, tanto política como físicamente. ¿Me estás amenazando? Ella preguntó. No, simplemente recordarte cuál es tu posición en este reino. Sé una buena reina, sonríe y cuida a los niños huérfanos. Ese es tu deber. Eso es todo lo que espero de ti. Ella no esperó más para escuchar y se fue rápidamente, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Una vez más, solo, el rey decidió usar su orlxigut y vera sabia para calmar su mente. Y, de regreso a Masan, Sylvester pasó una semana intentando trazar un mapa del castillo del emperador. Escribió algunas marcas de runas especiales en algunas monedas de oro y las dejó fluir por el mercado, hasta llegar al castillo y dirigirse hacia el tesoro. Siguió las monedas marcadas para ver dónde se guardaba todo el dinero. Para su sorpresa, el dinero estaba guardado en un castillo diferente y completamente ocupado por soldados, de arriba a abajo. Si bien las bóvedas estaban bajo tierra, no eran tan profundas como la ciudad enana. Había casi una docena de bóvedas, cada una probablemente tan grande como la sala gigante donde el emperador celebraba su corte. Silvestre solo podía sentir una de las bóvedas y se dio cuenta de que estaba llena hasta el borde con oro y varios otros tesoros. Desde estatuas hasta obras de arte, había de todo. Muy bien, entonces hay casi 5.000 soldados en ese castillo. Cinco grandes magos permanecen de guardia todo el tiempo, sin dormir. Cada diez días, los cinco grandes magos son reemplazados por otros grandes magos. Eso significa que su último día es cuando están más agotados. Sylvester observó todo desde la distancia y trató de discernir los patrones de movimiento de los soldados. Para su deleite, había un breve intervalo de tres minutos entre cada cambio de turno. Esa sería su oportunidad, pero claro, esos minutos solo podrían servirle para entrar, no para salir. Chonky, ¿estás listo? La décima noche preguntó cuándo se cambiaría el turno. Se puso una túnica negra ajustada y también se cubrió la cara. Sí, sí, Maxi, tengo mucha hambre de oro. Ja, bien, mi pequeño cuervo. El plan es simple, entramos, robamos y salimos. Va a ser una aventura corta de 20 minutos. Sylvester informó a Mirage sobre su límite de tiempo. Con todo en orden y la oscuridad de la noche barriendo la calle, ambos salieron. Fue bastante fácil para Sylvester, ya que no tenía que salir de la ciudad esa noche, por lo que fácilmente fue al castillo que albergaba el tesoro. Como era de esperar, estaba lleno de soldados, y los cinco grandes magos estaban sentados en una esquina cada uno, con uno en el medio. Pero a medida que se acercaba el momento del cambio de turno, los cinco dejarían sus posiciones para recibir a los grandes magos que ocuparían su lugar. Ahora bien, fue un movimiento complicado. Si no tenía cuidado, podría enfrentarse a la ira de diez grandes magos. Entonces, usó cuidadosamente el derrunés para ocultar su presencia por completo. Incluso si hubiera un gran mago con algún tipo de habilidades sensoriales, solo lo percibirían como si hubiera una planta o un árbol, no un ser humano. En cuanto a Mirage, el niño era, por defecto, el gato más astuto del mundo. Era responsable de explorar el camino por delante y comprobar todos los giros y esquinas. El paso fue crucial ya que Sylvester no podía permitirse el lujo de vencer a nadie allí, ni siquiera a los soldados plebeyos. Allá. Sylvester finalmente vio la sala central del castillo, donde una escalera abierta descendía hasta la puerta oculta que conducía a las cámaras subterráneas. Por lo general, un gran mago se sentaba allí, pero con el cambio de turno, tenía una ventana para entrar. Maxi. Vienen guardias. Miag de repente regresó de una esquina y advirtió. Guau. Sylvester, como una araña, saltó y se pegó al techo. En un momento, dos soldados pasaron debajo de él, armados hasta los dientes con largas lanzas mientras hablaban entre sí. Gracias, Chonky. Fue una salvación rápida. Silvestre respiró para calmarse y siguió adelante. Bajó las escaleras, evadió a los guardias y finalmente llegó a lo que solo podía describir como un banco colosal. ¿Qué diablos es este lugar? Era inmenso, tanto que no podía ver el final. Había cristales claros colgando del techo, iluminando el lugar. Allí había decenas de hombres y mujeres, cada uno de pie ante una mesa. Contaron las monedas en las mesas y anotaron la cantidad y su origen en un libro de contabilidad. El sonido del tintineo de las monedas era como música para los oídos, pero también planteaba un problema importante. Siga a las noviembre barra LS actuales en noviembre 5 LB, in. Com. ¿Esto parece una, auditoría o algo así?
Maxi, ¿cómo robamos ahora? Preguntó Mirage. Sylvester se preguntó lo mismo. No tenía idea de si las bóvedas estaban vacías ahora, con todo contado, o si el dinero que se estaba contando estaba destinado a ser depositado en la bóveda. Observemos primero. ¿Cuánto hay ahí? ¿Más de unos pocos miles de millones? La recompensa del Papa fue de 300 millones y esto tendría sentido. ¿Maullar? Mirage habló junto a los oídos de Sylvester como si le preguntara qué hacer a continuación. Sylvester observó de cerca lo que estaba pasando con el dinero. Algunas personas caminaban con carritos, colocando o recogiendo monedas sobre la mesa. Intrigado, Sylvester decidió seguirlos y ver hacia dónde se dirigían. ¿Qué están haciendo? ¿Es esta una noche normal en las bóvedas o algo especial? Silvester se preguntó en silencio. Chonky, necesito que vayas y sigas ese carro. Averigua si conduce a una bóveda más grande. Si es así, regresa y guíame allí. Pero si no es así, busca otras bóvedas. Pero nunca ingresar a cualquiera de las bóvedas. Es probable que tengan fuertes medidas de protección implementadas. Silvester ordenó a Miraj, su cómplice de mayor confianza. Ey, ey. Miraj no perdió el tiempo y voló por los aires antes de aterrizar en el tranvía. Lo empujaba una mujer vestida de manera similar a los demás trabajadores que estaban allí. Definitivamente se trataba de una especie de grupo de trabajo organizado y no de una simple operación de una noche. Pronto, Mirage desapareció de la vista y Sylvester esperó en silencio. Usó sus sentidos agudizados para asegurarse de que nadie se le acercara demasiado. Su principal preocupación eran los grandes magos que custodiaban el lugar, y si decidían hacer su ronda, podría significar problemas. ¡Guau! Maxi. Mirage llegó volando como un cohete y se posó sobre la cabeza de Sylvester. Están sacando mucho dinero. Los oí hablar, dijeron que era la compra más grande que jamás haya hecho el imperio. ¿Una compra? ¿Qué tipo de compra? Sylvester se preocupó aún más. ¿Qué podría ser tan increíblemente caro? ¿Alguna pista de qué es? Preguntó Silvestre. ¿Notaste algo fuera de lo común? ¿Alguien nuevo, raro o alguna palabra extraña? Mirage murmuró en voz baja, con los ojos cerrados en un pensamiento profundo. HMM y creo y un mi solo vi a un hombre muy pálido con ojos diminutos, y él dijo, reina madre y eso es todo. Canción de guerra. Silvestre recordó de repente el nombre del reino situado al sur de Masan, que había estado en guerra con Masan durante más de un siglo. El gobernante de ese reino era un niño, y su madre gobernaba como regente, a quien le había gustado el título de reina madre. ¿Comprar la paz con dinero? Se preguntó Sylvester. Masan no pudo derrotar a Warson en más de 100 años. Mientras reflexionaba, recordó la escena de la corte del emperador. Ese hombre que sospechaba que era la sombra de Masan tenía arena roja de grito de guerra. Entonces, ¿tienen la intención de establecer la paz en su propio territorio antes de intentar atacar el este? Maxi, ¿no es bueno Warson? Enviaron a Es Negro, Es Ninja. Sylvester lo corrigió. Sí, enviaron a Es Ninja. Técnicamente, Warson sobrevivió tanto tiempo porque la iglesia había estado librando una guerra por poderes con Masan enviando suministros a Warson. Pero ahora, con la iglesia preocupada por Beastaría y el este debilitado, es lo mejor para ellos. Hacer un trato, pero esto no es lo mejor para mí. ¿Entonces robamos? Sí. Sylvester fijó su mirada firmemente en el oro. Esta noche saboteamos el plan de paz de Masan. Sin dinero, no solo el acuerdo de paz se desmoronará, sino que la economía interna de Masan también implosionará, permitiendo que la iglesia aparezca como un salvador, gastando oro en el pueblo. Pero la cuestión era cómo lo iban a hacer. El dinero no estaba concentrado en un solo lugar sino repartido por todo el amplio salón. Parte de ella también estaba en varias bóvedas e iba a ser un desafío recuperarla rápidamente. No solo eso, si Mirage les apareciera, rápidamente se notaría. Pasó un minuto y Sylvester estaba ocupado ideando un plan. Tenía una amplia gama de habilidades y, junto con la magia de los ancianos, tenía una gran cantidad de opciones a su disposición. Pero, por el momento, solo podía pensar en una habilidad para usar, pero aún estaba en la etapa experimental. Chonky, voy a salir. Necesito que mantengas la boca abierta todo el tiempo. Sylvester tomó una decisión. El dinero entrará automáticamente en tu boca. ¿Qué pasa con la gente? Preguntó Mirage. Yo me encargaré de eso, respondió Sylvester, cambiando el aspecto de su ropa para mezclarse con la multitud. Luego alteró un poco su rostro para evitar ser recordado por nadie. 
Luego, respiró hondo y salió de la esquina. Algunas miradas de los trabajadores cayeron sobre él y la confusión era evidente. Sin embargo, se abstuvieron de dar la alarma mientras Sylvester se alejaba silenciosamente, luciendo como uno de ellos. Las mesas estaban dispuestas en largas filas y columnas con amplio espacio para caminar entre ellas. Cada mesa tenía dos carritos al lado, uno que contenía el dinero a contar y el otro para colocar el dinero contado. La mayoría de ellas eran monedas de oro, algunas de plata y aún menos de bronce. También se desconocía el valor total, considerando la inmensidad del imperio. Chonky, prepárate. Sylvester pronto llegó a algún lugar entre las filas y columnas de trabajadores. Cerró los ojos allí después de detenerse y levantó los brazos hacia los lados, mostrando las palmas en cada dirección. Este siempre fue el objetivo previsto para la manipulación del metal, no me falles ahora, Sylvester, se dijo a sí mismo. ¿Qué está pasando con las luces? Inmediatamente después de que Sylvester levantó las palmas, los cristales de luz en el techo comenzaron a parpadear. Los hombres y mujeres que trabajaban cerca se molestaron y sintieron que algo andaba mal. Finalmente, sus ojos se posaron en Sylvester. ¿Por qué estás parado así? ¿Quién eres? ¿Qué sector? No solo las luces parpadearon más rápido, sino que el alcance del efecto también comenzó a expandirse, y finalmente se apoderó de toda la sala subterránea. El trabajo se detuvo debido a que la oscuridad se hizo cargo. BZZZI. En medio de esa oscuridad, un extraño y breve estallido de relámpagos apareció en las palmas levantadas de Sylvester. Sin embargo, no crecieron ni tocaron a nadie, ya que crear un rayo no era su intención. Ruido sordo. Kaileen. Un hombre gritó de repente mientras la mujer que trabajaba en la mesa a su lado cayó al suelo, con los ojos cerrados, inconsciente. Ruido sordo. Ruido sordo. Como si una onda se extendiera con Sylvester en el medio, todos los hombres y mujeres comenzaron a caer al suelo de manera similar. Como si fuera una ficha de dominó, el efecto se extendió y finalmente llegó al otro extremo del pasillo. La respiración de Sylvester se volvió agitada y finalmente abrió los ojos para mirar a su alrededor. Las luces se restablecieron inmediatamente, pero su respiración seguía entrecortada. Ah, ah, bien, funcionó. ¿Qué funcionó? Preguntó Mirage, confundida. Dulce manipulación del magnetismo. Sylvester reveló, pero no era el momento de discutir su habilidad. Mantén la boca abierta, Chonky. Usaré manipulación de metal para volar todo el oro aquí dentro de tu vientre. Luego correremos a las bóvedas. Finalmente, Sylvester empezó a mover los brazos como un director de orquesta. Como un chorro de agua, el oro comenzó a volar hacia la boca de Mirage. Sylvester tampoco dejó monedas de plata y bronce. Los hizo unirse a la corriente de metal. Mirage era como un gigante bebiendo el océano. Todo se desvaneció en su abismo llamado boca en el momento en que tocó su mandíbula. La velocidad fue rápida y, en tres minutos, Sylvester robó todo el dinero que había allí. Así que no perdió el tiempo y recogió a Mirage antes de dirigirse hacia las bóvedas. También había algunos trabajadores, pero estaban en el suelo con los ojos cerrados. Como se estaba transfiriendo el dinero, las bóvedas se dejaron abiertas, lo que le facilitó a Sylvester llevar a cabo su plan. Fue aún más encantador ya que las bóvedas no solo estaban llenas de monedas sino también de diamantes, piedras preciosas, estatuas de oro adornadas con piedras preciosas, arte y mucho más. ¡Guau! Una tormenta absorbió todo hacia el vientre dimensional de Mirage. Una bóveda, luego dos y, finalmente, vaciaron los cinco espacios colosales. Pero al final habían pasado 30 minutos y los turnos habían cambiado. ¿Cómo escapamos, Maxi? Mirage preguntó después del agotador día de trabajo. ¿Peleamos? Sylvester sonrió mientras se acercaba a las escaleras que conducían a la superficie. Según su conocimiento, se suponía que un gran mago estaba sentado allí. No pelearemos, Chonky haremos que se muevan. Sylvester sonrió intrigantemente y cerró los ojos, preparándose para usar Solarium Web para contactar a Aurora, quien también estaba en la ciudad por algunos asuntos oficiales. Como ella estaba cerca, rápidamente habló con ella. Ya terminé aquí, hazlo. Comprendido. Fue un intercambio breve pero detrás de él había un profundo significado. Sylvester levantó la mano y le mostró a Mirage la cuenta regresiva con los dedos, comenzando desde 5. Finalmente, el último dedo se cerró y se acabó el tiempo. Auge. En ese instante, se escuchó una explosión resonante desde fuera del castillo. El efecto fue tal que todo el castillo empezó a temblar y asustar a todos los soldados que estaban afuera. 
Después de la explosión se escucharon más ruidos de algunos edificios cercanos convirtiéndose en escombros. Auge. Pero entonces, resonó otra explosión y otro castillo cercano se derrumbó como un castillo de naipes. Era imposible no reaccionar, ya que nadie esperaba que eso sucediera en la ciudad más protegida. Corre. Corre por tu vida. Los soldados entraron en pánico y corrieron. Este capítulo fue actualizado por noviembre, e, l, .com. Sylvester, desde el subsuelo, seguía observando la reacción del gran mago sentado afuera. Por lo que parece, el hombre no parecía interesado en el caos. Auge. Pero luego se produjo otra explosión, y esta vez el gran mago se levantó con el ceño fruncido y corrió hacia la salida. Después de todo, la última explosión sonó demasiado cerca. Eso es todo. Sylvester encontró una pequeña ventana de oportunidad y saltó por la puerta de la escalera subterránea. Cambió su disfraz para que coincidiera con el de los soldados y abandonó apresuradamente el terreno del edificio. Esta vez fue fácil ya que todas las mentes estaban ocupadas mirando los escombros del edificio. Una vez fuera, sin detenerse, corrió hacia el castillo real para encontrar su refugio habitual. Tenía la confianza de que nadie, ni siquiera en su sueño más loco, podría imaginar cuánto oro podría robarse en una sola noche, especialmente sin muchos ladrones. Entonces, Sylvester sabía que estaba a salvo por el momento. Y eso hizo que la noche pareciera bastante fructífera. Una vez más, había demostrado que no hacía falta un ejército ni una batalla sangrienta para destruir un reino o un imperio. ¡Guau! Ruido sordo. Algunos edificios más habían explotado en su camino cuando Aurora activó las explosiones que había colocado antes. El atraco que completó requirió mucha planificación, estudio de rutas, puestos de guardia y sus jurisdicciones. Incluso habían preparado detonaciones como ruta de escape en caso de ser atrapados. Eso fue rápido. Aurora se encontró con Silvestre a medio camino. ¿Cuánto pudiste tomar? Silvestre sonrió jactanciosamente. Todo. Su oro, su economía y griega. Su paz. Timbre. Timbre. De nuevo con su armadura, Silvestre se paró frente a la ventana abierta de su habitación, que daba a las distantes murallas de la ciudad. Podía escuchar el sonido de las campanas sonando por todas partes, y esta vez sonaban desde el interior de la ciudad de los Cien Castillos. El sonido de los cascos de los caballos corriendo a toda velocidad era como música para sus oídos. Podía imaginar el caos y la confusión después de que la administración encontrara una tesorería vacía. ¿Cómo lo robó el ladrón? ¿Cuántos ladrones había? ¿Cómo lo llevaron todo? Las preguntas eran simples, pero responderlas era casi imposible. Nunca, ni en su sueño más loco, podrían imaginar que toda su riqueza estaba ahora dentro del vientre de un pequeño gato. Despierta, Mirage. Tenemos trabajo que hacer. Sylvester sacudió a Chonky, quien roncaba felizmente en la cama sin preocuparse por el mundo. Se había quedado dormido en el momento en que regresaron de su pequeño atraco. Lloro, déjame dormir más, Chonky está cansado, su barriga muy llena. Sylvester se rió entre dientes y se sentó en la cama junto a Mirage. Comenzó a hacerle cosquillas lentamente en el vientre para despertarlo. ¿A quién engañas? Sé que el espacio dimensional no afecta a tu hambre ni tu cuerpo físico. Simplemente estás siendo un vago. Yo o oh, tilde maullo mirar. Usar el poder me cansa. Solo soy un pequeño gatito. Bien, iré a desayunar solo. Creo que hoy tomaré un batido de plátano. Sylvester se levantó y se dirigió hacia la puerta. Ruido sordo. Antes de llegar al pomo de la puerta, Miraj aterrizó sobre su hombro, sentándose allí con total atención. Haz dos. Eres demasiado fácil. Y Sylvester salió de su habitación, tomó su desayuno y regresó para esperar afuera de la habitación de la princesa ya que no tenía nada que hacer. No se le asignó ninguna tarea especial, ni la princesa le había contado ningún plan importante para el día. ¡Bam! ¡Vamos! La princesa Fernis salió repentinamente de su habitación vestida con ropa normal. Su rostro tenía un ligero ceño fruncido y sus cejas se arquearon lindamente. Desafortunadamente, era demasiado hermosa para parecer agresiva. En silencio, Sylvester lo siguió, esta vez con Chonky sentado en su hombro. No le hizo ninguna pregunta, ya que no le correspondía hacerlo. Además, sabía que ella se lo iba a decir pronto, ya que conocía muy bien su personalidad. Puedes creerlo. Aquí va. Esa perra. Lady Neris está difundiendo rumores sobre mí, afirmando que me acuesto contigo, dijo Fernis, pareciéndose más a un gato silbante que a una doncella enfurecida. Lo intentaste. 
Sylvester pensó para sí mismo. ¿Cómo puede decir eso? No lo he hecho todavía. Está tan orgullosa de su cabello largo y sedoso. Hoy le afeitaré la cabeza. Fermis empezó a estirar los hombros. Princesa, ¿qué quieres decir con todavía? Sylvester se preguntó en silencio. Muy pronto, llegaron a las proximidades de la salida del castillo. Ese día estaba muy lleno de gente mientras caballeros de diversos rangos deambulaban. Los trabajadores de la administración también corrían con documentos en mano. ¿Qué pasó aquí? Sylvester le preguntó a la princesa. Nada. Alguien robó todo el dinero de la tesorería y ahora todo el mundo está entrando en pánico. El padre y el hermano mayor fueron a comprobar la situación ellos mismos. Supongo que no encontraron ninguna pista. Respondió Fernis, sonando inusualmente tranquilo para alguien cuya fortuna había sido robada. Sylvester se acercó a ella. No estás preocupado. Sin dinero, ¿cómo funcionará el imperio? Ella se encogió de hombros. El tesoro exterior solo albergaba las bóvedas principales, pero no eran las únicas. También tenemos algunas aquí, suficientes para que la familia sobreviva y afronte cualquier emergencia. Además, tenemos muchas estatuas de oro y otros objetos de valor por todas partes. Incluso sin oro, somos muy ricos. Pero, si sucediera lo peor, ella lo miró con una sonrisa seductora, que solo parecía infantil a los ojos de Sylvester. ¿No me protegerás, mi querido guardia personal? Sylvester solo asintió. Esas mujeres que difunden rumores no están realmente equivocadas. Detente. Nadie puede salir del castillo real. Justo cuando intentaban salir, un caballero real de alto rango les impidió salir. Un centenar de caballeros más estaban detrás de él, bloqueando la salida. Fermi se burló y empujó a los caballeros a un lado. Soy la princesa. ¿Te has quedado ciego al no reconocerme? Voy al jardín del patio trasero. Ahora muévete, o no seré misericordioso. Las órdenes son para... También puedo ordenarle a alguien que elimine tu rango y posición más tarde. ¿Será suficiente? Fermi era la verdadera leona escondida en el castillo. Eso fue evidente. Con un suspiro y un temor inminente por su trabajo, el caballero se hizo a un lado. Por favor, no abandones los alrededores del castillo. Sin decirle una palabra más, Fermis y Sylvester salieron del castillo y se dirigieron a los jardines del patio trasero. Era un campo verde, sencillo y habitual, con árboles y algunos pequeños estanques para los pájaros. Flores rodeaban el área y, por supuesto, había perros y gatos amigables para calmar la mente. Ahí está ella. Fermis pisoteó y caminó más rápido hacia una mesa debajo de un gran árbol. Oye. Lady Neris. ¿Cómo te atreves, princesa? La hermosa mujer, de mediana edad, de piel morena y aparentemente llorando, saltó de su asiento y corrió hacia Fernis. En un instante, el ataque de Fernis falló y ella dejó de correr. Se dio la vuelta y corrió para esconderse detrás de Sylvester. Jack. Sálvame. Ella viene a atacarme. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sylvester no pudo evitar preguntarse. Debería estar entrenando o destruyendo el imperio. Solo me queda un maldito año. Suspiró, desenvainó su espada y apuntó a la dama que se acercaba. Alto, mujer. Cualquier ataque a la princesa te hará ganar esta espada en ese cuello. Ruido sordo. La mujer cayó de rodillas, su rostro parecía un feo desastre por las lágrimas y el maquillaje arruinado. Casi se postró y gritó. Princesa Fermis, por favor, hable con su majestad, por favor, salve a Lord Pussy. Mi marido es inocente. Punto punto punto. Punto punto punto. Sylvester y Fernis permanecieron mudos durante unos segundos. En primer lugar, no se sentían cómodos pronunciando el nombre en voz alta y, en segundo lugar, no tenían idea de quién era el marido de la mujer. Fernis salió detrás de Sylvester. ¿Quién es tu esposo? Mi Pussy. Mi querido esposo, el renombrado caballero de la antigüedad, el Tigre Dorado era su famoso nombre. Era el supervisor de la tesorería donde ocurrió el robo. Ella gritó la explicación. ¿Tigre Dorado? ¿Es el decimoquinto gran mago del imperio, no? Vaya, no sabía que estabas casada con un hombre tan famoso. ¿Pero por qué lloras aquí? ¿Robó el dinero? Preguntó Fernis. No. Gritó Lady Neris. No lo hizo, pero todos los demás grandes magos allí lo acusaron, alegando que era el único que estaba cerca del dinero cuando otros fueron a comprobar las explosiones. ¿Cómo puede mover tanto oro solo, princesa? Todo lo que Sylvester escuchó fue música relajante para sus oídos. ¿Política interna entre los grandes magos? Supongo que es posible. 
Silvester entendió que en Oriente, cada reino tenía, en el mejor de los casos, dos o tres grandes magos, clasificados según su poder. En Tierra Santa dependía de la fe, la fuerza y las experiencias de cada uno. Pero aquí tenían 25 grandes magos, y con solo 10 niveles de poder en la jerarquía, algunos de ellos probablemente tenían el mismo nivel, pero estaban clasificados de manera diferente. Quizás sea hora de dividir y conquistar la columna vertebral del poder de Masan. Con ellos comprometidos, puedo matar al emperador. Encontrar fortuna en la desgracia ajena formaba parte de su trabajo de espía y iba a explotarla con todo su corazón. Pero primero era necesario implicar a todos los grandes magos de esa noche. Lo siento, no puedo ayudarlos si los crímenes que se le atribuyen son tan grandes. Si realmente no tuvo nada que ver con eso, será liberado. Jack, vámonos. Ya terminé aquí. Fernis dijo fríamente y se alejó. No. Por favor, princesa y. Sylvester impidió que la mujer se acercara a Fernis y la siguió de regreso al castillo. El resto del día, como no podían salir del castillo, pasaron tiempo en la cámara de Fernis. Pintó, se bañó, le contó historias a Sylvester mientras intentaba insinuarse y comió cocina oriental en un intento de impresionar a Sylvester. Finalmente, cayó la noche y Sylvester se encontró solo en su habitación. La ciudad estaba bajo un intenso bloqueo, por lo que no tenía planes de salir. Después de todo, esa noche, su objetivo estaba dentro del castillo. Chonky, vomita 10.000 monedas de oro que tomamos anoche. Ua. Miraj vomitó oro en ese momento. Donado, Maxi, ellos lo donaron. Ja, de hecho. Sylvester se rió entre dientes y clasificó el dinero en varias bolsas. Cada uno tenía una cantidad diferente de oro. Después de eso, Sylvester comenzó a dirigirse a la sala de entrenamiento, donde los grandes magos permanecían la mayor parte del tiempo. Era solo para los grandes magos clasificados por encima del número 10, ya que los primeros 10 tenían sus cámaras personales. Por supuesto, Sylvester no se atrevió a entrar allí ni a acercarse. En cambio, envió a Miraja adentro. Coloca una de cada bolsa en habitaciones aleatorias con camas. Escóndelas debajo de sus camas si puedes, y si puedes encontrar a quien pertenece según su número, asegúrate de elegir el número 15 o más. Informó a Miraj. Entendido, susurró Miraj y rápidamente se fue volando. Fue una bendición que pudiera volar ya que eso significaba que no tenía marcas de patas en ninguna parte. Tal vez para finales de este mes, dividiré el imperio en cuatro. Tengo listos los candidatos para los nuevos reinos y solo falta hacerlo oficial. Sylvester esperó a cierta distancia del área de descanso del gran mago. Era de noche, así que no había mucho movimiento de todos modos, y la mayoría de los caballeros estaban afuera, buscando el dinero, por lo que el castillo estaba casi vacío. Pero sombra de Masan, ¿quién eres tú? Lamentablemente, Sylvester no sintió alegría por su logro ya que la espina más grande todavía estaba clavada en su garganta. Silvestre. ¿Está ahí? Soy yo y... ¿MMM? Sylvester giró la cabeza de izquierda a de derecha para mirar, pero no había nadie allí. Sin embargo, la voz que pronunciaba su nombre se sentía tan cerca. Padre, ¿estoy usando tu técnica? Sylvester inmediatamente cerró los ojos detrás de la máscara y permitió que la penetrante sensación entrara en su mente. Finalmente supo lo que era estar en el extremo receptor de Solarium Web. ¿Chilena? ¿Lo has dominado? ¿Cuándo? Preguntó sin hablar físicamente. Difícilmente, no puedo seguir así por mucho tiempo, Lady Aurora me pidió que hiciera esto, por favor, ven a la casa rápidamente. Encontró al cuarto guardián de la luz. Él es H. Las palabras se cortaron abruptamente a mitad de camino. ¿Chilena? ¿Estás ahí? Este capítulo fue actualizado por noviembre, e, l, .com. Silvestre suspiró y abrió los ojos una vez más. No podía intentar hablar con ella mientras estaba parado en el pasillo, así que solo podía esperar a Miraj. ¿Encontró a Lord Soul Breaker? Pero la pregunta más importante es, ¿a qué bando pertenece? Maxi. Estoy de vuelta. Miraj salió volando y aterrizó en la cabeza de Sylvester. Pongo el dinero en las habitaciones. Sylvester no perdió el tiempo y regresó corriendo a su habitación. Tenía que hablar con Aurora de inmediato y para eso necesitaba estar solo. Bien, todo lo demás irá sucediendo poco a poco por sí solo. Por ahora, tenemos un asunto más urgente. Regresaron a la habitación y cerraron la puerta. Miraj se fue a dormir a la cama mientras Sylvester se sentaba con las piernas cruzadas para concentrarse y establecer una conexión con la mente de Aurora. 
Aurora, recibí el mensaje. ¿Has encontrado Soul Breaker? Habló en el momento en que sintió una conexión. ¿MMM? Uf, estaba durmiendo. Sí, lo encontré y actualmente se esconde en el monasterio. ¿Por qué no vienes a conocerlo tú mismo? Está un poco y paranoico con todo. Quizás tú lo dorado y tus himnos calmen sus nervios. Aurora respondió a Dormilata. ¿Dónde lo encontraste? Tenía curiosidad por saber. En los barrios marginales de las cloacas. Vivió allí como un mendigo durante los últimos años, tratando de mantenerse oculto de miradas indiscretas. Lo reconocí porque lo había visto muchas veces cuando era joven. Algo grave debe haberle pasado para haberlo dejado en un estado tan vulnerable y destrozado, pero no me dice nada. Ni siquiera recuerda quién es, sus poderes o yo. Parecía preocupada. Intenta ganártelo, Sylvester. Su magia del alma es la más fuerte de todo el reino. Sylvester apretó los dientes mientras estaba en la habitación, sabiendo que era difícil salir de la ciudad. Intentaré llegar allí esta noche. Dicho esto, dejó de hablar y se levantó de su lugar. Miró alrededor de la habitación, contemplando cómo salir y volver a entrar a la ciudad mientras permanecía perfectamente oculto. La desaparición del dinero probablemente fue algo lo suficientemente grande como para sacar a la luz la sombra de Masan. Incluso si la persona no salía, Sylvester creía que estaban observando todo. Chonky, ¿cuánto peso puedes llevar mientras vuelas? Le preguntó a Miraj, que estaba jugando con un ovillo en la cama adormilado. ¿Qué tan alto puedes llevarme? No lo sé. Nunca intenté cargarte por completo, respondió Miraj. Sylvester suspiró y se miró las palmas. Para poder volar, necesito dominar completamente el magnetismo. Pero me llevará al menos uno o dos años, y en este momento solo estoy a punto de convertirme en un gran mago. Chonky, vámonos. Intenta volar conmigo esta vez. Sylvester decidió que conocer a Soul Breaker era muy importante. Necesitaba tantos expertos de su lado como fuera posible. Mirage se levantó voluntariamente y voló a espaldas de Sylvester. Con sus pequeñas y poderosas patas, agarró el cuello de Sylvester y trató de levantarlo. Batió sus alas rápidamente, creando una pequeña tormenta a su alrededor. Ya, ya, ya. Miraj lo dio todo. Guau. Muy pronto, el cuerpo de Sylvester se elevó en el aire, aunque Miraj luchó mientras lo hacía. Sus alas no eran lo suficientemente grandes para levantar algo tan pesado, aunque sus patas eran lo suficientemente fuertes. Intentaré usar magia de aire elemental a través de mis pies y manos para generar un empuje. Debería ayudarte. Sugirió Sylvester, ya que solo necesitaba que Miraj lo guiara por el aire. Poco a poco, Sylvester creó una corriente de aire invisible hacia abajo. Instantáneamente puso la habitación patas arriba cuando fuertes ráfagas de viento se arremolinaron violentamente. Sí. Ahora es más fácil. Miraj murmuró triunfalmente. Sylvester abrió la ventana de la habitación y se sentó con las piernas colgando fuera del marco. Miraj no dejó de volar en todo el tiempo y, lentamente, Sylvester usó su magia para descender. Aumentó la intensidad del aire ya que la altura era considerable. Pasaremos por encima de las murallas de la ciudad, dijo Sylvester, y con un salto, se impulsó por completo por la ventana. ¡Guau! Al instante, experimentaron un descenso momentáneo, pero pronto Sylvester se estabilizó. Miraj lo encontró manejable y lo empujó hacia los muros limítrofes. Su objetivo no era solo pasar por encima, sino llegar a una altura donde ningún guardia pudiera verlos. Esto es agotador, se quejó Miraj. Por eso te dije que entrenaras. Te volverás un gordito perezoso, Chonky. Sylvester lo reganó. Ahora da lo mejor de ti en esto. Finalmente, con los colmillos apretados y la cara roja, Miraj levantó a Sylvester y lo llevó por encima del muro fronterizo de la ciudad de los Cien Castillos. No había medidas de seguridad a esa altura en el aire ya que a nadie le preocupaba que alguien volara tan alto. Considerando que la cantidad de personas que podían volar en el mundo era menor que los dedos de una mano, Sylvester pronto se encontró en el monasterio. Ruido sordo. Jadeando y jadeando, Miraj finalmente dejó a Sylvester en la terraza del monasterio. ¡Ah, me estoy muriendo! Miraj se sentó en el suelo, extendió las patas y yació como un cadáver. Sus ojos se cerraron lentamente, pero no se durmió. Sylvester levantó a Miraj y lo colocó sobre su hombro antes de dirigirse al monasterio. Se mantuvo cauteloso y evitó cualquier contacto. El monasterio ya no era tan peligroso ya que los clérigos que había matado antes aún no habían sido reemplazados. 
según lo informado por Aurora, fue a las cámaras subterráneas que inicialmente conducían al pasaje secreto hacia la ciudad enana. Sin embargo, el camino secreto ya había sido bloqueado, un intento del emperador de mantenerlo oculto a Aurora. Llegaste más rápido de lo que esperaba. Aurora también apareció en la oscura cámara subterránea con una linterna. También se había puesto su armadura habitual y mantuvo su espada lista. Lo mantienen encadenado en el segundo nivel. Como no recuerda nada, sus habilidades son peligrosas. Silvestre la sintió y la siguió hasta el segundo nivel inferior. Era una cámara oscura y húmeda con algunas antorchas en las paredes. En el otro extremo del pasillo, había un hombre inmovilizado, con los brazos y las piernas esposados a la pared. Sin embargo, el hombre no luchó ni pareció luchar. ¿Este es él? Preguntó Silvestre. No esperaba que se viera así. El cuarto guardián, Soul Breaker, parecía un mendigo sin hogar. De barba y cabello negros largos y descuidados, con piel visiblemente enfermiza en rostro y cuerpo, presentando signos de deshidratación. A pesar de medir más de seis pies de altura, parecía tan delgado como un bastón. Zagmun Kofxerxes, Silvester se dirigió a él por su nombre. ¿Recuerdas ese nombre? ¿Es tuyo? No. El hombre gritó de repente y se acercó a la pared como si temiera a Silvester. No te acerqué si yo no hice nada. Silvestre olió todas las emociones que lo atravesaban. Tristeza hasta el punto de romperse. El vacío de un hombre suicida también, ¿qué diablos lo rompió hasta este punto? Soy Silvestre Maximiliano. Silvestre usó su nombre real. Soy conocido como el bardo del señor, el hijo de Solís. Escucha mi sermón y tal vez te traiga consuelo. Silvestre se sentó con las piernas cruzadas frente al hombre. Levantó una palma hacia Zagmund mientras mantenía la otra sobre su pecho. Luego, cuando comenzó a hablar, el maravilloso y cálido halo apareció una vez más, cautivando no solo al hombre sino también a Aurora, quien realmente extrañaba el calor. K con mucha fama, Zagmund es tu nombre. Años de adoración, guardián te convertiste. Ordena Solís una vez más, debe reclamar. Purgar a los paganos es tu único objetivo. K Soul Breaker es tu título, poderoso y grandioso. Menguante es su luz. Entonces debemos salvar esta tierra. Yo hablo sus palabras. Porque son mandamientos santos. Levántate, porque fue una prueba que pudiste soportar. K. K. O Señor de la Luz, recuérdale su santo deber. Sigue las noviembre barra LS actuales en noviembre 5 LB, in. Com. Recordemos cuál era la radiante belleza de la fe. Que su luz ilumine tu camino para siempre. Que triunfes en nuestro santo esfuerzo. K. Silvester terminó de recitar el himno y miró el rostro de Zagmund. Los radiantes ojos azules estaban llenos de agua. Las lágrimas se volvieron incontrolables. Pero incluso entonces, no parecía haber ningún cambio en su memoria. ¿Eso fue tan y hermoso y que eres? Le preguntó Zagmund. Silvester suspiró y se levantó. Aurora, su mente parece estar en estado de shock. Sus recuerdos parecen estar bloqueados por su propia mente inconsciente. No puedo hacer mucho al respecto, así que debes tratar de encontrar pistas sobre qué le sucedió exactamente en el pasado. La única manera de librarlo del trauma es enseñarle cómo superarlo. Antes de que sepamos qué es, no podemos hacer nada. Aurora se frotó la frente con frustración. Incluso encontrarlo fue un golpe de suerte. ¿Cómo puedo encontrar personas que sepan lo que le pasó? O están muertos o han sido ascendidos a puestos más altos. Sigue el dinero, respondió Sylvester. Compruebe cómo manejaron las finanzas durante la anterior administración de la iglesia. Dado que el ex santo cardenal era corrupto, deben quedar algunos rastros. ¿Qué pasa con él mientras tanto? Señaló a Zagmund. Mi vieja técnica funcionará con este tipo de histeria. En aquel entonces funcionó con la gente de Spinstone. Sylvester se preguntó qué tratamiento darle. Por ahora, manténlo aquí. Regresaré mañana e intentaré encontrar un método de curación. No sé mucho sobre magia mental, pero sé cómo curar. Dijo Sylvester, acercándose a Zagmund. El hombre ya no le tenía miedo. No recuerdas nada de tu antigua vida. Zagmund lo miró. Solís me bendice. No veo ningún signo de lesión en él. ¿Cómo logró permanecer oculto? Se preguntó Sylvester. Pero, por desgracia, no había nada que pudiera hacer esa noche. Estaba contento de conocer al hombre y asegurarse de que no se ocultara nada detrás de escena. Debo regresar antes de que comience la inspección del castillo. Aurora, haz lo que te pedí y aliméntalo bien. Incluso si no recuerda todo, su cuerpo aún guarda los secretos de sus habilidades. 
lo entrenaremos para aprovecharlas. Él le ordenó y salió de la cámara subterránea. Se dirigieron a la terraza una vez más, donde Mirage intentó volar mientras lo cargaba. Una vez más, Sylvester creó el empuje y se impulsó hacia el cielo nocturno. Hasta que nos encontremos de nuevo. ¡Guau! Wow. Esta vez su vuelo fue más tranquilo, ya que la primera práctica les resultó útil. Sylvester ajustó el empuje en consecuencia, dependiendo de la actitud deseada. Se dirigieron a la ventana de su habitación. Permaneció abierta, como antes, y Sylvester simplemente se lanzó desde lo alto, chocando contra la habitación ya que Mirage estaba inestable después de cansarse. Ruido sordo. Como un proyectil, entró en su habitación oscura después del aterrizaje y se puso de pie. Poco después, Mirage también se lanzó y se estrelló contra la espalda de Sylvester. Maxi, soy Tanti, ¿quién está ahí? Sylvester sintió a alguien e inmediatamente adoptó una postura defensiva. ¿Así que fuiste tú todo el tiempo? La cabeza de Sylvester se volvió hacia la puerta en ese instante. En el cuarto oscuro con las linternas apagadas, el área donde estaba la entrada parecía completamente oscura. ¿Princesa? ¿Entonces estás haciendo todas estas cosas? La voz se acercó y Fermi se emergió de la sombra oscura, permitiendo que la luz de la luna que entraba por la ventana iluminara su frío rostro. Estaba en bata de dormir y su largo cabello ondeaba libremente. ¿Por qué, Jack? ¿Por qué lo harías? Princesa. Sylvester la saludó sin miedo ni duda en su corazón. La espada en su cintura estaba apretada con fuerza en su palma derecha. No deberías haber venido aquí en este momento. Olfatea. Fernis comenzó a llorar sin ningún cambio en su fría expresión. Las lágrimas corrieron por su piel morena hasta su barbilla. Lo sabía, por eso vine, Jack, ¿podrías prometerme algo esta noche? Ella pronunció suavemente mientras miraba su mano en la empuñadura de la espada. Sus ojos tenían una mirada de desafío pero también de aceptación de la situación. ¿Qué promesa? Preguntó Sylvester, a solo un momento de desenvainar su espada. 2301. Incluyéndome a mí, ese es el número de miembros de la familia real Mirmasan, legítimos o no. ¿Y? Sylvester levantó un poco la espada con el pulgar. Al instante su expresión cambió a una de rabia. Las venas de su frente sobresalían y frunció el ceño ferozmente. Sus siguientes palabras contenían un gruñido de ira tan feroz que Sylvester casi la golpea. Este imperio. Por favor destruyelo y mata a todos los miembros de mi familia, incluidas las concubinas y sus descendientes.